ஒரு காட்டுல ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிட்டு நாலு பேர் வந்தாங்க சுவாமி எங்களுக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு சந்தேகம்னாங்க என்னன்னு கேட்டார் இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது எது நியாயம் எது அநியாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க முடியலன்னாங்க அது யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னார் முனிவர் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு ஒரு மாதிரியா பார்த்தாங்க இதை முனிவர் கவனிச்சார் சரி புறப்படுங்க என்னோட எங்கன்னு கேட்டாங்க இப்போ உங்க நாலு பேரையும் ஒரு புஷ்பக விமானத்துல அழைச்சிட்டு போக போறேன் இந்த உலகத்துல சர்வசாதாரணமா நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்ட போறேன் நீங்க பார்க்க போற அந்த காட்சி நியாயமா அநியாயமா அப்படிங்கறத என்கிட்ட சொல்லணும் நீங்க சரியான பதில் சொன்னா புஷ்பக விமானத்துல தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணலாம் தவறான பதில் சொன்னா இந்த புஷ்பக விமானம் உங்களுக்கு கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னார் நாலு பேருக்கும் பயம்தான் இருந்தாலும் முனிவர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்கிறாங்க புஷ்பக விமானத்துல அங்க நடக்கிற ஒரு காட்சியை காட்டுறார் முனிவர் அதோ அங்க பாருங்கன்னார் அந்த விமானத்துல இருந்தபடியே எல்லாரும் கீழே குனிஞ்சு பாக்குறாங்க அங்க ஒரு தாய் புலி அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எரை தேடி அந்த பக்கமா வருது அதே நேரம் ஒரு தாய் மான் அதுவும் அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எரை தேடி அந்த பக்கமா வருது இப்ப அந்த புலி அந்த மானை அடிச்சு போட்டுடுது அதுவும் சாப்பிடுது குட்டிகளுக்கும் கொடுக்குது இப்ப அந்த புலி குட்டிகள் முகத்துல மகிழ்ச்சி தாயை இழந்த அந்த மான் குட்டிகள் முகத்துல துக்கம் இப்ப அந்த முனிவர் நாலு பேர் கிட்டையும் கேட்கிறார் நீங்க இங்க பாத்தீங்களே இதுல எது நியாயம் எது அநியாயம் ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க உங்க பதில் சரியில்லைன்னா இந்த விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் முதல்ல ஒருத்தன் சொன்னா அந்த புலி செஞ்சது சரிதாங்க அது பசிக்கு அதுதான் ஆகாரம் தன்னுடைய பசிக்கு தானே இறை தேடிக்கிட்டு அதுல என்ன தப்பு அவ்வளவுதான் அதனால புலி செஞ்சது நியாயம்தான் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அந்த விமானம் அவனை அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டுது அதனால அவன் கொடுத்த பதில் சரியில்லை அப்படிங்கறது புரிஞ்சு போச்சு இப்ப ரெண்டாவது ஆள் சொன்னான் புலி செஞ்சது பாவம் அந்த தாய்மான் என்ன தப்பு பண்ணிச்சு இப்ப அந்த குட்டிகளுக்கு யாரு ஆதரவு அதனால புலி செஞ்சது அநியாயம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் கீழே தள்ளி விட்டுட்டுது அந்த விமானம் இந்த பதிலும் சரியில்லை அப்படின்னு ஆயிட்டுது இப்ப மூணாவது ஆள் வந்தான் முதல்ல ரெண்டு பேர் கீழே விழுந்ததை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால அவன் சொன்னான் ரெண்டுமே நியாயம்தாங்க புலி வந்து இற தேடினதும் இயற்கை அதுக்கு மான் வந்து இறையானதும் இயற்கை அதனால இதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அவனே அந்த விமானம் கீழே பிடிச்சி தள்ளி விட்டு இப்ப நாலாவது ஆள் வந்தான் முனிவர் கேட்டார் நீ யாவது சொல்லுப்பா இந்த செயல்ல எது நியாயம் அவன் தெளிவா பதில் சொன்னான் அதாவது என்ன சொன்னான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவனை விமானம் கீழே தள்ளல சௌரியமா அழிச்சிட்டு போட்டுது இவனும் பிரயாணம் சௌக்கியமா பண்ணானா ஆக இதுதான் சரியான பதில்ங்கிறத முனிவர் உணர்த்தினார் இந்த காலத்து ஆள் ஒருத்தன் ஒரு பெரியவரை தேடி வந்தான் ஐயா ஒரு சந்தேகம்னா என்ன அவனுடைய சந்தேகம்னார் பகுத்தறிவுனா என்ன விதினா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அவரு இப்ப உன்னுடைய வலது கால தூக்குனார் தூக்கணும் சரி இப்ப உன்னுடைய வலது கால கீழே இறக்காம உன்னுடைய இடது காலையும் தூக்குனார் தூக்கணும் கொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பெரியவர் சொன்னார் உன்னால ஒரு கால தூக்க முடிஞ்சது அதுதான் பகுத்தறிவு ரெண்டு கால்களையும் ஒரே சமயத்துல தூக்கணும் அடிபடும் அப்படிங்கறது தான் விதி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் இவன் தன்னுடைய விதியை நொந்துகிட்டே இடுப்பு பிடிச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து நடந்து போயிட்டானா ஒரு ஊர்ல ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ள போறதுக்கே பயமா இருக்கும் எந்த நேரத்துல விழுந்து விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் குடிஞ்சி சாமி கும்பிடுறதுக்கு அங்க போறதில்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சுட்டு கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமா இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்க எங்க வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊர்ல கோயில்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலைமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால அங்க வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்துல யாருமே வர்றது இல்லை நிலைமை அந்த அளவுக்கு ஆயிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ள நடக்கல விழிஞ்சு விழுந்துருவோங்கிற பயம் 
அதனால் வெளியில் தான் உட்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க ஏன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துரும் போல் இருந்தது அது அது வழியாக போகிறவங்க கூட வேகமாக அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில் உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்கிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாம் கோவிலை கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி இப்போ அந்த கமிட்டி நாலாவதாக ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுகிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதாக நிறைவேற்றி விட்டுது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்க இது பழசை இடிக்காத வரையில் அதே இடத்துல புதுசாக எப்படி கட்ட முடியும் ஒரு ரயில் வேகமாக போயிட்டுருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுது அப்போ அதில் ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில் ஒரு மூட்டையை வச்சுருந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே உள்ளே வந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே ஒரு இடத்துல உட்காந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில் இருந்த மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துக்கிட்டே வரார் எதிரில் உட்காந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்காந்துருக்கிறீங்க தலையில் மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில் இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயிலில் வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னார் இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயில்ங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துக்கிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் தலையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் அதனால் ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போகிறதில்லை ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்போ மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால் வந்து இப்போ என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில் அடித்து போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நம்மால் ஒருத்தன் தலையில் ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோடு ரயிலில் வந்து உட்காந்தான் கூட தலையில் இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுது என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடையை தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பான் இப்போ என்ன நேரில் வந்தால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இருந்தாலும் நான் இந்த கூடையை கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னாரு இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம் சொல்லி இப்போ இந்த கூடை கூடலாம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில் அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகாக ஒரு மாளிகையை அந்த ஊர்லேயே வேற ஒருத்தர் கட்டியிருந்தார் அப்படி கட்டி முடிச்சதுன்னு அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தங்கள்லாம் அவனுக்கு பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்துருக்கியா எவ்வளோ விலை சொன்னாலும் சரி நாங்கள் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பாக கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்துங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போது அந்த மாளிகை தீ பெற்று எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சுருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய மகன் அங்கே ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இதை நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இதை கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம் புதுசாக கட்டிக்கலாம்னா இதை கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தினான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சமயத்தில் அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா 
அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசினதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா வித்தது பேச்சு அளவுல தான் இனிமேதான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்க கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காகத்தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிட்டதுன்னா இப்ப சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவே சிரிப்ப நிறுத்தினா மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் நூத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போடுவோம் இதே தேதி இதே மாசம் இதே நாள் என்ன இந்த நேரம் நாலு பேர் விவேகானந்தர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா தரையில ஒரு விரிச்ச படுக்கையில படுத்திருக்காரு ஒரு ஒரு சீடல அவர் தலைக்கு விசிற விசிறி அளவு செய்யணும் அதாவது அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய கடைசி நாள் அன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா காலையில விடிய காலம் எழுந்திருச்சு விடிய எழுந்திருச்சு அந்த பூஜை அறைக்குள்ள போனாராம் தன்னுடைய பூஜை அறைக்குள்ள போய் கதவு ஜன்னல்லாம் சாத்திக்கிட்டாரு மூணு மணி நேரம் தியானத்துல இருந்திருக்கிறாரு தியானத்துல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில ஒரு வாக்கிங் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் அப்படி தோட்டத்துல உலா விட்டு வந்திருக்கிறாரு வழக்கமா வந்து அவர் எப்பவும் தனியா தான் உட்காந்து இன்னைக்கு பார்த்து வடமொழி பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பிரம்மச்சாரிகளுக்கு வந்து வடமொழியில இலக்கண பாடம் நடத்தி இருக்கிறார் மத்தியானம் ஒரு மணில இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் அதெல்லாம் ஒழுங்கா நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் பூஜைக்கு மணி அடிச்சிருக்கிறாங்க மணி அடிச்ச உடனே கிடுகிடுன்னு உள்ள போயிருக்கிறார் போய் அங்க தியானம் ஒரு மணி நேரம் தியானம் பண்ணிருக்கிறார் தியானம் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஏதோ அந்த தரையில விரிச்ச விரிப்புல படுத்திருக்கிறார் படுத்துட்டு ஒரு சீடரை கூப்பிட்டு ஒரு விசிறி மட்டன் தான் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு கொண்டுட்டு வந்தார் தலை பக்கம் விசிறுன்றாரு படுத்தது தலை பக்கம் விசிறிட்டு இருக்கிறார் அந்த சீடர் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் என்னன்னு இவர் அவர் பாட்டுக்கு சுகமா படுத்திருக்கிறார் ஒரு கட்டத்துல லேசா அந்த கை மட்டும் லேசா அப்படி நடுங்கினது மாதிரி தெரிஞ்சுதான் அடுத்தது ஒரு ரெண்டு தடவை மூச்சை நல்லா இழுத்து விட்டது மாதிரி தெரிஞ்சிருக்குது அவ்வளவுதான் அந்த ஆன்மா பிரிஞ்சுட்டு இதுதான் அங்க நடந்ததுன்னு சொல்லி ஒரு சம்பவம் அந்த மடத்துல கேள்விப்பட்டேன் ஆனா இது அப்ப வந்து அவருக்கு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு அஞ்சு மாசம் இருபத்தி நாலு நாளாம் சரியா சொல்ல போனா முப்பத்தஞ்சு வய முப்பத்தி ஒன்பது வயசு அஞ்சு மாசம் இருபத்தி நாலு நாள் அன்னைக்கு அந்த இறந்த நேரம் வந்து ஒன்பது மணின்னு நான் இங்க கேள்விப்பட்டேன் அப்புறம் சார் சொன்னாரு அது எட்டு மணி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இங்க சொன்னாரு அது இப்படி இந்த வரலாற்று குறிப்புகள்ல சில நேர குறிப்பு எது சரி எது தவறுங்கிறது நமக்கு தெரியல இது கேள்விப்பட்டது அந்த கடைசி நாள் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் முடிஞ்சது அப்படிங்கறது தான் நான் பார்த்துட்டு வந்தது அப்படி சொல்லுவான் அமெரிக்கா வந்து இந்த செப்டம்பர் பதினொன்னு மறக்கவே முடியாது விவேகானந்தர் பேசினதும் செப்டம்பர் பதினொன்னு இந்த வர்த்தக கோபுரம் விமானம் இடிச்சதும் செப்டம்பர் பதினொன்னு அதுக்கப்புறம் நூறு வருஷம் கழிச்சு இது நடந்த ஒரு அதிர்ச்சி இது ஒரு துன்ப அதிர்ச்சி அது ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி அன்னைக்கு விவேகானந்தர் பேசினது விவேகானந்தர் போன போக அங்க போறப்ப கூட அவரு முடிவு பண்ணல திடீர்னு அதாவது வெளிநாட்டுல சர்வ மத மகா சபை கூட்டம் நடக்குது சிகாகோவில் அதுக்கு போகலாமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு குழப்பம் போகலாம்னு நினைக்கிறாரு அவருக்கு என்ன சந்தேகம்னா எந்த நான் போறேன்னு என் மனசு நினைக்குது இது வந்து என்னுடைய எண்ணமா அந்தராத்மாவனுடைய எண்ணமா இது கடவுளுடைய சித்தமா இல்ல என்னுடைய ஆசையா அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியலையா இப்ப நமக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா இது இப்போ இது நம்ம ஆசையா கடவுளுடைய சித்தமா இது அப்படிலாம் நினைச்சிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஏதோ அவருக்கு வந்து இந்த வெளிநாடு போகணுங்கிற எண்ணமே இது நானா நினைக்கிறனா இல்ல ஆண்டவன் வந்து நினைக்க வைக்கிறானா அப்படிங்கிற அந்த குழப்பத்துலதான் கொஞ்ச நாள் அதுக்கு பிறகு அந்த குழப்பத்திலே ஒரு நாள் கனவு கண்டாராம் கனவுல குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் கடல்ல போய் இறங்குறது மாதிரி தெரியும் கரையில இருந்து கடல்ல போய் இறங்கி அங்க போய் நின்றுட்டு வாண்டு கூப்பிட்டாராங்க இவர் உடனே இறங்கி போனதும் அவர் கைய பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போறது மாதிரி ஒரு கனவு கடல் கடந்து போறதுக்கு ஏதோ குருதேவருடைய ஆசி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் இந்த காலத்திலயும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போட குதிரையில போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில நடந்து வந்தவன் ஐயா உங்க கொடைய எனக்கு கொடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையில இருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியா வந்தவர் இதை பார்த்தார் ஏன்பா அவன் கேட்டான் உன்னால முடியல என்ன இல்லைன்னு சொல்லிட வேண்டியதுதானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போறான் அப்படின்னு என் பேர்ல புகார் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் சார் அப்படின்னா 
அது எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன்னு கேட்டார் அவர் ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தன் பேரில் புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரையை நான் தள்ளிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு காட்டில் ஒரு நரி இருந்தது ஒரு நாள் காலை நேரம் அது தன்னுடைய இருப்பிடத்திலிருந்து வெளியில் வந்தது கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தது அப்போ தான் அது தன்னோட நிழலை கவனித்து பார்த்தது பார்த்தா அது ரொம்ப நீளமாக பெருசாக இருக்குது காலை நேரத்தில் நிழல் அப்படி தானே இருக்கும் ஆனால் அந்த நரிக்கு அந்த விஷயம் தெரியல தன்னுடைய நீண்ட பெரிய நிழலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஆஹா நாம் இவ்வளவு பெருசாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய காலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு யானை இல்லைன்னா ஒரு ஒட்டகம் கிடைச்சா தான் சரியாக இருக்கும் உணர்ந்து அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு உடனே ஒரு யானை அல்லது ஒட்டகத்தை தேடி அலைஞ்சிது எங்கே கிடைக்கும்னு கிடைக்கவே இல்லை மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டுது பசியோடு அலையுது இப்போ தன்னோட நிழலை பார்த்தது அது மத்தியான நிழல் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்பவும் குறுகி போய் தெரிஞ்சுது உடனே அந்த நரி என்ன நினச்சிக்கிட்டு தான் தெரியுமா காலை ஆகாரம் சாப்பிடாததுனால நம்ம உடம்பு இப்படி அழைச்சி போட்டுதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் தன்னுடைய நிழலை பார்க்குது அது இன்னமும் குறுகி போய் காலடியிலே வந்துட்டுது அதுக்கு பயமாக போய்டுது ஐயோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நாம் இறந்துருவோம் போல இருக்க இப்போ என்ன செய்கிறது இந்த சமயத்தில் ஒரு எறும்பு கிடைச்சா கூட போதும் அதை வந்து நம்ம காலை ஆகாரமாக நினச்சி சாப்பிட்டுள்ளாமே அப்படின்னு நினச்சி தான் ஒரு பேருந்தில் ஒரே நெரிசல் ஒருத்தர் பக்கத்தில் நின்றுகிட்டு இருந்தவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக விசாரித்தார் ஏன் சார் நீங்கள் ஏதாவது பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கீங்களா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க என்ன அவர் அப்படின்னா வேறு ஏதாவது அரசியலில் பெரிய பதவி இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுவும் இல்லைங்க என்ன சரி பணமாவது அதிகமாக வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது சார் அப்புறம் எதுக்கடா என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இடரா காலை அப்படின்னாராம் இவர் நம்மால் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ரொம்ப அவசரமா வந்தார் இந்த உயில் எழுதுறது சம்பந்தமா பூரா விவரமா எனக்கு உடனே தெரியணும்னார் நான் உடனே அவரை வக்கீல் ஒருத்தர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனேன் இவர் அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியில வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமா இவ்வளவு விவரமா கேட்கறீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆறு பேர் சார் சரி இருக்கிற சொத்து எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அதை இனிமே தான் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுறேன் அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூலங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்றார் என்னன்னு கவனிச்சு பாருங்க அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளவு நாளாக ஒரு வாரம் இவ்வளவு நாளா ஏன் சும்மா இருக்கீங்க ஆரம்பத்துல டாக்டர் வீடுகளுக்கெல்லாம் சுத்தமா இருக்கணும்னு பாருங்க அது எப்படி வாழும் போதே செத்து போறது ஒருத்த ஒரு கிளி வளர்த்தான் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் ஒரு கிளி பிடிச்சிட்டு வந்தான் ஒருத்தன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனப்ப ஒரு கிளியை பிடிச்சிட்டு வந்து கூண்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கான் வேளா வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அந்த கிளி கூண்டுக்குள்ள வளருது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வளர்க்குறவன் மறுபடியும் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகிறான் அப்போ இவன் கேட்ட அந்த கிளிகிட்ட கிளியே நான் நீ பிறந்த ஊருக்கு நான் போகிறேன் உன் சொந்தக்காரங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி இருந்தால் சொல்லு நான் சொல்லிட்டு வரேன் அப்படின்றான் இந்த உள்ள இருக்கிற கிளி இதுதான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு போடுறேன் ஏதோ கூண்டுக்குள்ளே எங்கே காலம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது சொல்லிட்டு வா அப்படின்ட்டு இவன் நேராக போனான் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனான் வேறு காரியமாக போனான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு காட்டில் போய் ஒரு ஒரு கிளி மரமாக பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கிறான் பார்த்தா எல்லாம் ஒன்றும் கவனிக்கல ஒரே ஒரு கிளி மட்டும் தனியாக உட்காந்துருந்தது ஜோடி இல்லாமல் அதுகிட்ட போய் சொன்னான் உன் ஜோடி கிளியை அந்த கூண்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கேன்றான் உடனே அந்த கிளி என்ன பண்ணிச்சு பொல பொலன்னு அப்படியே தண்ணீர் விட்டுதான் கண்ணீர் விட்டு சுருண்டு கீழே வந்து செத்துப்பிச்சு ஐயோ அனாவசியமாக இதை சொல்லி இந்த உயிர் கூட்டுதே சொல்லி அவன் வருத்தம் பண்ணிட்டே வந்திருக்கிறான் இந்தியாவுக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்து இந்த கூண்டு கிளிகிட்ட போய் சொன்னானா கிளியே இது மாதிரி உன் சொந்தக்கார கிளிகிட்ட உன் ஜோடி கிளிகிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி இந்த கூண்டுக்குள்ளே இருக்கேன்னு உடனே போல போலன்னு கண்ணீர் விட்டுது அப்படியே ஒரு சுருண்டு வந்து செத்துப்பிச்சு அப்படின்னு அதை சொல்லியிருக்கான் சொன்ன உடனே இது என்ன பண்ணிச்சு இதுவும் கூண்டுக்குள்ளேயே போல போலன்னு கண்ணீர் விட்டு சுருண்டு வந்து செத்துப்பிச்சு கூண்டுக்குள்ளேயே அனாவசியமாக ரெண்டு உயிர் போயிட்டுதேன்னு சொல்லி அப்புறம் கூட்டை திறந்து இனிமேல் இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன் எடுத்து தூக்கி அறிஞ்சான் தூக்கி அறிஞ்சா படப்படன்னு ரெக்கை அடிச்சுட்டு போய் உட்காந்துட்டு இருக்கு மரத்
கூண்டுக்குள்ளேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத ஓ மூலமாக என் ஜோடி பிடி செய்தி சொல்லி அனுப்பிச்சுது அதுவும் அங்கே சாவலை அதுவும் அங்கே சாவலை கூண்டுக்குள்ளேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இதுதான் வழி என்ன வழினா வாழும் போதே செத்து போக கற்றுக்கொள் நீ கூண்டுக்குள்ளிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அந்த கிளி வாழும் போதே செத்து போனது இந்த கூண்டுக்குள்ள இப்போ செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கையே கழிப்பில் தொடங்கி மகிழ்வில் தொடர்ந்து ஆனந்தத்தில் முடிய வேண்டும் அப்படிமா அது எப்படி ஆனந்தத்தை அடையிறது என்னன்னா விவேகானந்தர் சொன்னதுதான் அடுத்தவங்களுக்கு உதவுங்கள் ஒருத்த வந்து என்னால் நிம்மதியா இருக்க முடியல சார் எனக்கு என்ன காரணம் புரியல நீங்க தான் வழி சொல்லுங்க ஒரு ஆசிரமத்துக்கு ஒரு பெரிய ஆசிரமத்துல பெரிய நிம்மதி வழி வேணுமா ராத்திரி நீங்க தங்கி இருக்கு காலையில அப்படின்னு சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு பாய போட்டு தலவாணி கொடுத்து படுத்துக்கடா அப்படின்னு படுக்க வச்சுட்டார் நிம்மதியா படுத்துவோம் ஏன்னா நல்ல சாப்பாடு போட்டு நல்ல காத்து படுத்து வாங்கிட்டான் காலையில இவர் வந்து வந்தார் சாமியார் வந்தார் இவன் படுத்து தட்டி எழுப்பு முன்னாடியா எழுந்துடுறானு எழுந்திருச்சான் என்னென்ன ராத்திரி பூரா நிம்மதியா படுத்து தூங்கினியா நிம்மதியா தூங்கினேன் சாமி அப்படின்றான் அந்த தலைவனைய தூக்கு அப்படின்னா தலைவனை எடுத்தா ஒரு நல்ல பாம்பு அப்படியே படம் எடுக்குது உள்ள இருந்து ராத்திரி பூரா உள்ள ஒரு நல்ல பாம்பு அப்படி படத்தை கொத்த வருது அப்படியே அலறி அடிச்சுட்டு ஓடி வந்துட்டான் அப்ப இவர் இந்த சாமியார் சிரிச்சுட்டு சொன்னாராம் ராத்திரி பூரா அந்த நல்ல பாம்பு தலைவனுக்கு அடியில் தான் இருந்தது நான் தான் கொண்டாந்து வச்சேன் ராத்திரிக்கு பூரா உன் தலைக்கு அடியிலேயே ஒரு நல்ல பாம்பை வச்சுக்கிட்டு உன்னால எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நிம்மதியா தூங்கினேங்கிற ஆனா உன் தலைக்கு ஒரு அடி பக்கத்திலேயே நல்ல பாம்பு இருக்கு எப்படி நிம்மதி உனக்கு கிடைச்சது அது இருந்தது எனக்கு தெரியாது என் மனசு வந்து அதுல இருந்து விலகி இருந்தது அதனால நிம்மதியா இருந்தேன் அப்படின்றான் அப்பதான் அவர் சொன்னார் அவனுடைய மனது எது எதுல இருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதுல இருந்து உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் சமாதி நிலைங்கிறது ஒரு பெரிய ஆன்மீகத்துல அவங்க பெருசா சொல்றாங்க பதினாலு வயசுலயே அப்பா ஏதோ ஒரு ஆய்வு நரேந்திர பேர் அம்மாவோட ஒரு மாட்டுவண்டியில போயிருந்தாங்க அப்பாவை பார்க்கறது ரொம்ப தூரம் மாட்டுவண்டியில போகும் போகும்போது ஒரு காட்டு பாதை தொடர்ந்து மாதிரி ரெண்டு சிகரங்கள் அது ரெண்டு மலை நெருங்கி இருக்கு அதுல வந்து அந்த தேன் கூடு கட்டி இருக்கு ரெண்டு மலையை இணைச்சி பெரிய தேன் கூடு கட்டி இருக்குது இந்த இயற்கையினுடைய வினோதத்தை பார்த்து இவர் என்னமோ அதிசயத்தை ஒரு பரவச நிலைக்கு போயிட்டாராம் விவேகானந்தர் பதினாலு வயசுல அதுதான் அவர் முதல்ல அவருடைய நிலை அதை வந்து சமாதி நிலைன்னே சொல்லி பின்னாடி எல்லாரும் அந்த குறிப்புல அது சொல்றாங்க சமாதி நிலைங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப காலம் கழிச்சு ஏற்படுறது ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர்டியே அவருடைய படத்தையே ஒருத்தர் ஓவியர் வரைஞ்சாராம் ராமகிருஷ்ணர் படத்தையே ஒருத்தர் ஓவியர் வரைஞ்சி அவர்கிட்டயே கொண்டு போய் காட்டியிருக்காரு ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்டயே கொண்டு போய் படத்தை காட்டியிருக்காரு ஓவியர் இவர் ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு அது தொட்டு கும்பிட்டாராம் நல்லா இருக்கு ஆச்சரியம் இல்லை ஒரு ஒரு பெரிய வேலைக்காரன் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அவர் வீட்டுல வேலைக்காரன் அவர் வந்து ஒரு கோயில்ல பூஜை பண்ணணும் நாளைக்கு ஒரு வாழத்தார் வாங்கிட்டு வாடானு அந்த வேலைக்காரன் சொல்றாரு வாழத்தார் பூஜை பண்றதுக்கு சாமிக்கு இவன் அந்த ஏழை வேலைக்காரன் போய் கடையில ஒரு வாழத்தார் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் வரும்பொழுது அவன் வீட்டு வழியா வந்திருக்கான் குடிச்ச வழியா வீட்டுல குழந்தை கத்திக்கிட்டு இருக்கு அவன் குழந்தை வாழ் வாழ்ந்து கத்து பசியால கத்திக்கிட்டு இருக்கு உள்ள போய் பார்த்தா அவன் பொண்ணு இல்ல பசி தாங்காம குழந்தை கத்து இவன் என்ன பண்ணா சரி ஒரு ஒரு தார் இருக்கு இதுல ஒரு பழத்தை பிச்சு கொடுத்தா அதுல என்ன குறைக்கிற போகுதுன்னு சொல்லி ஒரு பழத்தை பிச்சு அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தான் பசியோட அந்த குழந்தை அது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அப்புறம் தூங்கிட்டு நிம்மதியா பசி போச்சு இவன் மெதுவா கொண்டு போய் தெரியாம கொண்டு போய் முதலாளிட்ட கொடுத்துட்டான் மறுநாள் பூஜையில கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு பாக்குறாங்க அவ்வளவு பழமும் அழுகி இருக்கு தார் பூரா உடனே அவருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு தெய்வ குத்தம் நடந்துட்டுது இது என்னடா பண்ண நேத்துன்னு சொல்லி கேட்டா அவன் உண்மையை ஒத்துக்கிட்டான் நான் வரும்பொழுது குழந்தை என்ன 
பிரயோஜனம் இல்லாத பழம் நூறுபாத்துக்கு <laughs> நூறுரூவா பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறான் அவனுக்கு பிடித்தமான காய்கறியை வாங்கினான் வாங்கி பையில் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டான் போட்டுக்கிட்டு பையில் பார்க்குறான் பணத்தை காணும் நூறுரூவா பை ஓட்டம் இங்கே விழுந்து வழியில் ஆசையாக வாங்கின காய்கறியை திருப்பி அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு வெறும் பையோடு வரான் ஏன்னா நூறுரூவா பணம் இங்கே விழுந்து போய் அழுதுகிட்டே போகிறான் அன்றைக்கி பூரா அவனுக்கு நிம்மதி இல்லை ராத்திரியும் தூங்கலை ஏன் என்ன சின்ன இந்த அம்மா கேட்குது வீட்டில் எல்லாம் போயிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி படுத்துட்டான் அன்றைக்கி தூக்கமே வரல நூறுரூவா நாசம் அவனுக்கு விட்டுது என்ன அதே போல் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அதே மாதிரி நூறுரூவாயோடு போயிட்டு இருக்கான் காய்கறி வாங்க ஒரு தடவை அப்போ ஒரு குழந்த அழுதுகிட்டு இருக்கு பசியால் கத்திக்கிட்டு இருக்கு உடனே இவன் அந்த குழந்தைய ரெண்டு மூணு குழந்தைகள் கத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை அழைச்சிட்டு போய் அதுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து எல்லாத்தையும் இந்த நூறுரூவா பணத்துக்கு இவன் காய்கறி வாங்க போனது அது சாப்பாடுலாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு இப்போவும் வெறும் பையோடு வர்றான் காய்கறி வாங்க முடியல வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்துட்டான் இப்பவும் வெறும் பையோட வந்து ஏன் இப்பவும் நூறுரூவா தொலைஞ்சு போச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா ஆமா இப்பவும் போயிட்டு பணம் செலவு முட்ட போயிட்டுதுன்னு இருக்கான் அப்போ அந்த நடந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கான் அப்ப அந்த வீட்டுக்கார அம்மா சொல்லிச்சான் நீ போன முன்னாடி ஒரு தடவை போனப்பையும் நூறு ரூபாய இழந்திருக்க இப்ப போனப்பையும் நூறு ரூபாய இழந்திருக்க ரெண்டுமே இழப்பு தான் அன்னைக்கு வந்து நீ அன்னைக்கு தூக்கம் கெட்டு போச்சு உனக்கு தூங்கவே முடியல அழுதுகிட்டு இருந்த இன்னைக்கு நீ நிம்மதியா தூங்குற இன்னைக்கு என்ன ரெண்டு இழப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டுதான் அப்பதான் அவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் அப்ப அந்த அம்மாவே சொல்லிச்சான் அதாவது பொருள்கள் வந்து நம்ம இழந்து விட்டால் அது துன்பம் நாம் பொருள்களை இழந்து விட்டால் அது இன்பம் அதாவது பொருள் வந்து நம்ம விட்டு விலகி போகுது முதல்ல வந்து பொருள் வந்து இவனை விட்டு விலகி போச்சு ரெண்டாவது வந்து இவன் பொருளை விட்டு விலகிறதுக்கு தயாரா இருந்தான் விலகினான் இந்த நுணுக்கத்தை தான் ஆன்மீகம் வந்து நமக்கு போதிக்கும் ரெண்டுமே இழப்பு தான் இந்த இந்த ரெண்டாவது இழப்பை தான் விவேகானந்தர் வலியுறுத்துறார் இப்படி இழக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அப்படிங்கிறது அவர் சொல்லி கொடுக்குற நுணுக்கம் தான் இப்போ ஒரு ஒரு ரயிலில் போயிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் ஒரு ரயிலில் போயிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக அவனுக்கு இந்த செருப்பு வித விதமாக போட்டுக்கிறதுல ஆசையாக எங்கெங்கேயோ தேடி பிடிச்சி ஒரு அவன் எதிர்பார்த்த செருப்பு கிடச்சிட்டுது காலனிகள் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் வாங்கிட்டு அதுக்காகவே செலவு பண்ணிட்டு போய் ஒரு ஊரில் வாங்கிட்டு திரும்பி ரயிலில் வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அந்த அழகான அவன் எதிர்பார்த்த காலனிகள் செருப்போட அதை ரொம்ப பெருமையாக எதிரில் உட்காந்துருந்தவர்கிட்ட காட்டியிருக்கான் அந்த பாரு எங்கேயுமே கிடைக்காது இந்த செருப்பு இதை நான் போய் இதுக்காக செலவு பண்ணிட்டு நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் இந்த ஊரில் அப்படின்னு இப்படி காட்டிட்டு இருக்கும்போது தவறி போய் ஒரு செருப்பு வெளியில் விழுந்துடுது ரயிலில் விளையாட்டாக காட்டிட்டு இருக்கும்போது தவறி போய் கை தவறி வெளியில் விழுந்துடுது ஒரு சின்ன அதிர்ச்சி முதல் வினாடி ஒரு அதிர்ச்சி அவனுக்கு ஏன்னா ஆசையா வாங்கிட்டு வந்த செருப்பு ஒண்ணு போயிட்டு உடனே அடுத்த வினாடி என்ன பண்ணா பக்கத்துல இன்னொரு செருப்பு இருந்ததுல அதையும் தூக்கி வெளில போட்டான் ஏண்டா போட்டான்னா அது இப்போ ஒருத்தனுக்கு ஒரு செருப்பு இருந்தா யாருக்குமே பிரயோஜனப்படாது எனக்கும் உபயோகப்படாது உடனே இன்னொன்னு போட்டா அதை எடுக்கிறவனுக்கு ரெண்டும் உபயோகப்படும்ல அதனால தான் தூக்கி போட்டேன்ட்டான் இப்ப அந்த முதல் செருப்பு இழந்தது ஒரு வகை அது அவனுக்கு அதிர்ச்சியை உண்டு கொண்டுச்சு ரெண்டாவது செருப்பு இழந்தா பாருங்க அது அவனுக்கு நிம்மதியை உண்டு இதுதான் இந்த ரெண்டு இழப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் முதல் செருப்பு அது வந்து இவனை விட்டு பிரிந்தது ரெண்டாவது செருப்பு அதை விட்டு இவன் பிரிஞ்சான் அந்த ரெண்டாவது வகை நுணுக்கத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள்ங்கிறது தான் ஆன்மீகவாதிகள் நமக்கு நுணுக்கமாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதுக்கு தயாராக இருங்கோ நீங்கள் நிம்மதியை இருக்கிற இடம் அதுதான் நிம்மதியை தேடி எங்கெங்கேயும் அலையாதிக்கோன்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த மனசை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துறது மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்லுவார் மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்கோ மனதை வந்து அடக்க நினைத்தால் அது அலையும் அரிய நினைத்தால் அது அடங்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு மனசை புரிஞ்சுங்கோ அது அடங்கிரும் அதை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்க அது அலைய ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் 
அந்த மனசு வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தும் நம்மள மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு பையன் நான் வந்து மனசு கட்டுப்படுத்துறது என்ன சார் பெரிய காரியம்னு இந்த காலத்து பையன் ஒரு தான் நான் கட்டுப்படுத்துறது என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்ட்டு கிளம்புனா போய் நேரா அங்கிருந்தா மனசு சிந்தனை எல்லாம் செதறுது நடு காட்டுல போய் யாரும் இல்லாத இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிறேன் மனசை கட்டுப்படுத்த போறேன்னு ஒரு மரத்தடியில போய் உட்காந்துட்டான் காட்டுல உட்காந்துட்டு அப்படியே நிக்கிறான் மனசை கட்டுப்படுத்துறான் பார்த்தா ஒரு 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 ஒத்தையடி பாதை அதுல ஒரு டான்ஸ் ஆடுற பொண்ணு போயிட்டு ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூல் நடக்குது ஐயோ அந்த வழியா எட்டு மணிக்கு காலையில போகுது அந்த ட்ரெஸ்ஸோட அது வந்து டான்ஸ் ஸ்கூல் போல இருக்கு இது என்னடா இங்க வந்து காட்டுக்கு வந்தோம் இங்கே நமக்கு தொந்தரவா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து என்ன பண்ணா ஒரு துணி எடுத்து கண்ணை கட்டி விட்டான் இனிமே கட்டிட்டு கண்ணு தானே தொந்தரவா இருக்கு இனிமே மனசை கட்டுப்படுத்துற பாரு அப்படின்னு உட்காந்தான் மறுநாள் காலையில எட்டு மணிக்கு அது காலில் இருக்கிற சலங்க சத்தம் கேட்டு இருக்கு ஜல் ஜல்லுன்னு அந்த வழியா போறது ஏதரா இதுவும் தொந்தரவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு துணி எடுத்தான் காதையும் கட்டி விட்டான் காதையும் எரி கட்டியாச்சு கண்ணையும் கட்டியாச்சு இனிமே மனசை கட்டு கொடுக்குறேன் மூணாவது நாள் காலையில எட்டு மணிக்கு அது தலையில வச்சிருக்கிற பூ வாசனை அடிச்சிருக்கு எட்டு மணி இது ஏதரா இது வேற ஒப்பா இருக்குன்னு மூக்கையும் கட்டி விட்டான் மனசை கட்டு கொடுத்துறேன்னு கண்ணை கட்டினா காதை கட்டினா மூக்கையும் கட்டி விட்டான் இனிமே ஒண்ணும் தொந்தரவு இல்லை அப்படின்னு அப்படியே உட்காந்துருக்காம அல்ல கட்டிட்டு நாலாவது நாள் காலையில எட்டு மணி ஆச்சு கரெக்டா எட்டு மணிக்கு இவன் மனசு நினைச்சுதான் இந்த நேரம் அவ போய்கிட்டு இருப்பா அப்படின்னு நினைச்சா அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அதுக்கு எந்த துணியை வச்சு கட்டுறது அதுக்குதான் ஆன்மீகம் என்கிற துணி தான் உங்களுக்கு உபயோகப்படும் மனிதனுடைய வாழ்க்கை கழிப்பை தொடங்கி கரங்கள் மேலானவை அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதுதான் அந்த ஆன்மீகம்ங்கிறது அந்த வகையில தான் சொல்றது உண்டு ஏன்னா ஆன்மீகம்ங்கிறது புற வளர்ச்சி அக வளர்ச்சிங்கிறத பத்தி அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அக வளர்ச்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது ஒரு ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் நடக்குது ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துல முத ஆள் ஒருத்தன் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கான் அவன் தான் ஜெயிக்க போறான் அந்த நேரத்துல பின்னாடி வந்துட்டு இருந்த ஒருத்தன் தடுமாறி கல்லு தடுக்கி கீழே வந்துடுறான் துப்புரவு வந்துடுறான் உடனே அந்த முன்னாடி ஓடனவன் ஓட்டத்தை நிறுத்தி விட்டு விழுந்தவனை தூக்கி கொண்டு போய் ஓரத்துல நிறுத்தி அவனுக்கு வைத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் மூணாவதா வந்தவன் போய் ஜெயிச்சுட்டான் மூணாவது ஓடி வந்தவன் போய் ஜெயிச்சுட்டான் பந்தய பரிசு யாரு கொடுப்பாங்க யாரு முதல்ல கோட்டை தொட்டாங்களா அவங்களுக்கு தானே முதல்ல ஓடனவன் ரெண்டாவது ஆளை தூக்கிட்டு ஓடி வந்துட்டான் அந்த அந்த தலைவர் வந்து பரிசு கொடுத்தாரா அந்த ஓட்டத்துல முதல் பந்தயம் வந்தவனுக்கு முதல் பரிசு இந்த முதல்ல இப்ப சொல்றேன் இவனுடைய தோல்விதான் மிகப்பெரிய வெற்றி இதுதான் ஆன்மீகத்துக்கு அடிப்படை தோற்று போக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆன்மீகம் வந்து தோல்வியில தான் வெற்றி இருக்கும் புற வாழ்க்கையில வந்து ஜெயிக்கிறது தான் சந்தோஷம் அந்த நுணுக்கமான விஷயங்களை தான் ஆன்மீகம் வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது அதை பத்தி இப்ப நிறைய பேர் இப்பதான் சிந்திக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் சகிப்புத்தன்மை அந்த கோபம் சினம் தவிர்த்தல் இவங்க இவங்க தான் வேதாத்திரி மகரிஷி தான் சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க என்ன ஒரு தரம் பயிற்சி சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க மெட்ராஸ்ல ஒரு இடத்துல நான் சொன்ன பயிற்சிக்கு வேணா வர சார் பேசுறதுக்கு என்ன கூப்பிடாதீங்க அப்படி இல்லை இல்லை நீ வந்து மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கணும் ஆன்மீகத்துக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பண்பு அதுக்கு உனக்கு தெரிஞ்சது சொல்லிட்டு போ எனக்கு நான் வழக்கம் போல கதையை தான் சொல்லிட்டு கோவப்படாமல் இருக்கிறதுன்னா ஒருத்தஞ்ச ஒரு ஒரு பெரிய ஆள் ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய பிரயாணி மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் தூக்கிட்டு ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஆள் இந்த லக்கேஜை வாங்கி பிள்ளைகள ஏற்ற ஒரு தொழிலாளி அவன்கிட்ட போய் சண்டைக்கு போறான் இந்த ஆள் அடிக்க போறான் திட்டுறான் பதிலுக்கு அவன் கோபமே படல அந்த தொழிலாளி சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார்ங்கிறான் என்ன கோவம்னு தெரியல இதோ ஒரு பேராசிரியர் பார்த்துட்டு இருக்காரு சினம் தவிர்த்தல் பேராசிரியர் இது என்ன இந்த பெரிய மனுஷன் இவ்வளவு அடிக்க போறான் அந்த எது பதிலுக்கு அவன் கோபமே படல சினம் தவிர்த்தலுக்கு அவன் வந்து நமக்கு பயிற்சி கொடுக்கலாம் போல இருக்குன்னு இவர் நினைச்சிட்டாரு ரொம்ப நேரம் அவர் அடிக்க போனார் திட்டினாரு சரி சார் சரி சார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா அப்புறம் எல்லாத்தையும் லக்கேஜ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போனா முடிஞ்சது அப்புறம் பிளேன் வந்து ஏறி போயிட்டாரு பெரிய மனுஷன் அதுக்கப்புறம் இவர் ஓடி போய் அந்த தொழிலாளியை கூப்பிட்டு வந்தார் பேராசிரியர் ஏப்பா காலையில இருந்து அந்த பெரிய மனுஷன் பாத்துக்கிட்டு இருந்தா ஒண்ணு அடிக்க வந்தா திட்டினா முகத்துல ஒரு ரியாக்ஷனே கிடையாது கோவமே படாம இருக்குது இது எப்படி உன்னால முடிஞ்சது அப்படின்னு இல்ல சார் உனக்கு கோவமே வரலையான்னு கேட்டிருக்கான் கேட்டிருக்காரு இவர் இல்ல சார் மனுஷன் பிறந்தா கோவம் வராம இருக்காரு சார் அவங்களுக்கு அவங்க வழியில அதை ட
மாத்தி ஆத்தி விட்டுருவோம் சார் நமக்கு என்ன இதுல பிரச்சனை அனாவசியமா அவன்கிட்ட எதுக்கு சார் நம்ம போய் ஒம்ப வளர்க்கணும் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது சார் அப்படின்னா இதுதான் நான் அவங்க சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி முகாமில் ஒரு தடவை சொல்லிட்டேன் சென்னையில் அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன அவங்க ஆமா அதுக்கப்புறம் நானா போய் ஒரு தடவை கேட்டேன் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு அவர் ஏன் சார் சினம் தவிர்த்தல் கூப்பிட்டீங்களே இந்த வருஷம் நான் மறுபடியும் வரட்டுமா அப்படின்னேன் வேணா சார் நாங்க பாத்துக்கிறோம் சார் அது ஏதோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வழியில நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் நீங்க உங்க வழியில போயிட்டு இருங்க சார் அப்படி அந்த சினம்ங்கிறது சினம் தவிர்த்தலுக்கு முறையான பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அவங்க அதெல்லாம் ஆன்மீகத்து பண்புகளை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய இது இது மாதிரி சகிப்பு தன்மைங்கிறதும் ஒரு பெரிய விஷயம் டாலரன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் டாலரன்ஸ்னு கொண்டாடினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் வருஷத்து சர்வதேச சகிப்பு தன்மை ஆண்டு அப்போ ரேடியோவில் ஒரு கதை சொன்னோம் அந்த சகிப்பு தன்மை பற்றி அது என்னென்னா அந்த டாக்டர் கதை இந்த டாக்டர் ஒருத்தர் ரூமில் உட்காந்துருக்காரு ஒரு டாக்டர் ரொம்ப பிஸி டாக்டர் வெளியில் வரிசையாக பெஞ்சு போட்டுருங்க நாற்பது பேர் உட்காந்துருக்கிறான் டாக்டரை பார்க்கறதுக்கு கியூவில் நாற்பது பேர் சட்டையை கட்டி கட்டி சுற்றி வச்சுருக்கான் நாற்பது பேர் வாயிலே நாற்பது தர்மாமீட்டர் எல்லாம் ஒரே வியாதிக்காக வந்திருப்பான் தர்மாமீட்டரோடு உட்காந்துருக்கான் நாற்பது பேர் அதே தெருவில் ஒருத்தன் காலண்டர் மாட்டுறதுக்கு ஆணி அடிக்கிறது அடிச்சிருக்கான் விரல் நசிக்கி போச்சு சரி நம்ம தெரு தானே சிஸ்டர் இதில் ஏதாவது வச்சு விடுங்கன்னா நீ நாற்பத்தி ஓராவது ஆளாக உட்காரு அப்படின்னு இருக்கு அந்த நர்ஸு சரின்னு உட்காந்துருக்கான் சட்டையை கேட்டுன்னு இருக்கு இல்லைடா இங்கே விரல் தான் சிஸ்டர் இருக்கான் இவர் எல்லாரையும் பார் வெள்ளம் சட்டையை கட்டி வச்சிருக்கான் சரி நமக்கு என்னன்னு சட்டையை கட்டி சுருட்டி பந்து மாதிரி வச்சான் வாய தொற அப்படின்னு திறந்தான் ஒரு தர்மாமீட்டர் வச்சுட்டு ஓடி போச்சு இவன் வாயில தர்மாமீட்டர் வச்சுக்கிட்டு யோசிக்கிறான் இது எதுக்கு தர்மாமீட்டர் வச்சாங்க விரல் தானே நசிக்கிருக்கிறோம் எதுக்குன்னு போனா வாய திறக்க முடியல சரி பக்கத்துல இருக்கிறவனை கேட்கலாம்னா அவனும் அவனும் ஏதோ பேசுறதுக்கு தயாரா இருக்கான் நாற்பது பேரும் ஏதோ நாற்பது பேசுறதுக்கு ரெடியா இருக்கான் கண்ணு செவந்துருக்கு பலூன் மாதிரி உப்பி இருக்கு எல்லாம் தர்மாமீட்டர் வச்சுட்டு அவன் பாட்டு சகிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் அவனும் ஏதோ பேசுறதுக்கு ரெடியா இருக்கான் என்னடா பண்றதுன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் சகிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அந்த நர்ஸு ஓடி வந்து எல்லா தர்மாமீட்டர் எடுத்துட்டு அவங்கவுங்க டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் குடிச்சுட்டு டாக்டர் வந்து ஓடி வச்சு டேஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் இவன் ஆரம்பிச்சான் அந்த நாற்பத்தி ஓராவது ஆள் விரல் நசுக்கிட்டானே உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு பா எது எதுக்கு தர்மாமீட்டர் வச்சு பாக்குறதுன்னு ஒரு விவசாயம் எல்லாம் போச்சு நான் விரல் நசுக்கிட்டு இதுக்கு போய் தர்மாமீட்டர் வச்சு பாக்குறாங்க இது உண்டு இல்லைன்னு பாத்திர போறேன் நான் உட போறது இல்லை இது ஆ ஒன்னு கத்துறான் அப்போ இந்த நாற்பதாவது ஆளாக அட்வைஸ் பண்ணுறான் இதுக்கு முந்த நாள் இந்த பரப்பா இது சர்வதேச சகிப்பு தன்மை ஆண்டு சகிப்பு தன்மைங்கிறது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பண்பு ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப அவசியம் சகிப்பு தன்மையை நாம் இது மாதிரி இடத்துல தான் வளர்த்துக்கணும் இதுக்கு நீ அவசரப்பட்டு இப்படி அசட்டுத்தனமாக துள்ளாத கொஞ்சம் நேரம் மரியாதையாக வாழை சுட்டிட்டு உட்கார் அப்படின்ற அவன் அப்படி சொன்னதும் இவனுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துட்டுது இவ்வளவு புத்தி சொல்கிறடா எனக்கு நீ எதுக்கடா வந்த அப்படின்னு கேட்டுறான் நான் தபால் கொடுக்க வந்தவையா நான் தினம் இப்படி வருவேன் சட்டையை கட்ட சொல்லுவாங்க கட்டி வைப்பேன் தர்மாமீட்டர் வச்சு பார்ப்பாங்க பார்த்தா நான் பாட்டு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் சட்டையை போட்டு லெட்டர் கொடுத்துட்டு போறேன் பெண்ணை கட்டு போய் எல்லாரும் சகிப்பு தன்மையை வளர்த்துங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் இதெல்லாம் நமக்கு ஆன்மீகத்துக்கு தேவை சினம் தவிர்த்தல் சகிப்பு தன்மை இதையெல்லாம் வளர்த்துக்கணும் வளர்த்துக்கிட்டாதான் நம்ம இது பண்ணலாம் இல்லைன்னா இன்னும் அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் உங்க சகிப்பு தன்மைக்கும் அந்த எல்லாம் வந்துடும் ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தா அதான் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனேன் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்தா நான் ஒரு சன்னை வீடு ஒரு தேங்காய் உடைக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டேன் கடவுள் பார்த்தா உடனே அவன் கண் முன்னாடி போன்றனார் இருந்தால் நீ கேட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில் பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால் நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமாக ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன விலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே விலைன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்கே தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால் அங்கே இதை விட குறைஞ்ச விலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனார் அங்கே போய் விசாரித்தான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமாக தெரியுதுன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதோ அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு
ஆற்றுல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை மடியில் வச்சு இறுக்கி கட்டிக்கிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்தில் காற்று மழையும் பலமாக கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு கால் வழிக்கு விட்டுட்டு இவன் சடார்னு ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில் ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் என்ன செய்கிறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில் ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கற்றுனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தர மாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளவுதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பால போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் பரிதாபமாக மேலே பார்க்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் இப்போ யானை பாகன் சொல்கிறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சுருக்கேன்னா மேலே தூங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு இந்த சமயத்தில் ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிகிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமாக குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரரு அதை இங்கே கொண்டுட்டு வா எங்கள் காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் நழுவி போட்டுது இப்போ மூணு பேருமே வரிசையாக தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் ஏன் மடியில் இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தான் மனக்கணக்கு சரியாக வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவுதான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆற்றுல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆற்றோட போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது ஒரு நாள் தெரு வழியாக அவன் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அது குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவில் ஒரு துளை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில் அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமே என்னுடைய கஷ்டம்லாம் தீரப்போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய போட்டு பையில் பத்திரமாக போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பார்த்துக்கிறது உண்டு வெளியில் எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்ச காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாகவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டுது செல்வம் வந்து குவிஞ்சுது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்தில் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் எல்லாரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டான் தினமும் காலையில் அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கெட்ட தொட்டு பார்த்துக்குவான் உள்ள காசு இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த துளையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால பார்க்கணும் அப்படின்னு காலையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ தன்னுடைய மனைவிகிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்னைக்கு வெளியில் எடுத்து பார்க்க போகிறேன் தான் என்னத்துக்கு அது இப்போ அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவாக எழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்லை இல்லை நான் பார்த்தே தீரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்டை பைக்குள்ள கையை விட்டான் உள்ள இருந்த நாணயத்தை வெளியில் எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அந்த நாணயத்தில் தொலையே இல்லை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்கள் கோட்டு ரொம்பவும் தூசியாக இருக்கேன்னு சொல்லி அதை ஜன்னலுக்கு வெளியில் உதறினேன் உள்ளே இருந்த அந்த காசு அப்போ எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்தில் இல்லை அது தெருவில் விழுந்துட்டது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தா கிடைக்கல அதுக்குள்ளே அதை யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வருத்தமாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேற ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்டை போய் உள்ளே வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்போ நடந்ததுன்
இத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்ல அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்பவுமே என்னதான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்களை நம்ப மாட்டேன் நேற்றுக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாவே அதை சமாளிச்சேன் அப்படின்றா ரொம்ப பெருமையா அது எப்படின்னு கேட்டாங்களா ஒரே ஓட்டமாக இருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு மாணவன் வந்து படிச்சுட்டு போனான் பேங்க் உத்தியோகம் இந்த கேள்வி கேட்டாங்க எட்டே மூணே பெருமை என்ன பாடு சொன்னால் எட்டே மூணே பெருமைனா இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டான் வாய் தவறி சொல்லிட்டான் சரி போயிட்டு வாங்கிட்டாங்க இன்டர்வியூவில் வெளியில் வரும்பொழுது யோசித்தான் இது என்ன ஒரு சின்ன கணக்கு தானே கேட்டாங்க இதை தப்பாக சொல்லிட்டுமே எட்டு மூணு இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டுமே இது கூட தெரியலன்னா நமக்கு எப்படி பேங்க்கில் வேலை கிடைக்கும் நிச்சயமாக நமக்கு இந்த வேலை இல்லை ஏதோ வளரி விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டான் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போனால் ஒரு ஒரு வாரத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டுது அவனுக்கு நீ வந்து வேலையில் சேர்ந்துக்கிட்டான்னு உடனே அப்போ அவன் நினச்சானா சரி நாம் பதில் சொன்னது அவரும் சரியாக காதில் வாங்கல போல இருக்கு கேள்வி கேட்டவரும் அதனால் இது சொல்லிடக்கூடாது பேசாமல் போய் வேலையில் சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு போய் நேராக போய் வேலையில் சேர்ந்துட்டான் சேர்ந்து வேலை பர்மனண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் உக்காந்தான் சார் அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தப்போ என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எட்டையும் மூணையும் பருக்கணும் என்னென்னா நான் வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் சரியாக கவனிக்கல போட்டுக்கு சார் எனக்கு வேலை கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்றா இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு அப்போ அந்த மேனேஜர் சொன்னார் அப்படி இல்லைப்பா அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தது ஒன்றையும் சேர்த்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பேர் வந்தீங்க இன்டர்வியூக்கு நான் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பேர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டேன் எட்டையும் மூணையும் பருக்கணும் என்னென்னு நீ சொன்னது தான் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் நான் அத அதனால தான் வேலை கொடுத்தேன் நான் ஒன்றும் தப்பாக பண்ணி பிள்ளை அப்படின்னா அதாவது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் இதய நோய் வரக்கூடாது ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவர்கள் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சரை தான் பார்க்கணுமா நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பார்க்குற மனோபாவம் வந்து இதயத்தை நல்லா வச்சுக்கணும் மனிதனுக்கு வந்து இன்னும் சரியான விளக்கம் யாருமே கொடுத்ததில்லை கிரேக்க அறிஞர்கள் தான் பெரிய இந்த வரை விளக்கணம் வகுக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் கிரேக்க அறிஞர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் டெஃபனேஷன் வகுக்கிறதுல அப்போ ஒரு குரூப் அறிஞர்கள் குழு கூடி உட்காந்து மனிதன் என்பவன் யார் மனிதன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டெஃபனேஷன் ஒரு வரை விளக்கணம் வகுக்கணும்னு உட்காந்தாங்களாம் அதான் எல்லாம் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு அறிஞரும் ஒரு யோசனை சொல்லியிருக்கிறார் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு எழுதிடலாம் சார் அப்படின்னா உடனே எல்லாம் ஏகமனதாக எல்லாம் சார் தான் சரியாக இருக்குது விளக்கம் மனிதன் என்பவன் இரண்டு கால் பிராணி சரியாக இருக்கே ஒத்துக்கலாம்னு போனாங்க அப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வெளில ஒன்றாராம் போயிட்டு ஒரு சா உதழுக்கிட்டு வெளில திரும்பி வந்து ஒரு சாக்கில் கொண்டாந்து அப்படி வச்சார் மேஜையில் இந்த சாக்குக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டார் தலைவர் கூட்ட தலைவர் உங்கள் வரை விளக்கணப்படி உங்கள் டெஃபனேஷன் படி உள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கான் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணின்னு தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி திறந்தால் ஒரு கோழி நிற்கிது ஒரு கோழி இது ரெண்டு கால் பிராணி தானே அப்போ இதுவும் ஒரு மனுஷன் தானே அப்படின்னா ஆகா நம்ம டெஃபனேஷனில் ஏதோ ஒரு தப்பு அதில் ஒரு திருத்தம் உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்லிட்டார் நான் அதில் கொஞ்சம் ஒரு கரெக்ஷன் கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி மனிதன் என்பவன் சிறகுகளற்ற இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் உடனே இவன் மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு ஓடணும் திரும்பி வந்தான் சாக்குள்ள மனுஷன் இருக்காங்க எடுத்தால் அதே கோழி ரெக்கையெல்லாம் பீச்சு விட்டு நிறுத்தி வச்சுக்கான் உங்கள் டெஃபனேஷன் படி மனுஷன் சிறகுகளற்ற இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு அப்புறம் தான் அந்த கிரேக்க அறிஞர்களே சொல்லிட்டாங்களாம் மனிதனுக்கு அதாவது இப்போ ஏதாவது ஒன்றும் முடியலன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அது மாதிரி அதே முடிவுக்கு வந்தாங்க அதாவது சபை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கடைசி வரைக்கும் அது டெஃபனேஷன் கொடுக்கல நம்ம ஊரில் பேச்சாளர்களுக்கும் மூன்று கோலங்கள் உண்டு அது நின்ற கோலத்தில் பேசுகிறவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அவங்களுக்கு நின்னா தான் பேச்சு வரும் அமர்ந்த கோலத்தில் பேசுகிறவங்க ஆன்மீகவாதிகள் இப்போ நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் இருந்தார் இல்லையா இங்கே இங்கே படித்தவர் அவர் வந்து ரேடியோவுக்கு பேச வந்தார் அமைச்சராக இருக்கும்பொழுது திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார் அப்போ நான் கூப்பிட்டு ரேடியோவில் அவரை பேட்டி எடுத்து பதிவு பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு அவரை கூப்பிட்டுட்டு வந்து அறையில் உட்கார வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி பதிவு பண்ணுறது போகிறேன் அப்படி போய் உட்கார வச்சா வானொலி நிலையத்தில் இப்படி தான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கோம் உட்காந்து பேசுனா தம்பி தம்பி இங்கே வா நான் வந்து எனக்கு உட்காந்தா பேச்சு வராது நின்றுகிட்டே பேசிடுறேன் இந்த மைக்கை கொஞ்சம் தூக்கி வசதி வைக்கிறார் அப்புறம் அவர் உயரத்துக்கு மைக்கை தூக்கி வச்சு அப்புறம் பதிவு பண்ணேன் இது அவங்களுக்கு பழக்கத்தில் மேடையில் நடமாடும் பல்கலைக்கழகம
ஒரு பெரிய பொறியியல் இன்ஜினியர் அவர் வந்து ராணுவத்தில் ஒரு பாலம் வந்து கட்டுறதுக்கு பெரிய இது பண்ணாங்க பிளான் பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு வரைபடம் தயார் பண்ணணும் ஸ்கெட்சு ராணுவத்துக்கு பாலம் கட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளூ பிரிண்ட் என்ன சொல்லுவீங்கல்ல அது மாதிரி அந்த வரைபடம் தயார் பண்ணுற வேலையை ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட அந்த பொறியாளர் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு கவிஞர் அதாவது அவர் ஒரு கவித்தன்மை உள்ளுக்குள்ள இருக்கு மறைஞ்சிருக்குது அதனால அவர் என்ன பண்ணார் அந்த பொறியியல் வரைபடம் போட்டார் பாலத்தை போட்டுட்டு ஒரு ஆறு ஓடுது குறுக்க பாலம் அதனுடைய நீளம் அகலம் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டார் போட்டு அந்த ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது போ அது ஓடி முடிகிற இடத்துல ஆற்று ஓரமாக ஒருத்தன் ஒரு சின்ன பையன் தூண்டில் போட்டு நிற்கிறான் அதை அவர் போட்டுருக்காரு ஒரு அழகுக்காக சின்ன மூலையில் ஒரு தூண்டில் போட்டுட்டு ஒரு பையன் நிற்கிறான் இது இந்த பொறியியல் வரைபடத்தை கொண்டு போய் அதிகாரிகிட்ட அவருக்கு போக வந்துடுது இது வந்து ஒரு பொறியியல் வரைபடம் இது வந்து இது இந்த வரைபடத்தில் போய் அந்த ஒரு ஓவிய எண்ணத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சத்தம் கொடுக்குறாரு மேல அதனால என்ன பண்ணியிருக்கிறா முதல்ல வந்து என்ன முதல் தடவையாக கொடுக்கும் பொழுது அந்த பாலத்து மேலே நின்றுக்கிட்டு தூண்டில் போடுறது மாதிரி படம் இந்த பாலத்தில் எதுக்கு அவன் நிற்கிறான்னு சொல்லி சண்டை போட்டிருக்காரு உடனே அவர் சரி சார் நான் இதை மாற்றிடுறேன்னு சொல்லி இவர் மாற்றி ரெண்டாவது தர படம் போடும்போது பாலத்தில் நிற்கக்கூடாது பாலத்தில் இடைஞ்சல் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதானே பாலத்தை சரியாக போட்டு மூலையில் கொண்டு போய் தூண்டில் போட்டு நிற்கிறான் மறுபடியும் கூப்பிட்டு அந்த ப அவன் படமே இருக்கக்கூடாது இந்த இதில் இந்த வரைபடம் மட்டும்தான் இருக்கணும் போடுனார் உடனே இவன் வந்து பாலம் போட்டான் ஆறு பாலம் சரியாக போட்டுட்டு இந்த மூலையில் பார்த்தா அவன் நிற்கிற இடத்துல அவன் இல்லை அந்த இடத்துல சின்ன ஒரு கல்லறை இந்த சிறுவன் இங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு எழுதிட்டாங்க அதாவது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கவிஞரை ஒன்றும் பண்ண முடியாது சில பொறியியல் படிக்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் கவிதை எழுதலாம் அது எப்படியாவது வெளியில் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து பியூராக அந்த வரைபடத்தில் கூட அவனை மறைக்க முடியல பாருங்கள் அப்படி இருக்கும் இந்த நகைச்சுவை உணர்வை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அது வந்து எங்கள் ஆசிரியர் சொன்னது மாதிரி அதை வச்சு எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக சொன்னோம்னா வாழ்க்கையிலையும் சரி நீங்கள் எந்த துறையில் வேலைக்கு போனாலும் சரி சக மனிதர்கள்ட்ட பழகும் பொழுதும் சரி அந்த நகைச்சுவை உணர்வுன்னு இருக்கும் பொழுதும் நல்லா இருக்கும் அதாவது இது பேராசிரியர் கல்வி வந்து எழுதியிருக்கிறார் பேசுகிறார் அவர் ஆளுநர் இருக்கிறதுல ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு பேராசிரியர் கல்வி வந்து பேசுகிறார் தமிழ் பேசுகிறார் எப்படி தொடர்ந்து சுவாரஸ்யமாக தேவைக்குறேன் <laughs> ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகள் தன் வீட்டு வேலைக்கார குப்பனை கூப்பிட்டு அடை குப்பா நீ உடனே ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஓடி போய் திருவேங்கடாச்சாரியை சந்தித்து திருக்குடந்தையிலே இருந்து இங்கே வந்திருக்கிற திருநாராயண ஐயங்கார் சுவாமிகள் திருக்கோவில் ஆராதனைக்கு திருத்துழா எடுத்து திரும்புகையில் திருக்குளத்தில் திருப்பாசி வழுக்கவே திருவடி தவறி விழுந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு வா அப்படின்னு எழுதினாராம் சொல்லிவிட்டு என்னப்பா சொல்லிடுவியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நான் சொல்லிடுறேன் சாமின்னு இருக்கான் குப்பை எப்போ இன்னொருத்தரை என்கிட்ட சொல்லி காட்டு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் அது என்ன சாமி கும்மோன் தாசாமி குட்டையில் விழுந்தான்னு சொல்லணும் அவ்வளோதானே நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டான் அப்போ கல்கி சொல்கிறார் சிறுகதையின் இலக்கணம் குப்பனுக்கு புரிந்திருக்கிறது உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகளுக்கு புரியவில்லை அப்படின்னு அவர் பேசியிருக்கார் அந்த வானொலி இதில் ஒலிப்பதிவில் கேட்ட அது அப்படியே வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி கொத்தமங்கலம் சுப்பு கொத்தமங்கலம் சுப்புன்னு ஒருத்தர் பெரிய பிரபலமான வில்லுப்பாட்டு கலைஞர் அப்புறம் அவர் வந்து காந்தி மகான் கதைன்னு ஒரு வில்லுப்பாட்டு எழுதினார் அப்போ காந்தி மகான் கதை வில்லுப்பாட்டு அவருக்கு வந்து அந்த வில்லுப்பாட்டை கேட்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட கூட்டம் எல்லோரும் நான் பெரிய ரசிகர்கள் ஆனால் அதையே புஸ்தகமாக போட்டு வித்தார் விற்கல காந்தி மகான் கதை புஸ்தகமாக போட்டு புத்தகமாக விற்கும்பொழுது யாரும் வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அவரே வீட்டில் அடிக்க வச்சுருந்தார் அது அப்போ அப்போ அந்த அந்த வில்லுப்பாட்டு இருக்கு காந்தி மகான் கதை வில்லுப்பாட்டை நான் ரேடியோவில் போடுறதுக்காக எடுத்து பதிவு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு கட்டம் வந்தது காந்தியை சுடுற இடத்துல அவர் கதறி அழுறார் கதறி அப்படியே நிஜமாக அழுறார் காந்தி சு சுடப்படுற இடத்துல அந்த வில்லுப்பாட்டு அது பதிவாக இருக்குது அதை போட்டு கேட்டேன் அப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இது எப்படி அதாவது ஒரு தடவை சொல்கிறப்போ அழுக வரலாம் அவருக்கு இந்த வில்லுப்பாட்டை திருப்பி திருப்பி பாடிக்கிட்டே இருப்பார் 
ஒரு ஐநூறு தடவை அறுநூறு தடவை சொல்லும் பொழுது அறுநூறாவது தடவையும் காந்தியை சொல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நல்ல பழக்க வழக்கங்களை வந்து ஏற்படுத்திக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குடும்பத்தில் வந்து ரொம்ப ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிப்பு தன்மை சகிப்பு தன்மை இதெல்லாம் வேணுங்கிறத பற்றி நிறைய அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களாக தான் வானொலி சொல்கிறது உண்டு அந்த நகைச்சுவைன்னு சொன்னதுனால அதை சேர்த்து சேர்த்து கதையாக சொல்கிறது உண்டு சின்ன விஷயங்களை வந்து அப்படியே வச்சுப்பேன் பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் இருந்தார் அவருடைய மகன் கூட இங்கே இருந்தார்ல தமிழ் துறையில் கதிர் தியாகராஜ் அவங்க அப்பா பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் அவர் வந்து திருக்குறளை மனப்பாடம் பண்ணது எப்படின்னா எதிரில் வந்து அவங்க வீட்டு வேலைக்காரன் உட்கார வச்சு போகிறான் இவர் உட்காந்துருப்பார் அவருக்கு கால் நடக்க முடியாது கால் ஊனம் அதனால் எதிரில் வேலைக்காரன் உட்கார வச்சுட்டு அவன் கையில் திருக்குறள் புஸ்தத்தை கொடுத்துட்றது இவர் உட்காந்துக்கிட்டு ஏய் இந்த இடத்துல நான் முதலாளி கிடையாது நீ வேலைக்காரன் கிடையாது நான் வந்து திருக்குறளை வரிசையாக சொல்லிட்டு வருவேன் அது சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டே வா ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு சொல்லிட்டா கூட நீ என்ன முதலாளின்னு பார்க்காத எழுந்திரிச்சு வந்து என் தலையில் ஓங்கி ஒரு கொட்டு வை அப்படின்னு சரி முதலாளின்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டான் வாங்கி வச்சுட்டு சொல்லுங்க முதலாளின்னு உட்காந்தான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு அப்படின்னாரு உடனே கிடுக்குன்னு கொஞ்சம் இருங்க முதலாளி அப்படின்னு சொல்லி எழுந்திரிச்சு வந்து ஓங்கி நங்குன்னு ஓட்டிவிட்டான் தலையில ஏன்டா கூட்டா நான் சரியா தானடா சொன்னேன் அப்படின்னா இல்லை நீங்க சொன்னது தப்பு முதலாளி அகர முதல எழுத்தெல்லாம்னு நீங்க சொன்னீங்க இந்த புஸ்தகத்துல அகர முதல வெழுத்தெல்லாம்னு போட்டிருக்கு அதனால தப்பு டக்குன்னு இப்போ திருக்குறள புரிஞ்சுட்டாரு இதே ரீதியில போனா நான் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கொட்டு வாங்கணும் உங்ககிட்ட என் தலை தாங்காது நான் பாத்துக்கிறேன் போனா அப்பெல்லாம் திருக்குறளை வந்து படித்து பெரிய இது பண்ணியிருக்கிறாங்க அவருக்கு கால் ஊனம் பண்டிதன் கதிரேஞ்சிட்டே அவருக்கு வந்து பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சுருந்தாராம் அவனுக்கும் கால் கிடையாது அப்போ கேட்டிருக்காங்க ஏங்க ஐயா நீங்கள் தான் உங்களுக்கு தான் கால் நடக்க முடியாது நடமாட முடியல கால் ஊனம் உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சுருக்கீங்க அவனுக்கும் கால் விளங்காமல் இருக்குது கால் சரியில்லையே அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ அதை நான் வந்து அர்த்தத்தோடு தான் வச்சுருக்கேன்னாராம் என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு வரும்பொழுது இவன் விட்டுட்டு ஓடி போகாமல் இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்படிலாம் அந்த தலைமுறையில் திருக்குறளை பற்றி சொல்லுவாங்க இப்போ சான் ஸ்னைடர்னு ஒருத்தர் இப்போ அமெரிக்க பேராசிரியர் திருக்குறளை பற்றி அறநூறு பக்கத்துக்கு இது அறநூறு பக்கம் கற்கும் வழிகள்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுந்தாராம் ஹைவே டு லேர்னிங் அதோட ஹைவே டு லேர்னிங் அப்படிங்கிற புஸ்தகம் அறநூறு பக்கம் ஐநூறுரூவா வேலை அதாவது கற்கும் வழிகள்னு அமெரிக்காவில் இப்போ பிரபலமாக அந்த புஸ்தகம் விற்றுட்டு இருக்கு அதை படிச்சுட்டு நம்ம தமிழ் பேராசிரியர் ஒருத்தர் சொன்னாருங்க இதுக்கு ஏன் அறநூறு பக்கம் வேஸ்ட் நம்ம திருவள்ளூர் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் பதிவு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கற்கும் வழிகளில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சாப்பிட்ற சாப்பிட்ற ஒய் வீசு கிரீட் கவு வீசு கிரீட் வாட் வீசு கிரீட் பென் வீசு கிரீட் அப்படின்னு நாலு பிரிவாக பிடிச்சிட்டு எதை படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும் எப்போ படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறார் அதாவது ஹவு வீசு கிரீட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு இரநூத்தம்பது பக்கம் அவர் எழுதியிருக்கார் இந்த கேள்விக்கு திருக்குள்ளூர் திருவள்ளுவர் எப்ப எதை எப்படி படிக்க எதை படிக்கணும் அதாவது எப்படி படிக்க வேண்டும் கவு வீசு ட்ரீடுனா கசடர கற்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் அவர் பதில் கொடுத்து இதுக்கு இரநூத்தம்பது பக்கம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னாரு வாட் வீசு ட்ரீட் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா கற்பவை கற்க சொல்றேன் இதுக்கு முந்நூறு பக்கம் எழுதியிருக்காரு அவரு வென் வீசு ட்ரீட் அதாவது அப்புறம் வாட் வீசு ட்ரீட் ஏன் படிக்க வேண்டும் ஒய் வீசு ட்ரீட் அதுக்கு முந்நூறு பக்கம் இருக்கார் இவர் அதற்கு தக நிற்க அப்படிங்கிறது தீர்ந்து போச்சு வென் வீசு ட்ரீட் எப்பொழுது படிக்க வேண்டும் அப்படின்னா சாந்துணையும் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் இருக்கு இப்படி நாலு வார்த்தையில் திருவள்ளூர் சொன்னதை அவர் அறநூறு பக்கம் எழுதியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னார் அதை படித்து பார்த்துட்டு அப்படி அதை பற்றி பெருமையாக ஜீவு போப்பு ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதாவது இவர் அரிஸ்டாட்டல்லையும் திருவள்ளுவரையும் ஒப்பிடு ஒப்பிடுறார் ஜீவு போப்பு அப்போ என்னென்னா அரிஸ்டாட்டல் காலத்தில் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா அதே தப்பை திருப்பி பண்ணலாம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து வலது கையை ஒருத்தர் வெட்டிட்டாங்கன்னா திருப்பி அவனுடைய வலது கையை வெட்டலாம் ஒருத்தர் ஒரு கண்ணை குத்திட்டாங்கன்னா அதே கண்ணை இவனும் குத்தலாம் அதுதான் ஒரு தர்மம் அரிஸ்டாட்டல் காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு வரல எந்த வரலை வெட்டினாலும் அதே வரல நீங்கள் வெட்டலாம் அது அந்த தர்மம் அதே காலத்தில் வந்து திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தேன் அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் நமக்கு கெடுதல் பண்ணுனா திருப்பி அதே கெடுதலை பண்ணு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதுக்கடுத்து திருவள்ளுவரை சொ பார்த்தா நீ ஒருத்த வல ஒன்றை அடிச்சுட்டான்னா நீ பதிலுக்கு அவன் கண்ணத்தை தடவி கொடு அப்படிங்கிறார் இன்னா
மன்னிப்புல வந்து இது ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு திருவள்ளுவர் சொல்றதுல அதனால ஜீவ போப்பு எழுதுறார் வென் கம்பேர் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யுனிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபர் கிவ்னஸ் திருவள்ளுவர் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் இன்ச் டாலர் தேன் அரிஸ்டாட்டல் அப்படின்னு எழுதுனார் அரிஸ்டாட்டலை விட ஒரு இன்ச்சு உயரமானவர் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லி அதனாலதான் அவ்வளவு உயரமா கன்னியாகுமரியில கொண்டு போய் செலவு வச்சிருக்கிறோம் அது அது வந்து அப்படி வந்து ஜீவ போப்பு கம்பேர் பண்ணி எழுதுறார் அப்படி நாம பெருமைப்படுறதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம இதுல இருக்கு கம்பராமாயணத்துல அப்படிதான் திடீர்னு இந்த அவங்க மாதிரி உள்ளவங்க கம்பராமாயண கூட்டத்தை கூப்பிடுவாங்க கம்ப கம்பராமாயண சார் நான் படிச்சதில்லைன்னு சொன்னா கேட்கறது இல்லை நீ வந்து படிச்சுட்டு வா படிச்சுட்டு வந்து பேசுமாங்க நான் அப்பதான் அப்ப பார்த்தேன் ஒரு 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 பகுதியை மட்டும் படிச்சுட்டு போனேன் கம்பராமாயணம் திடீர்னு கம்பர் விழாவில் கூப்பிட்டாங்க நான் கம்பர் வந்து பள்ளிக்கூடத்துல ப மனப்பாட பகுதியில படிச்சது தான் கம்பர் விழாவில் வந்து என்ன பண்றது அவங்க சொல்றாங்களேன்னு படிச்சு பார்த்தேன் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்கிறார் வான்மீகி செய்த வடமொழி நூல் ஒன்றிணைத்தான் தேன்பூசி தருகின்றேன் செந்தமிழில் என்று சொன்னான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான் ஸ்ரீராமன் ஒழுக்கத்தில் தென்னாட்டு பண்பு வைத்தான் அப்படின்னு கண்ணதாசனுடைய பாட்டு அதில் இந்த சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு போடுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம் அதில் கம்பராமாயணத்தில் எழுதியிருக்கார் அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்களுடைய பழக்கம் என்னென்னா ஒரு துக்க காரியம் தான் இன்னொரு பொண்ணை தான் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகு பழக்கம் ஒரு துக்கம் இன்னொரு பொண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகிறது பழக்கம் சீதை வந்து காட்டில் இருக்கும்பொழுது தசரதன் செத்து போட்டான்னு செய்தி வருது அப்போ அவள் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகிறதுக்கு இன்னொரு பொண்ணு வேணும் அங்கே யாரும் இல்லை அதான் தமிழ்நாட்டு பண்பு அங்கே ராமன் லட்சுமணன் தான் இருக்காங்க என்ன பண்ணா நிலமெனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினால் அப்படின்னு பூமாதேவியை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதான் அப்படின்னு கம் கம்பர் எழுதுறார் இதுதான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு அந்த விளக்கம் வந்தது இப்ப எங்க ஹியூமர் கிளப்பு வந்ததுன்னா அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் அதாவது இது மாதிரி ஒரு பெண்ணு இன்னொரு பெண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழறது தான் மரபுன்னு இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு ஒரு பெண் வந்து ஆணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழலாம்னு இருந்தா இழவு வீட்டுல எல்லாம் கூட்டம் சொல்லி மாளாது ஊர்ல இருக்கிறவெல்லாம் அங்க போய் நிப்பான் அது மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் அழுததும் ஏ அங்க மேல தெருல ஒண்ணு போட்டுது இதை விட நல்லா இருக்கும் அங்க போண்டா ஆடா மாற போகிறோம் இப்படி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இது எப்படி எப்படி உதவுது பாருங்க ஒரு இலக்கிய பேச்சு பேசும் பொழுது கூட இந்த பயிற்சி அந்த ஹியூமர்கள் பயிற்சி அது அப்படி அந்த பார்வை பார்க்கும்படியாக சொல் அப்படி வந்துடும் அது மாதிரி எதையாவது ஒன்று வானொலியில் சொல்லுகிற விஷயங்களையும் கொஞ்சம் கடுமையான விஷயங்களை கூட நகைச்சுவை சேர்த்து சொல்லுகிற பழக்கத்தை இவங்க கொண்டு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் கூட சொல்லுவோம் அதாவது கோழி பண்ணையை பற்றி பேசிட்டு இருப்போம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அது விவசாயிகளுக்கு பிரியமான விஷயம் கோழி பண்ணை வைக்கிறதுல கூட வேடிக்கை சேர்த்து நாங்கள் சொல்லிடுறது ஒருத்தன் இப்போ கோழி பண்ணை நான் வச்சிருந்தான் கோழியை வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருந்தானா ஒருத்தன் போய் கேட்பான் இதெல்லாம் எந்த ஒரு கோழிப்பா அதோ போகுது அது எந்த ஒரு கோழி இது எந்த ஒரு கோழின்னு வாங்க போனவன் கேட்டான் அதை விற்கன விற்கிறவன் சொல்லியிருக்கான் இது பாருங்க கோழி வந்து சேவலா கோழியான்னு மட்டும்தான் சொல்ல தெரியும் இது எந்த ஒரு கோழின்னு அதை பார்த்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றான் அதை வித்தவன் வாங்க வந்தவன் என்ன அப்படின்னு சொல்ற எனக்கு உள்ள அனுபவத்துக்கு நான் அது முதுவை பார்த்தே சொல்லிடுவேன் அது எந்த ஒரு கோழின்னு நீ என்ன கோழி பண்ண வச்சிருக்கிற அதோ இருக்கு பாரு அது நாமக்கல் கோழி அதுல ஒரு ரெண்டு எடுத்து வை இதோ போகுது பாரு இது சேலத்து கோழி இதுல ஒரு ரெண்டு வை முதுவை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐயா என்ன கோழின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இது கூட தெரியாம நீ கோழி பண்ண வச்சிருக்க உனக்கு எந்த ஊர்றா அப்படின்னு கேட்டானா அவன் திருப்பி முதுவை காட்டினா பார்த்து கண்டுபிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோழி பண்ணையை பத்தி வானொலியில சொல்லும் பொழுது கூட இப்படி எதையாவது சேர்த்துடுறது பத்திரிகையில வர்ற செய்திகளை கூட நகைச்சுவா சொல்றது உண்டு அதாவது அதை நேரடியா சொன்னா வானொலியில அனுமதிக்க மாட்டாங்க சில விஷயங்களை அது சின்னாருக்கு கௌரவ குறைச்சல் அது வேடிக்கை கலந்து நகைச்சுவோடு சொல்லும் பொழுது அதை அனுமதிச்சிருவான் அப்ப இந்த விசாரணை கமிஷன் அது இது நிறைய நடந்துட்டு இருந்தது டெல்லியில இருந்து அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் எல்லாம் வராங்க போறாங்கன்னு பத்திரிகையில அமர்கலப்பட்ட இடம் அந்த நேரம் வந்து நான் ஒரு ரேடியோல ஒரு செய்தியை தயார் பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணேன்னா இது மாதிரி அந்த பத்திரிகை செய்தியை வச்சுக்கிட்டே ஒரு செய்தி சொன்னோம் இன்று ஒரு தகவல் சொல்லி அதனால ஒருத்தன் வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆள் அவன் திடீர்னு வந்து கோடி சொரணாயிட்டான் நேற்று வரைக்கும் சாதாரணமா இருந்த ஆள் இன்னைக்கு கோடி சொரணாயிட்டான் டெல்லியில இருந்து ரெண்டு அதிகாரிகள் வராங்க எப்படி அவன் பணம் சேர்த்தான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவனை கூப்பிட்டு ரெண்டு அதிகாரிகளும் எப்படா பணம் சேர்த்த நான் ஒன்னும் தப்பான வழியில பணம் சேர்க்கல சார் நான் வந்து பந்தயங்கட்டியே பணக்காரன் ஆயிட்டேன் ஏய் பந்தயங்கட்டியே எப்படா பணக்காரன் ஆக முடியும் அப்படின்னா நீங்க நம்புங்க சார் நான் பந்தயங்கட்டி தான் பணக்காரன் த
அது நீ ஒழுங்கா சொல்றேன் எப்படா பணம் சேர்த்தேன் சார் நீங்க கொஞ்சம் புத்திசாலியா தெரியுது அவரை விட நீங்களா அதை நம்புங்க சார் பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேன் நான் நம்ப முடியாது அப்படின்னா உங்ககிட்ட இன்னொரு பந்தயம் கட்டட்டுமா அப்படின்னு இருக்கான் வேண்டாம் அவனை ஏமாத்தி விட்டேன் ஆள வேண்டாம் இருக்கான் இல்ல சார் அவரு ஏமாந்தது போய் கண்ணு பலிங்க கண்ணுன்னு தெரியாது ஏமாந்துட்டார் இப்போ உங்ககிட்ட பந்தயம் கட்டது நிஜம் கண்ணு இந்த பக்கம் பலிங்க கண்ணு கிடையாது நிஜம் கண்ணு இதை பல்லால கடிக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் ஒரு நூறுரூவா எடுத்து வச்சான் இவன் அப்படியே பல் செட்டை கேட்டான் தனியா அப்படியே கேட்டு கடிச்சுட்டான் அதே விட்டுட்டான் இவன் உடனே ரெண்டு பேரும் ஏ இவன்கிட்ட பேச பேச நம்ம பணம் தான் அவன்கிட்ட போயிட்டு இருக்கு இவன் எப்படி பணம் சேர்த்தான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்கான் இவன் மேற்கொண்டு பேசாத பேச பேச பந்தயம் கட்டுவான் திரும்பி போகிறதுக்கு ரயிலுக்கு டிக்கெட்டு சரியாக இருக்கா பாடுறான்றான் அவன் கரெக்டாக இன்னி பார்த்து கரெக்டாக இருக்கப்பா மேற்கொண்டு பேசாத அவன்கிட்ட நம்ம போயிடுவோம் போய் நம்ம அதிகாரிகிட்ட சொல்லிடுவோம்னு சொல்லி போயிட்டு வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரியாதை போயிட்டாங்க போய் டெல்லியில் பெரிய அதிகாரிகிட்ட போய் சார் அவன்கிட்ட வந்து விசாரிச்சு பார்த்தோம் சார் தமிழ்நாட்டில் பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேன்னு சாதிக்கிறான் எங்ககிட்ட ஒரு இரநூறுவாய் வாங்கிட்டான் சார் அப்படின்னா அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி இதுக்காகடா நீங்க விட்டுங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க உங்களை மாதிரி ஜூனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் நம்ம ஆஃபீஸ்ல இந்தியா கூட விசாரிக்கிறதுக்கு ஆனா முப்பது பேர் இருக்கும் சார் முப்பது பேருக்கு அனுபவம் பத்தாது நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் எப்படி ஒருத்தர் விசாரிக்கிறதுன்னு முப்பது பேர் உங்க ரூம்ல வந்து உட்கார ஒரு ஆள் போய் அந்த ஆள் தமிழ்நாட்டில இருந்து நீங்க போட்டுட்டு வா வர்ற வரைக்கும் அவன்கிட்ட பேசாதீங்க பந்தயம் கட்டுவா மெதுவாக கொண்டு வந்து நிறுத்த அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்து ஸ்பெஷலாக போட்டு போட்டான் இது மாதிரி மேடையில் நிறுத்திவிட்டு அவர் தலைமை அதிகாரி முப்பது ஜூனியர் அதிகாரிகள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறார் இவனை பார்த்து ஏய் ஒழுங்காக சொல்லி எப்படி பணம் சேர்த்தேன் நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி என்கிட்ட உண்மையை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா உன்னை அப்ரூவ் ஆக்கிடுவேன் அல்லது தண்டனையை குறைப்பேன் அந்த அதிகாரம்லாம் என்கிட்ட உண்டு ஒழுங்காக சொல்லு அப்படிங்கார் அவர் சார் நீங்கள் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி நீங்களாவது நம்புங்க சார் நான் பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேங்கிறா அங்கேயும் இங்கேயே வந்து இப்படி சாதிக்கிறேன் உன்னை நம்ப முடியாதுரா அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு பந்தயம் கட்டட்டுமா அண்ணா அண்ணா அவர்கிட்ட போய் வானண்டா என் ஆளை ஏமாத்தி விட்டேன் அப்படி இல்லை சார் அவங்க ஏமாந்தது என் உடம்ப பற்றின ரகசியம் என் கண்ணு பலிங்க கண்ணுன்னு தெரியாது நான் பல்சட்டு கட்டியிருந்தது தெரியாது ஏமாந்துட்டாங்க இப்போ நான் உங்ககிட்ட கட்டுற பந்தயம் உங்க உடம்ப பற்றின ரகசியம் என் உடம்புல என்னடா ரகசியம் உடம்பு முதுவில் உங்க முதுவில் ஒரு ரூபா அகலத்துக்கு கருப்பாக ஒரு மச்சம் இருக்கு உண்டா இல்லையாண்ணா இல்லைன்னு தெரியும் அவருக்கு இல்லைடா அண்ணா நேற்று வரைக்கும் இல்லை சார் இப்போ இருக்குது மச்சம் அப்படின்னா உடனே நூறுரூவா எடுத்து வச்சார் அவர் தலைமை அதிகாரி ஒரு நூறுரூவா வச்சு சட்டையை கட்டி காட்டுறாரு மச்சம் இல்லை இவன் தோத்துட்டான் இங்கேருந்து போனவன் உடனே இரநூறுவா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தோழர்களே இப்படி தான் ஒருத்தரை விசாரிக்கணும் என்கிட்ட இவன் ஏமாந்துட்டான் பாருங்கள் துருவி துருவி விசாரிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்களே இது தான் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் அப்போ இவன் மெதுவாக ஆரம்பித்தானே சார் இந்த பந்தயத்தில் உங்களுக்கு இரநூறுவா லாபம் ஆனால் இதே பந்தயத்தில் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா லாபம் சார் அப்படின்றான் ஏ என்னடா பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் உங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த முப்பது பேர்கிட்டையும் தனித்தனியாக ஒரு பந்தயம் கட்டியிருக்கேன் ஏ முப்ப முப்பது பேர்கிட்ட என்னடா பந்தயம் கட்டினேன் ஒன்றும் இல்லை சார் உங்கள் எல்லார் முன்னாடியும் உங்கள் மேல் அதிகாரியை சட்டையை கேட்ட வைக்கிறேன் அவங்களுக்கு பந்தயம் கட்டினேன் அவன் போயிட்டு தான் உங்கள் பூரா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா லாபம் அவர் பார்த்தா அதிர்ச்சி ஆகிட்டார் தலைமை சார் நீங்கள் போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆளை கொண்டு போய் சாரை கொண்டு போய் ம மரியாதையாக பக்கத்து ரூமில் விட்டுவாங்க இனிமேல் அவர்கிட்ட யாரும் பேசாதீங்க பேசாதீங்க வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தோழர்களே இவர் பேச ஆரம்பித்தார் தோழர்களே இனிமேல் யாரும் தமிழ்நாட்டு பக்கம் விசாரிக்க போகாதீங்க நீங்கள் இங்கே யாராவது போகிறதுனா மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் இப்படி எத்தனையோ பிரதேசம் இருக்குது போயிட்டு வாங்க தமிழ்நாட்டு மட்டும் போகாதீங்க ஏன்னா அங்கே போனால் நம்ம பணத்துக்கு ஆபத்து வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னார்ன்னு இதை இந்த கதையை ரேடியோவில் சொன்னேன் இந்த கதையை உண்மை சம்பவமாக சொன்னால் அனுமதிச்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள மரியாதை என்னென்னா அது ஒரு கதை மாதிரி உண்டு பண்ணி இப்படி சொன்னதும் இதில் என்ன அதனுடைய விசேஷம்னா இந்த ஸ்கிரிப்டை வாங்கிட்டு வர சொல்லி மந்திரியினுடைய பிஏ வந்தார் ஒரு மந்திரி அப்போ இருந்தவர் அவர் பிஏ த அடிக்கடி வருவார் வந்து இந்த போன நேற்று முந்தா நாள் ரேடியோவில் சொன்னேன் அந்த இன்னொரு தகவல் காப்பி ஒன்று வாங்கிட்டு வா அப்படி அப்படின்னு கூப்பிடுவார் மேடையில் பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு தேவை உபயோகப்படும்னு கேட்பார் அவர் இந்த நிகழ்ச்சி வந்தப்போ உடனே அன்னைக்கே வந்துட்டார் அந்த பிஏ இன்னைக்கு காலையில் சொன்னீங்களே சார் இந்த மந்திரி கேட்குறாரு மேடையில் பேசுறதுக்கு அப்படின்னு நான் அப்போ தான் ஆச்சரியப்பட்டேன் பாருங்கள் இந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள மரியாதை அவரே
இதான் எதுக்கிட்டேன்னு தப்பிக்கிறதுக்கு சரியான நேரம்னு மெதுவாக நவுந்து ஓடி போய் ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டார் ரொம்ப தூரம் போனது வேறுத்து விறுவருக்க மூச்சு வாங்குது பின்னாடி சிங்கம் வருதா மயக்கம் தெளிஞ்சு என்னன்னு பார்க்கறது கூட அவர் தைரியம் இல்லை அவ்வளவு தூரம் ஓடி போய் ரொம்ப தூரம் போனதும் மூச்சு அரைக்க திரும்பி பார்த்தார் சிங்கம் அப்படியே கிடக்கா எழுந்துட்டு தான் சிங்கம் அப்படியே மயங்கினது அப்படியே கிடக்கு அப்ப அவர் அங்க இருந்து மூச்சு வாங்க நினைச்சுக்கிட்டாராம் நல்ல வேலை நம்ம பேச்ச கேட்டுட்டு அந்த சிங்கம் மயங்கி விழுந்ததுனால நாம தப்பிச்சோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாராம் அதே நேரம் சிங்கம் லேசா தலையை தூக்கி பார்த்து நல்ல வேலை மயங்கி விழுந்தது மாதிரி நடிச்சதுனால நாம தப்பிச்சோம் இல்லைன்னா அவன் பேசிய கொண்டு போன நம்மளை அப்படின்னு அதுக்காக கடந்துதான் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்போ உங்க முகத்தையெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த சிங்கத்தோட முகமா இருக்கு அதனால நீங்கள் நிஜ சிங்கமா மாறுறதுக்குள்ள முடித்துக் கொள்றதுதான் மரியாதை இந்த உலகத்துல மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்யறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அதை பத்தின ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி அலட்சியமா இந்த விஷயத்தை விட்டுறக்கூடாது பொதுவா எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனால தான் மனுஷன் தப்பு பண்றான் அப்படின்னு ஆனா அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்றான் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்க வேணும்னா கேட்டு பாருங்க வேற வழி இல்லை அதனாலதான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கறத விளக்கறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் திருடி கொண்டுறாங்க ஒரு காட்டு வழியா வந்து இன்னும் விடியல ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுத்தி சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்குவோம் காலையில் விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்கோ அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில் ஒரு திருட முழிச்சுக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தா ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்பவே கம்பி நீட்டினா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவா அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்ட அடுத்தவனுக்கு தெரியாம ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பாக்குறான் பணத்தையும் காணல பாகஸ்தனையும் காணல இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமா கழிஞ்சு போட்டாங்க அப்படிங்கிறார் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது தெரியாம எடுத்துக்கிட்டு போறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனாலதான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்றான்னு சொல்றது சரியில்லை என்ன மாதிரியே பேசுறேன் அவர் மாதிரியே பேசக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து பெரிய மருதுன்னு ஒரு சினிமா படம் வந்து பெரிய மருதுன்னு ஒரு அதுல நடிச்சுட்டு அவர் இறந்து போனார் அதுக்கப்புறம் அந்த குரலுக்கு தகுந்த அப்பல பேசணும்னு சொல்லி இந்த வி கோபாலகிருஷ்ணன் அந்த நடிகர்கள் எல்லாம் பிடிவாம கொண்டு எனக்கு பேச தெரியாது சார் எனக்கு அதெல்லாம் அனுபவம் இல்லை என்ன இல்ல இல்ல அவர் வாய அசைக்கிறாரு என்ன பேசியிருக்காருன்னு நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பேச அவர் வாயை திறந்தா நீயும் திறக்கணும் மூடணும் மூடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி அதை எடுத்தாங்க அப்புறம் படத்துல மேக்கப் பண்ணி சரி பண்ணாங்க அது மாதிரி பரீட்சையில அது மாதிரி நடந்தது அனுமார் வேஷம் போட்டதுதான் அவருடைய முதல் அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது அனு சில பேருக்கு ஒரு சொன்னாங்க ஒரு ஒரு நாள் ஒரு படத்துல அனுமார் வேஷம் போட்ட ரொம்ப தத்துவமா இருந்துதான் நீ எதுவாக இருக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிவிடுன்னு ஒரு பெரிய தத்துவம் சொல்லுவாங்க அப்ப அவர் சொன்னார் நான் அனுமார் வேஷம் போட்டா குரங்காவே ஆயிடுவேன் சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவ்வளவு ஒன்றி நடிக்கிறவர் அவருக்கு முதல் பரிசு கொடுத்தாங்களாம் அனுமார் வேஷம் அப்போ மேடையில கேடயத்தை வாங்கிட்டு அவர் அனுமார் வேஷம் போட்டு முதல் வாங்கினவர் சொல்லிருக்காரு என்ன மன்னிச்சுங்க அவர் வந்து இந்த பரிசுக்கு உரியவன் நான் கிடையாது எனக்கு மேக்கப் போட்டாரே அவருக்கு தான் கொடுக்கணும் அவர் தான் உண்மையான பரிசுக்கு உரியவர் அவரை கூப்பிட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு மேக்கப் மேனை கூப்பிட்டு அவர் கையில இந்த கேடயத்தை கொடுத்தாங்களாம் இந்த மேக்கப் மேன் அப்புறம் வந்து பேசினாராம் அவர் ரொம்ப ஐயா கன்னடகத்தோட இந்த பரிசை என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு நான் உண்மையிலேயே அவருக்கு மேக்கப்பே போடல சும்மா வாழை மட்டும் தான் ஒட்ட வச்சேன் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்படி அது சில பேருக்கு அப்படி இயல்பா அமையும் இந்த எனக்கு வந்து இது மாதிரி இந்த நகைச்சுவா பேசுறது இப்படி சந்தர்ப்பங்கள் வந்ததும் நாலு பேர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சோம் சரி இப்படி பேசலாம் போல் இருக்கேன்னு ஒரு தயக்கத்தோட இருந்தாலும் மேடை பேச்சு பயந்துகிட்டு இருந்தேன் என்ன முதல்ல வந்து பி ஆர் ஜின்னு பி ஆர் கோவிந்தராஜன்னு ஹியூமர் கிளப் பிரச இதா இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு தடவை எங்க டேரக்டர் கூப்பிட்டு இருக்காரு ஹியூமர் கிளப்ல வந்து பேசுங்க சார் அப்படின்னு அவரு என்ன பண்ணிட்டாரு நான் எனக்கு ஹியூமர் எல்லாம் வராது நான் ஒரு ஆள் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பிடிச்சி நீ தான் போய் பேசிட்டு வரணும்னாரு சார் எனக்கு தனியா இருக்கிறப்ப பேசுவேன் போய் மேடை எல்லாம் பேச தெரியாது
அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பயிற்சி என்னென்னா எதை பேசினாலும் வேடிக்கையான கற்பனையாக வந்துடுது அதனுடைய விளைவு அதில் பயிற்சி பெற்றதுனால அதில் நான் என்ன சொன்னேன் முதல் அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு நகைச்சுவை என்னென்னா எங்கள் வாத்தியார் சொன்னதையெல்லாம் அங்கே சொன்னேன் அப்போலாம் எனக்கு நகைச்சுவைங்கிறது தெரியாது எங்கள் வாத்தியார் ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர் விவசாய காலேஜில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்னு ஒரு பாடம் நடக்கும் விவசாய புள்ளி வரும் அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்டாட்டிஸ் ரொம்ப அது கடுமையான பாடம் ரொம்ப போர் அடிக்கும் பசங்கள்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க ஓடி போடுவோம் அதுக்காக அந்த வாத்தியார் என்ன பண்ணுவார் ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் பொழுதும் ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் ஏன்னா அந்த பாடத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் கேட்குறோம் கடைசியில் ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் என்று புடியாமல் உட்காந்துருப்போம் அப்படி சொன்ன சில ஜோக்கு ஞாபகம் இருந்தது அதை தான் அந்த ஹியூமர் கிளப்பில் சொன்னேன் அது அவங்களுக்கு புதுசாக இருந்தது அப்போ ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வாத்தியார் அது என்ன அந்த ஒரு ஜோக்குனா ஒருத்தர் ரொம்ப குண்டா உலக ரொம்ப அளவுக்கு மீறி குண்டா போட்டான் இந்தியாவில் அவனுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்ணுறது இப்படி இப்போ எடையை குறைக்கணுமா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு எடைக்கு போடுற மிஷினில் ஏறி நின்று இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோம்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு போட்டானா சீட் வந்து ஒன்று தான் அதில் எழுதியிருக்கும்ல என்னன்னு பார்த்தா ஒரு நேரத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஏறி நிற்கவும் அப்படின்னு போடுறது தான் ஆகா இது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறோம் இது எப்படியாவது குறைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா போயிருக்கான் அமெரிக்கா போன படத்தில் அங்கே ஒரு இடத்துல இங்கே உங்கள் எடை குறைய வேண்டுமா இங்கே வாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் இவன் நேராக போனான் இந்த குண்டான ஆசாமி போனதும் அங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்க கணக்கு எழுதிட்டு என்னம்மா அப்படின்னு நான் அந்த எடையை குறைக்கணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்டிருக்கேன் உங்கள் ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா அப்படின்னு நமக்கு ஆர்டினரியே போகிறோங்க நான் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது டாலர் கட்டு அப்படின்னா ஐம்பது டாலர் கட்டிச்சு இந்த பக்கம் போக உள்ள அப்படின்னு சொல்லிச்சான் போனால் உள்ள ஒரு பெரிய ஹால் மேஜ நாற்காலிலாம் செதறி போய் கிடக்கு இந்த மூலையில் வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு அலங்கோலம் அறகுறையான ஆடையில் அந்த அமெரிக்க பொண்ணு வந்து நிற்கிது ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு இவன் என்ன பண்ணுறான் அதை எப்படியாவது தொடணுங்கிற ஆசையில் அப்படி நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு ஓடுறான் அது வந்து இவன் கையில் படாமல் அப்படி மேஜ நாற்காலி வழியாக நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு சுற்றி சுற்றி ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கு இப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இவ்வளவு தான் ட்ரீட்மெண்ட்டே இதில் ஒரு பத்து நாள் வந்தால் சரியாக போடும் அப்படின்ற இவனுக்கு யோசனை இது ஆடி நிறைய எப்படி இருந்தா டீலக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதை உடனே பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி பட்டினி கிடந்தாலும் பரவாயில்ல மிச்சம் இருக்கிறத பாதி இதுக்காக ஒரு தான் இன்னொருத்தர் அமெரிக்காவுக்கு வரப்போகிறோம் அவன் போய் அதே போனுட்டு போயிருக்கான் அம்மா நான் வந்து டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டும் உடனே எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா அப்படின்னா ஒரு இரநூறு டாலர் கட்டணுமே வந்து கட்டிடுறேன்னு கட்டிடுறான் இந்த பக்கம் போகணும் இன்னொரு ரூமை காட்டிடுறேன் அங்கே போனால் அங்கேயும் இதே மாதிரி மேஜர் நாற்காலிலாம் செதறி கிடக்கு அதே ஒரு மூலையில் பார்த்தா ஆர்வமாக இங்கே யாராவது நிற்கிறாங்களான்னு ஒரு தொண்ணூறு வயசு கிழவி அதுவும் அரைகுறையோட ஆடு அது இவனை விரட்டுது எப்படியாவது தொடணும் இவன் தப்பிச்சா போகிறோம்னு சுற்றி சுற்றி ஓடி வந்துட்டு இருக்கான் கூப்பிட்டதும் இது ஒரு நாலு நாள்லேயே சரியாக போடும் இதில் இதுதான் டெய்லி ட்ரீட்மெண்ட் இதை எங்கள் வாத்தியார் கோயம்புத்தூரில் சொன்னார் இதை ஹியூமர் கிளப்பில் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு முத்திரை குத்துனாங்க சரி ஒரு நம்ம ஆள் போல் இருக்கு நம்ம கோஷ்டியில் சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அடிக்கடி கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க மனுஷன் பண்ணுற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்துதான் அதனால தான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேட்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமாக இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்ணுறானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமா பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்ச் எது அப்படிங்கிறது இப்போதான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சே தான் தவறு பண்ணுறான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆள் ஹோட்டலில் சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடித்தான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளிகிட்ட பில்லை கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ளே இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுட்டு போய் இட்லி மாவாட்டை சொல்லுன்னார் இவனும் கவலைப்படாமல் உள்ளே போயிட்டான் அப்போ அழைச்சிட்டு போகிற ஆள் கேட்குறான் ஏன் சார் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் காசு இல்லாமல் சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கிறதும் தெரியும் அப்படின்ன
அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டான் சுவாமி இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால் நீங்கள் எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சால் போதும் அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருக்கிட்டையாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாற்றி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணிவிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்திலேருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேராக இந்த ஊர் எல்லையில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவை செய்யாச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அங்கே பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பையை தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையாக கட்டி தலையில் சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சுருக்கிற பைய இவன் பையை விட பெருசாக இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் சின்னதாக தெரிஞ்சுது இப்போ அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்போ உள்ள சூழ்நிலையை கவனித்தா என்கிட்ட இருக்கிற பையை பரவாயில்லன்னு தோணுது அதனால் வேற பை எதையும் மாற்ற வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனால் போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயிலில் அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்தில் தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்தில் இருட்டில் உங்களுக்கு வேண்டிய பையை நீங்கள் வந்து மாற்றி எடுத்துக்கலாம் சேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்சம் இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமாக பார்த்து நீங்கள் நின்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சிது மணி அடிச்சுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் விளக்குகள்லாம் எரிஞ்சிது இப்போ பார்த்தா எல்லாரும் அவங்கவுங்க பையே கெட்டியா பிடிச்சிக்கிட்டு நிக்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிக்கிறான் இவன் மெதுவா பக்கத்துல நிக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்க பைய கையிலேயே வச்சிருக்கிறீங்க செவத்துல மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லப்பா நீ ஏன் கையிலேயே வச்சிருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கவலைகளை பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனால் மற்றவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால் பழைய நண்பர்களோடு வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பையே போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டானோ இது ஒரு பெரியவர் சொல்லியிருக்கிற கதை அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊர்ல ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்துல இருந்து கடவுள் குரல் கேட்குது இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லேயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால எல்லாரும் அவங்க அவங்க கவலைகளை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க எல்லார் கையிலையும் பை இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில எதுவும் இல்லாம வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நான் அவன் எங்க அதெல்லாம்னு கேட்டிருக்காரு கடவுள் பின்னாடி லாரியில வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் அவன் அசோக மன்னர் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆலோசகர்கள் எல்லாம் பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல எதிரில் ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றார் அசோகர் பாக்குறார் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அசோக மன்னரின் தலை அந்த புத்த துறவியின் பாதத்துல பட்டுக்கிட்டு இருக்கு பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு இது ரொம்ப சங்கடமா போச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம அசோக சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்டவர் அவரோட தலை ஒரு சன்னியாசியின் பாதத்துல படுறதா அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அரண்மனைக்கு திரும்பினதும் அமைச்சர் மெதுவா ஆரம்பிச்சார் அரசே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது அப்படின்னார் எதுக்குன்னார் மன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தியின் தலை அதாவது அந்த சிரம் 
ரொம்ப மதிப்புமிக்க ஒன்று அது வந்து ஒரு சன்னியாசியின் காலில் படலாமா அப்படின்னார் அசோகர் பதில் சொல்லலை சிரிச்சார் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் எனக்கு மூன்று தலைகள் வேணும் அப்படின்னார் சொல்லுங்க கொண்டுகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அமைச்சர் அசோகர் சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தேவையானது ஒரு ஆட்டின் தலை ரெண்டாவது ஒரு புலியின் தலை மூன்றாவது ஒரு மனிதனின் தலை இதுதான் அசோகர் கேட்டது எங்க இருந்தாலும் கொண்டு வாங்கன்னார் அமைச்சர் புறப்பட்டார் ஆட்டு தலை புலி தலை கிடைச்சிக்குது அப்புறமா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போய் ஒரு மனித தலையும் சேகரம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட வந்துட்டார் அரசே உங்கள் ஆணைப்படி மூன்று தலைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்னார் அசோகர் பார்த்தார் ரொம்ப நல்லது இப்ப இது மூன்றையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சந்தையில வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் அதுகளை எடுத்துக்கிட்டு சந்தைக்கு போனார் முதல்ல ஆட்டு தலை நல்ல விலைக்கு வித்து போச்சு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போட்டாங்க அடுத்தபடியா புலி தலைய ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அதை பாடம் பண்ணி வீட்டில் மாட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சி அதையும் வாங்கிட்டு போட்டார் மனித தலையை மட்டும் வாங்கறதுக்கு யாரும் முன்னு வரல எல்லாரும் அதை பார்த்ததும் பார்த்துட்டு விலகி போக ஆரம்பிச்சாங்க அமைச்சர் திரும்பி வந்தார் அரசே இந்த தலையை மட்டும் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னார் சரி பரவாயில்ல இது வந்து இலவசமாகவே ஏனாமாவே யார்கிட்டையாவது கொடுத்துட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் மறுபடியும் சந்தைக்கு போனார் இதை இலவசமாக தரேன் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னார் அப்பவும் அதை யாரும் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை மறுபடியும் திரும்பி வந்து மன்னர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இப்போ மன்னர் சொல்கிறார் அமைச்சரே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த தலைக்கு மதிப்பு ஜீவன் போனதுக்கப்புறம் அதோட மதிப்பு போயிடுது அதனால் மதிப்பு இருக்கும்போதே பெரியவர்கள் பாதம் பண்ணிட்டு அந்த புனிதத்தை வந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படின்னார் பணிவுங்கிறது வேற அடிமைத்தனம்ங்கிறது வேற பெரியவர்களை பணிவது நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் இதை வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு எப்போ காலில் விழணும் எப்போ காலில் விழக்கூடாது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து தன்னுடைய தலையை அவர் பாதத்தில் கொண்டு போய் வச்சார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவரை கேட்டேன் ஏன் திடீர்னு ஓடி போய் அந்த ஆள் காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்னு அவர் போட்டிருக்கிறது என்னோட காணாமல் போன செருப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி விழுந்தேன் அப்படின்னு டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா மூளையை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஞாபக சக்தி அதிகமாக உள்ள மூளை மறதி உள்ள மூளை அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க நினைவு வச்சுக்கிறதுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மூளை பயிற்சியற்ற மூளை அப்படின்னு வேணும்னா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம ஞாபக சக்திங்கிறது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பயிற்சி முயற்சி இதை பொறுத்து தான் அமையும் ஒருத்தர் ஒரு பென்சிலை எங்கேயோ வச்சுக்கிட்டு தேடிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் என்னமோ தீவிரமாக யோசனை பண்ணி அதை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாராம் எதிரில் உட்காந்துருந்தவர் சொன்னார் பென்சிலை தானே தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது உங்கள் வலது காதல் இருக்குது சார் அப்படின்னார் அவர் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு பென்சிலை வந்து வலது காதலில் தான் வச்சுருக்கேங்கிறது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஆனால் எது வலது காதுங்கிறது தான் மறந்து போச்சு அப்படின்னாராம் அவர் அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறார் ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு துறை வீட்டை போய் சாமி என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல என்ன காரணம்னு கேட்டாராம் உடனே அந்த துறைவி இதுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டார் அது ஓடியாந்தது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அது கையில் கொடுத்தார் அதை வாங்கிக்கிட்டு குழந்தை சிரிச்சுது இன்னொரு பழத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை இன்னொரு கையில் வாங்கிட்டு சிரிச்சுது மூணாவது ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்தார் ரெண்டு பழத்தையும் நெஞ்சில் அணைச்சிக்கிட்டு மூணாவது பழத்தையும் வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனால் அது உடனே நழுவி கீழே உழுந்து உருண்டு ஓடிச்சு ஏற்கனவே இருந்ததும் உழுந்துட்டுது இப்போ அந்த குழந்த அழ ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அந்த துறைவி பணக்காரர்கிட்ட சொன்னாராம் குழந்தைய கவனிச்சியா ரெண்டு ஆப்பிள் போதும்னு அது நினச்சிருந்தா இப்போ அது அழ வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்குமா அப்படின்னாராம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா துன்பம் தான் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் யார் காதில் வாங்குறாங்க ஒருத்தனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சி அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை செஞ்சது தப்பு தானே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமாம் தப்பு தான் நானாக இருந்தால் அப்படி செஞ்சுருக்க மாட்டேன் நானா இதை ரெண்டு பழமே போதும்னு சொல்லியிருப்பியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லைங்க அவர் கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு பழமாக வாங்கி பின்னாடி வச்சுட்டு மறுபடியும் கையை நீட்டுவேன் அப்படிங்கிறானா இவெல்லாம் எந்த காலத்தில் திருந்துடுறது
ஒரு பெரிய தத்துவ சிந்தனையாளர் இருந்தார் சுவாங்சு அப்படின்னு பேர் அவருடைய மனைவி ஒரு நாள் திடீர்னு காலமாயிட்டாங்க ஐயோ பாவம் அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் போய் ஆறுதலாம் நாலு வார்த்தை பேசிவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் அவரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா இவர் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு தானே எதிர்பார்த்தாங்க அப்படி இல்லை தாளம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு வேறு பாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் என்ன மனுஷன் அவர் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சாங்க ஒருத்தர் துணிஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் என்னங்க இது இப்படி அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை பாருங்கள் என்னுடைய மனைவி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு உயிரும் கிடையாது உடலும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு தான் உயிர் வந்தது உடல் வந்தது அந்த உருவம் வந்தது இப்போ என்னாச்சு அந்த உருவமும் உயிரும் போயிட்டுது அவ்வளவுதானே வந்தது போயிட்டுது இளவேனில் காலம் இளவிதிர்காலம் பனிக்காலம் இப்படி பருவங்கள் வந்து மாறி மாறி வருது இல்லையா அது மாதிரி பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி வருது இது இயற்கை இதுக்காக அழுதா அது எப்படி அப்படின்னாராம் ஞான தெளிவு அடைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாமே சுகம்தான் திருவள்ளுவரும் அதைத்தான் சொல்கிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காது உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு தூங்குறதுக்கெல்லாம் நாம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்ட இருக்கிறோமா இன்றைக்கி தூங்க வேண்டியிருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் தூங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது அழுதுகிட்டு இருப்பாங்களா அதனால் இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய இயல்பை வந்து யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் நாம் கவலை இல்லாமல் வாழ முடியும் ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஒன்றாவே வாழ்ந்தாங்க ஒன்றாவே இறந்து போனாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அங்கே எல்லா வசதியும் இருந்தது ஒரு பெரிய பங்களாவே இவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தாங்களாம் இதுக்கு எவ்வளவு வாடகைன்னு கேட்டார் தாத்தா வாடகையெல்லாம் கிடையாது இலவசம் அப்படின்னார் அங்கே இருந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புல்வெளி இருந்தது இதில் விளையாட ஏதாவது கட்டணம் உண்டான்னு கேட்டிருக்கார் தாத்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பணம்லாம் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னார் அவர் பக்கத்தில் ஓட்டல் மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டடம் உள்ளே சாப்பாட்டு மேஜைகள் அது மேலே விதவிதமான பலகாரங்கள் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு விசாரித்தாராம் தாத்தா அதுதான் சொன்னேன்னு இங்கே எல்லாமே இலவசம்தான் எது வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாராம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படி ஆனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கக்கூடாது உப்பு சேர்த்துக்கக்கூடாது பாட்டி கையால் எப்பவும் பத்திய சாப்பாடு தான் அப்படின்னாராம் தாத்தா இதை பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை இங்கே நீங்கள் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்லாம் காரம் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படின்னாராம் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருந்தவர் இதை கேட்ட உடனே அந்த தாத்தா பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியை பார்த்து கத்துனாராம் அடி பாவி எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டியே நீ எனக்கு பத்திய சாப்பாடு போடாமல் கண்டதை திங்கி விட்டுருந்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பேனே அப்படின்னாராம் ஒரு சந்நியாசி அவர் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவில் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அங்கே ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமாக பிரம்மாண்டமாக அந்த திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சந்நியாசிக்கு புரியல எதிரில் வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்கே அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்றைக்கி இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதை தான் எல்லோரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒன்று வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துகிறார் அப்படின்னார் அவர் உடனே அந்த சந்நியாசி ஒரு மரத்து நிழலில் ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டார் ஊர்வலம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருது யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு குதிரையில் ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடியும் ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சன்னியாசி அங்கே இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தராக குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது கடைசியாக அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழித்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவர் பரிதாபமாக தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் 
அவர் அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவரா இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யார் இவர் ஏன் இப்படி தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்குறீங்க இவர் தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் முன்னாடி போகிற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டுருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கார் இது வரைக்கும் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவர் முடிச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்து பார்த்துருக்கார் உண்மை தான் மக்கள் எல்லோரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறதா நினச்சிக்கிட்டு பாதம் மாறி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுளை பின்பற்றுவதாக நினைக்கிறாங்க பக்தர்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு முன்னாடி யாருமே இல்லை இன்னமும் இயல்பாக இதை பற்றி யோசித்து பார்த்தா உண்மைக்கு பின்னாடி தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த உண்மை வந்து அனாதையாக போய்கிட்டு இருக்குது அப்படி ஆகிட்டு உலகம் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் உடனே நாம் அவரை பார்த்து என்ன உதவின்னு கேட்போம் இதுதான் சராசரி மனிதர்களின் இயல்பு ஆனால் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கூட கேட்காம சரி செய்கிறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறது இருக்குது பாருங்கள் அது கொஞ்சம் அபூர்வம் அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எப்படி தெரியுமா உதவி கேட்குறவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அப்படின்னு கூட பார்க்கல தனக்கு நன்மையாக தீமையா அப்படின்னு கூட பார்க்கல உதவி செய்கிறேன்னு புறப்பட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் நல சக்கரவர்த்தி அவர் மாதிரி நாம் உதவி கேட்குறவங்களுக்கு உடனே உதவி செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஆன்மீக பேச்சாளர் நல சரித்திரத்தை அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்க நாலு பேரும் நலனை பார்த்து எங்களுக்கு நீ உதவி செய்யணும் எங்களுக்காக நீ தூது போகணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாருக்கிட்ட தூது போகணும் என்ன காரியத்துக்காக போகணும் அப்படின்னு கேட்கணும்ல நலன் அப்படி கேட்கவே இல்லை உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க விவரம் சொல்கிறாங்க என்ன உதவி யாருக்கிட்ட தூது போகணும் அப்படிங்கிற விவரத்தை சொல்கிறாங்க நலனுக்கும் அப்புறம் தான் புரியுது எந்த தமயந்தியை இவன் காதலிச்சானோ எந்த தமயந்தின் சுயம் வரத்துக்காக இவன் போய்கிட்டு இருக்கிறானோ அந்த தமயந்தியை பார்த்து தங்களுக்காக அவகிட்ட வாதாடணும் பேசணும் தங்களில் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கும்படியாக கேட்கணும் அப்படின்னு அவங்க நாலு பேரும் நலங்கிட்ட கேட்குறாங்க இதை கேட்டதும் நலன் கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்கலை பதட்டப்படலை நேராக தமயந்தி கிட்ட போகிறான் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்களோட சிறப்புகளை எடுத்து சொல்கிறான் இவங்களில் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறான் ஆனால் இதுக்கு தமயந்தி சம்மதிக்கலை சுயம்பரம் நடக்குது அவள் வந்து நலனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறான் அந்த நாலு பேரும் நலனுக்கு வந்து நிறைய வரங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி போகுது கதை இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா உதவின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கேட்காம சரி செய்கிறேன்னு சொன்ன மாதிரிங்க அதை கொஞ்சம் சிந்திக்கிது செய்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன உதவின்னு தெரிஞ்சும் முகம் சுழிக்காமல் அதை செஞ்சால் பாருங்க அதையும் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நம்மளும் ஒருத்த ஒரு நண்பனை தேடி போனால் எனக்கு ஒரு உதவின்னா சரி சொல்லுன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ரெண்டு கார் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா உடனே அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னாவே உங்ககிட்ட ரெண்டு பங்களா இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு பேனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒரு பேனாவே உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னாவே ஏன்டா அப்படி சொல்கிறேன்னா ஏன்னா இப்போ நிஜமாகவே என்கிட்ட ரெண்டு பேனாக இருக்குது அதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நானும் ரொம்ப பேருக்கு கூட்டத்தில் பேசுகிறதுன்னா பயம் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு மற்றவங்க நினச்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் தான் இதுக்கு காரணம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம்னா பயம் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமானவங்கள்லாம் வருவாங்களே அவங்கள்லாம் நம்மளை பற்றி மட்டமாக நினச்சிடுவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் ஆனால் மேடை பேச்சுங்கிறது அவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லைங்கிறாங்க அது சம்மந்தமான நிபுணர்கள் யாரும் பேச்சாளர் ஆகலாம் இது ஒன்றும் பெரிய கிஃப்ட்டு கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு பேச்சாளர் அவருக்கு சுருக்கமாகவே பேச தெரியாது மேடையில் ஏற்றி விட்டுவிட்டா போதும் ஆரம்பிச்சிருவார் நிறுத்த மாட்டார் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு தடவை அவர் ஒரு கூட்டத்தில் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் எதிரில் பொறுமை இழந்த ஒருத்தர் தன்னுடைய கை கடிகாரத்தை காட்டினார் அதை கவனித்த பேச்சாளர் மன்னிக்கணும் கை கடிகாரம் நான் கொண்டுகிட்டு வர மறந்துட்டேன் அதுதான் நேரம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் கோபமாக ஏயா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க முடியல மறந்துட்டேன் பக்கத்தில் மாட்டிருக்கிற கேலண்டரையாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னா கப்பல் கடலில் போயிட்டுருக்கு 
புயல் சூறாவளி அலையெல்லாம் பெருசு பெருசாக ரொம்ப உயரமாக உண்டாகுது கடுமையான காற்றிலேயும் வேகமான அலைகள்லேயும் சிக்கி அந்த கப்பல் தடுமாறுது திசை மாறி போச்சு எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னே தெரியல அந்த கப்பலை செலுத்திக்கிட்டு இருந்த மாலுமே ரொம்ப சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டார் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் திறமையையும் முழுமையாக பயன்படுத்தினார் அந்த கப்பலை கட்டுப்படுத்தினார் மெதுவாக அந்த சூறாவளியிலிருந்து கப்பலை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டு சென்று சேர்த்துட்டார் மாலுமின்னு ஒருத்தர் இருந்ததுனால அந்த மரக்கலம் காப்பாற்றப்பட்டு மாலுமின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்கிங்க அந்த கப்பலோட கதி என்னவாயிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோபக்காரனுடைய நிலைமையும் அப்படி தானா கோபக்காரன்கிறவன் ஒரு மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் கொந்தளிக்கிற கடலில் கொடுமையான அலைகளின் உச்சியில் அல்லல் படுகிற மரக்கலத்தை விட மோசமானது கோபக்காரனின் நிலைமை அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அது மாதிரி இதுன்னு சொல்லலை அதை விட மோசம் இது அப்படிங்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஒரு கப்பல் கடலில் தடுமாறுனா அதை சரிப்படுத்த மாலுமி இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால் அதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துடுவார் ஆனால் கோபக்காரனுடைய நிலைமை அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் மனித மனம் ஒரு மரக்கலம் அறிவு அதில் இருக்கிற மாலுமி மாலுமி மரக்கலத்தை வந்து செலுத்துகிறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அது ஓடுது ஆனால் கோபக்காரனுங்கிற மனுஷங்கிட்ட அறிவுங்கிற மாலுமி சரியாக வேலை செய்ய மாட்டான் ஏன்னா கோபம் அந்த மாலுமியின் கண்களை அவிச்சிரும் காதுகளை கேட்காம பண்ணிவிடும் கண்ணையும் காதையும் மூடிவிட்டு கப்பலை ஓட்டுனா எப்படி ஓட்டுறது அதனால் கோபக்காரன் மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் இடி மின்னலில் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற கப்பல் மாதிரி கஷ்டப்படுறான் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க உனக்கு கெடுதல் பண்ணவனுக்கும் நீ நன்மையே செய் எவருடைய விருப்பு வெறுப்பையும் பொருட்படுத்தாதே பரம எதிரிக்கும் நீ நன்மை செய்ய ஆரம்பித்தா உன்னுடைய தூய நிலையை பார்த்துட்டு அவனும் உனக்கு நெருக்கமான நண்பனாக ஆகிடுவான் இதுதான் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது புனித குரான் சொல்கிறது என்ன தீமையை நன்மையை கொண்டே நீர் தடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னையும் செய்து விடல் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் செல்வந்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சிறுவன் வந்து ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா பெரியவர் அவனை கூப்பிட்டு நீ நேராக போய் ஒரு ஆட்டில் உள்ள ரொம்ப நல்ல பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாரான் இவன் போனான் ஒரு ஆட்டு உடம்புல இருந்த நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தானான் பெரியவர் வாங்கி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீ போய் இன்னொரு ஆட்டில் இருக்கிற ரொம்ப கெட்ட பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாரான் இவன் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தான் அவன் கையில் இருந்தது மறுபடியும் அதே மாதிரி நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டும் தான் என்னது இப்பவும் அதையே கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாரான் பெரியவர் இவன் சொன்னானா ஒரு உடம்புல உள்ள ரொம்ப நல்ல பொருளும் இது தான் ரொம்ப கெட்ட பொருளும் இது தான் அப்படின்னு நானும் இளம் வயசில் இப்படி பதில் சொன்னவர் தான் பேரறிஞர் லுக்மானுல் ஹக்கீம் அவர்கள் கோபப்படாமல் இருந்தால் இது ரெண்டும் நல்லா வேலை செய்யும் கோபப்பட்டால் இது ரெண்டும் மோசமாக வேலை செய்யும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த தகவல் கோபம் வந்துட்டால் நாம் என்ன செய்கிறோங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒருத்தர் டாக்டர்கிட்ட போனார் அவசர அவசரமாக டாக்டர் எனக்கு இப்போ கடுமையான கோப வெறி எனக்கு கண் மண் ஒன்றும் புரியல உடனடியாக அதை கட்டுப்படுத்தணும் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாத்திரை கொடுங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னார் அந்த டாக்டரும் உடனே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இதை உடனே போடுங்க நான் தண்ணி கொண்டுகிட்டு வரேன்னு உள்ளே போனார் தண்ணியோடு திரும்பி வந்தார் இவர் சொன்னார் டாக்டர் நீங்கள் கொடுத்த மாத்திரை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கிட்டேன்னார் டாக்டர் சந்தேகத்தோடு மேசையை பார்க்குறார் பார்த்தா மாத்திரை அங்கேயே இருக்குது பேப்பர் வெயிட்ட காணலை ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்திலேயே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெலாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படின்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும் பார் 
சினிமா தேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷ என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்களாம் அதனால தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேறு விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது ஒருத்தர் அப்படி தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போய்ட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படலை நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போய்ட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்கள் ஒரு நண்பர் சினிமா படம் தயாரிக்கிறவர் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சார் நீங்கள் எடுக்கிற எந்த படமும் கையை கடிக்காத அளவுக்கு எடுத்துடுறீங்களே அது எப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் பெண்களுக்குன்னு சில உருக்கமான காட்சிகள் இளைஞர்களுக்குன்னு சில நடனங்கள் அடிதடி காட்சிகள் அப்புறம் வயசானவங்களுக்குன்னு சில ஆன்மீக காட்சிகள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சிரிப்பு இப்படி எல்லாமும் சேர்த்து நான் படம் எடுக்கிறேன் மசாலா படம்னு பேர் இது ரொம்ப பெருசாக இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு சுமாராக ஓடிடும் கையை கிடைக்காது அப்படின்னார் இது ஒரு உத்தி சில பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் இந்த உத்தியை கையாள்றது உண்டு இந்த உத்திக்கு பாரணம் உத்தி அப்படின்னு பேர் பாரணம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனியஸ் டி பார்னம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தாராம் அதாவது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் கொடிகட்டி பறந்த ஒரு சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய சித்தாந்தம் ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு அம்சங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினது தான் அவருடைய மகத்தான வெற்றிக்கு காரணம் அதனால் அந்த உத்தியை யார் கடைப்பிடித்தாலும் சரி அதுக்கு பாரணம் உத்தி அப்படின்னு பேர் வந்து மனிதர்கள் வந்து பாராட்டுகளை விரும்புகிறதும் விமர்சனங்களை வெறுக்கிறதும் பாரணம் உத்தியின் அடுத்த கூறும் அதனால் ஒருத்தருக்கு ஜோசியம் சொன்னாலும் சரி அவருடைய ஆளுமையை மதிப்பிடுறதாக இருந்தாலும் சரி அவரை புகழ்கிற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் சாதகமான விஷயங்களை வந்து அதிகமாகவும் பாதகமான விஷயங்களை நாசூக்காகவும் சொன்னால் மக்கள் வந்து அதை நம்பிவிடுவாங்க இப்படி இந்த பாரணம் ஊத்தியை கடைபிடிச்சி இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக காலம் தள்ளுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீனியஸ் பார்னம் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அதை விட அடுத்தவங்களை ஏமாளியாக நினைக்கிற மனுஷர்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒருத்தர் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் ஐயா ஒரு நாள் லீவு வேணும் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியில் இருங்கன்னார் பத்து நிமிஷம் கழித்து கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது பொய் இப்போ உங்கள் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவங்க தனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆகிட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதும் பொய்யாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நிஜமாக எனக்கு ஒரு தங்கச்சியே கிடையாது அப்படின்னார் ஒரு ஊரில் நாலு நண்பர்கள் இருந்தாங்க நாலு பேரும் சோம்பேறிகள் நாலு பேருக்கும் எந்த வேலையும் செய்கிறதுக்கு உடம்பு வளையறது இல்லை இருந்தாலும் சோம்பேறித்தனத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு பேர் அமைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் கால் சோம்பேறி இன்னொருத்தன் அரை சோம்பேறி அடுத்தவன் முக்கால் சோம்பேறி கடைசி ஆள் முழு சோம்பேறி இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அப்புறம் எப்படி காரியம் நடக்கும் நாலு பேரும் ஒரு வீதியில் அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல பசி எங்கேயாவது சோறு போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க அவங்க வந்த வழியில் ஒரு ஒரு ரூபா காசு கிடந்தது தரையில் அவங்க கண்ணில் அது பட்டுது ஆனாலும் அதை குனிஞ்சு எடுக்கணுமே அதுக்கு சோம்பேறித்தனம் முழு சோம்பேறி பார்த்தான் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருந்த முக்கால் சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா டேய் அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த அரை சோம்பேறிகிட்ட சொன்னானா என்ன எல்லோரும் பேச நீ அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னானா அவன் இவனை விட மோசம் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் 
அவனும் குனியறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆக கூடி கடைசியில் யாருமே காசை எடுக்கலை என்னத்துக்கு அனாவசியமாக உடம்ப வளைச்சிக்கணும் அப்படின்னு எல்லோரும் பேசாமல் வந்துட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தை வண்டியில் வச்சு தள்ளிக்கிட்டே வந்தான் ரூபாய்க்கு நாலு பழம்னு பூவி விற்றுக்கிட்டே வர்றான் இப்போ அந்த முழு சோம்பேறி சொன்னானா டேய் வழியில் கிடந்தது ஒரு ரூபா அதையாவது எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தா இப்போ இந்த பழத்தை வாங்கி ஆள் கொண்டு சாப்பிட்லாமே அப்படின்னானா ஆமாம் சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னாங்களாம் மற்றவங்களும் ஆனாலும் திரும்பி போய் அதை எடுக்கணும்னு யாருக்கும் தோணலை பேசாமல் சோர்ந்து போய் நடந்து வந்தாங்களாம் இருட்டி போச்சு வழியில் ஒரு கோவில் சரி இங்கேயே படுத்து தூங்குவோம் அப்படின்னா ஒருத்தன் அதுதான் சரின்னு நாங்கள் மற்றவங்களும் அப்படியே மண்டபத்தில் படுத்துட்டாங்க கோவில் அர்ச்சகர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுப்பிட்டு வெளியில் வந்திருக்காரு இவங்கள பார்த்தாராம் ஏன் அப்படி சோர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காரு ரெண்டு நாளாச்சுங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னாங்களாம் அவர் உடனே ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பானை விறகு அரிசி தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நீங்களே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் இந்த நாலு பேருக்கும் சமையல் பண்ணி சாப்பிட்ணும்னு ஆசையாக தான் இருந்தது ஆனால் அடுப்பு பற்ற வைக்கணுமே அதுக்கு தீப்பட்டி வேணுமே தீப்பட்டி இல்லை இப்போ முழு சோம்பேறி ஆரம்பித்தான் அடுத்தவனை பார்த்து டெய் கடைக்கு போய் ஒரு தீப்பட்டி வாங்கிட்டு வாயேன் அப்படின்னு ஆனால் அவன் வழக்கம் போல் அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் அவன் அதுக்கு அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் கடைசியாக கால் சோம்பேறிக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தது அவனும் அது நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு பேசாமல் இருந்துட்டான் இப்போ தீப்பட்டி வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்குள்ளே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்களாம் அதாவது யார் முதல்ல வாயை திறந்து பேசுகிறாங்களோ அவங்க தான் தீப்பட்டி வாங்கிறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் உடனே நாலு பேரும் வாயை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது அர்ச்சகருக்கு தெரியல சரி பார்த்துட்டு வரலாமேன்னு வந்தார் வந்து பார்க்குறாரு இவங்க நாலு பேரும் அசையாமல் படுத்து கிடக்கிறாங்க அர்ச்சகர் பயந்துட்டார் ஒருவேளை பசி தாங்காமல் செத்து போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அல்லது நாம் கொடுத்த உணவுப் பொருளில் ஏதாவது விஷம் கலந்துருக்குமோ அப்படின்னு பயந்தார் அப்படின்னா நம்ம மேலே பழி வந்துருமே அப்படின்னு நினச்சி நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்புறம் அவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம் கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய குழி இருந்தது அதில் ஒவ்வொருத்தரையாக இழுத்துக்கிட்டு போய் போட்டார் கொஞ்சம் மண்ணை தள்ளுனார் காலால் மிதிச்சார் அவர் மிதித்த மிதி ஒருத்தன் அடிவாயத்தில் போட்டுவிட்டது அவன் உடனே வலி தாங்காமல் ஐயோ அம்மான்னு அலறினான் உடனே நடந்தது என்ன தெரியுமா மற்ற மூணு பேரும் துள்ளி எழுந்திரிச்சாங்களாம் அவனை பார்த்து நீ தாண்டா தீப்பட்டி வாங்க போகணும் நீ தாண்டா வாங்க போகணும் நீ தான் சத்தம் போட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் அர்ச்சகர் பார்த்தார் இது பேய் மாதிரி தெரியுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டாராம் கிராமப்புறங்களில் இப்படி ஒரு கதையை சொல்கிறது உண்டு சோம்பல்ங்கிறது நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு பெரிய தடை அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த கதை சொல்கிற நீதி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு புதுமையான போட்டி நடந்து தான் அதாவது சோம்பேறித்தனத்துக்கு பரிசு அதில் ரெண்டாவது பரிசு யாருக்குன்னு அறிவித்தாங்க ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு மெதுவாக நடந்து போய் பரிசு வாங்கிட்டான் அடுத்தது முதல் பரிசு யாருக்கு அப்படின்னு அறிவித்தாங்களாம் அவன் கடைசி வரிசையிலேருந்து கத்தனானா ஐயா அதையும் அந்த பையன் மூலமாகவே கொடுத்து அனுப்பி வச்சுருங்க இங்கே வந்தது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் காலையில் அரண்மனையில் மேல் மாடத்தில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு ஆள் வீதியில் ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனித்தார் அவன் மனசில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆளை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளோ வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னால் மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமாக ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில் நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சுருக்கேன் அது இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமாக ஓடி வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பிப்போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொறிஞ்சான் மண்ணா நீங்கள் கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோடு வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறேனே அப்படின்னா இதை வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன்னு இருக்கார் மண்ணா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்கள் மாதிரி தாராள குணம் வேறு யாருக்கும் வராது நீங்கள் கொடுக்குற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்
இதை பார்ப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னு நேரம் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்றீங்க தாராளமா வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் இதை பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதியை கொடுத்துடுறேன் அப்படியாவது திருப்தியா திரும்பிப்போம் அப்படின்னாரா மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரித்து கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அதனால் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல் சொல்லுன்னாரா மன்னர் ஆர்வமாக இவன் மெதுவாக ஆரம்பித்தான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டயே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னா மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டால் மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனசை அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதில் தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கியிருக்கு ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் அழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுகுறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை எங்கே தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் அந்த பத்து ரூபாயை வாங்கி சட்டை பையில் போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமாக சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழுறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடைச்சிட்டுதுன்னா இப்போ என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்போ பத்து ரூபா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்கிற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே பெறணும் பார் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கோம் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமாக கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரான் ஒருத்தருடைய தலை முடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்கே கரைஓரமாக ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துருக்கார் அந்த மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாம தான் கடல்ல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத அவரு கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்டை ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் உணர்ந்தாராம் அது சரி ஒருத்தன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியா விளங்கல சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அந்த மண்டை ஓட்ட ஒரு பெட்டியில் வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்டை ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது எப்படியோ ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியாக ஏன் தூங்க சொல்கிறார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துருக்குறாங்க இந்த ஆள் மண்டை ஓட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்டை ஓட்டை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்து விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து இந்த மண்டை ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெளியில் போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்டை ஓடு உலக்கைக்கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு 
அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்போதான் புரிஞ்சுது அப்படின்னாராம் அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்கள் இங்கே ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாது அவங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவர் ஐயையோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்தில் விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால் கத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாராம் கரையில் இருந்தவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சேர்த்தான் அவனுக்கு சம்பாதிக்க தெரியுமே தவிர செலவு பண்ண தெரியாது மகா கஞ்சன் காசை கையில் எடுக்கவே மாட்டான் எடுத்தால் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்குமே அதனால் இப்படியே அவன் காலத்தை ஓட்டிவிட்டான் வயசாகிட்டுது அவனுடைய மனைவி ஒரு நாள் கேட்டாங்க இவ்வளவு நாளாக நீங்கள் என்னை எங்கேயுமே அழிச்சிட்டு போனதில்லை இப்போவாவது அழிச்சிட்டு போகக்கூடாதா அப்படின்னாங்க எங்கே போகணும்னு சொல்லுன்னா காசிக்கு போகணும் கங்கையில் குளிக்கணுன்னாங்க இவன் பார்த்தான் இதுக்கு ஏன் அவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணிட்டு போகணும் நம்ம ஊர் ஆற்றுலையே குளிக்கலாமே இதுவும் புண்ணிய நதி தான் இங்கே குளித்தா அங்கே குளித்த பலன் கிடச்சிரும் அப்படின்னா சரின்னு ரெண்டு பேரும் ஆத்தாங்கரைக்கு போனாங்க அன்றைக்கி ஏதோ விசேஷம் நிறைய கூட்டம் நிறைய பேர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரையில் சில புரோகிதர்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குளிக்கிறதுக்கு முந்தி அவங்கக்கிட்ட உட்காந்தா ஏதோ மந்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இவன் என்ன பண்ணான் ஆத்தங்கரையிலேயே கொஞ்சம் தூரம் போனான் ஊரை விட்டு தள்ளி வந்துட்டான் அங்கே யாருமே இல்லை அப்பாடானு சந்தோஷப்பட்டான் குளிக்கலாம்னு புறவிட்டான் இந்த நேரம் கடவுள் பார்த்தார் இந்த கஞ்சனுக்கு ஏதாவது புத்தி போகட்டணும் அப்படின்னு நினச்சார் உடனே ஒரு புரோகிதர் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஆள் முன்னாடி வந்து நின்னார் அவனுக்கு அதிர்ச்சி இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சா இங்கேயுமே ஒரு ஆள் வந்துட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணான் புரோஹிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சொன்னார் இதை பாருங்கள் இன்றைக்கி விசேஷ நாள் நீராடுறதுக்கு முன்னாடி சுயகல்பம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னார் என்கிட்ட பணம் எதுவும் இல்லையேன்னா பரவாயில்ல அப்புறமா கொடுங்க வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் எவ்வளவு கொடுப்பீங்கங்கிறத மட்டும் இப்போவே சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னார் இவன் ரொம்ப யோசனை பண்ணான் ஒரு பத்து பைசா தரேன் அப்படின்னா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு எல்லா கிரியைகளையும் அவர் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் கணவனும் மனைவியும் ஆற்றுல குளித்தாங்க அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவன் வீட்டுக்கு வந்தார் கடனை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவன் மனைவி இவரை பார்த்ததும் தயங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொன்னார் அந்த அம்மா ஓடி போய் உள்ளே இருக்கிற தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அவன் யோசனை பண்ணான் இப்போ வெளியில் போனால் அவனுக்கு பத்து காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எனக்கு காய்ச்சல்னு அந்த ஆளுகிட்ட சொல்லிவிடு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னா அந்த அம்மா போய் சொன்னாங்க அப்படிங்களா அப்படின்னா அவரை நான் உடனே போய் பார்க்கணுமே அப்படின்னு உள்ள நுழைய ஆரம்பித்தார் அவங்க மறுபடியும் இருங்க இருங்க தான் வரேன்னு சொல்லிவிட்டு உள்ள ஓடி விஷயத்த சொன்னாங்க இது எதுடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு பார்த்தான் மனைவியை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டான் இதோ பாரு ஜன்னி கண்டு நான் இறந்து போயிட்டதா சொல்லிவிடு அப்படின்னா சொன்னாங்க புரோஹிதர் பார்த்தார் அப்படின்னா ஒரு வழியாக இருந்து அவருடைய இறுதி சடங்குகளையும் நானே முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னா உள்ளே இருந்தவன் யோசனை பண்ணான் அந்த ஆள் என்னை விட மாட்டான் போல இருக்கு அதனால் ஒரு சவப்பெட்டியில் என்னை வச்சு தூக்கிக்கிட்டு மயானத்துக்கு போங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா புரோகிதரை விடுற மாதிரி இல்லை கூடவே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அங்கே இறக்கி சடங்குகளை முடிச்சுட்டு தீ வைக்கிற நேரம் பொட்டிக்குள்ளே இருந்த நம்ம ஆள் அலறி அடிச்சுட்டு வழியில் ஓடி வந்தான் புரோகிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சிரித்தார் தன்னுடைய சுய உருவத்தை காட்டினார் அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு இதை பார்ப்பா ஏன் இப்படி அல்லாடுற ஏதாவது வர வேணும்னா கேள்தாரேன் அப்படின்னார் அவன் யோசனை பண்ணான் பகவானே ஒரே ஒரு வரம் தான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னா என்ன வேணும் கேளுன்னார் அந்த பத்து பைசா தட்சிணையை தள்ளுபடி பண்ணால் போதும் அப்படின்னா கடவுளும் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒரு கதையை சுவாமி சிவானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் செல்வந்தர்கள் பல பேர் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க தாங்களும் அனுபவிக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான கஞ்சர்களுக்கு இந்த உலகம் இல்லை அந்த உலகம் இல்லைங்கிறார் அவர் இந்த கதையில் கடவுள் கடன் வசூலுக்கு வந்தது மாதிரி நம்ம ஊர் ஆள் ஒருத்தன் இன்னொருத்தர்கிட்ட பத்து பைசா கடன் கொடுத்துட்டான் 
திருப்பி வாங்கறதுக்கு நடையா நடக்கிறான் கடைசியா கேட்டான் நீ எப்பதான் கடனை திருப்பி தர போற அத முடிவா சொல்லுன்னா வர்ற வியாழக்கிழமை கண்டிப்பா கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு அவன் அன்னைக்கு நான் ஊர்ல இருக்க மாட்டேன்னு அப்படின்னு இவன் அதனால என்ன நானும் தான் அன்னைக்கு ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஓடி வந்தார் இன்னொருத்தரை பார்த்து சார் உங்க சைக்கிளை ஒரு நாள் இரவல் கொடுங்களேன் பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னார் இவர் சைக்கிளை கொடுத்து பத்திரமா கொண்டுட்டு போங்கன்னார் சார் இதை பத்திரமா கொண்டு போறேன் கவலையே வேணாம் ஏன்னா இது உங்களோட சைக்கிள் அப்படின்னு நான் நினைக்கல என்னோட சைக்கிளா நினைக்கிறேன் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு உண்மையாவே பயம் வந்துட்டுது ஏன்னா அவர் சொன்னது மாதிரி அதை தன்னோட சைக்கிளாவே நினைச்சி தள்ளிட்டு போட்டால் என்ன பண்றது எது எதை நம்முடையதா நினைக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்கு சில பேர் ஆஃபீஸையே வீடா நினைச்சி விடுறது உண்டு அப்படிப்பட்டவங்க கூட வீட்டை ஆஃபீஸா நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா வீட்டில் இவர் ஆஃபீஸராக நடந்துக்க முடியறதில்லை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் பொறியியல் மேதை டாக்டர் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா இருந்தார் இல்லையா பாரத ரத்னா விருதெல்லாம் கொடுத்தாங்களே ஆஃபீஸ் வேலை வேற சொந்த வேலை வேற அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தவர் அவர் மைசூர் மகாராஜா கிட்ட திவானா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரசாங்க வேலை காரணமாக வெளியூர் போயிருந்தார் ஹாசன்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பயண மாளிகை அங்கே தங்கிவிட்டார் ராத்திரி அங்கே தங்கி இருந்துட்டு விடிஞ்சதும் ஊருக்கு திரும்புறதாக திட்டம் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அரசாங்க ஃபைல்கள் நிறைய இருந்தது அதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்தார் படித்து பார்த்தார் பரிசீலனை பண்ணார் அது அதில் எழுத வேண்டியதை எழுதினார் கையெழுத்து போட்டார் ஒரு வழியாக அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா தன்னுடைய சூட் கேஸை திறந்தார் அதிலேருந்து ரெண்டு மெழுகுவத்தியை எடுத்து கொளுத்தி வச்சார் அந்த பயண மாளிகையில் அது வரைக்கும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த மின்சார விளக்குகளை அனுப்பிச்சுட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் சில புத்தகங்களை தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அந்த பயண மாளிகையில் பணியாளராக இருந்தவர் இதை பார்த்துட்டு ஓடி வந்தார் மறுபடியும் மின் விளக்கு போடுறதுக்காக போனார் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா அதை பார்த்துட்டு போட வேணாம்னு தாராம் இது வரைக்கும் நான் அரசாங்க அலுவல்களை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் மின் விளக்குகள் அப்போ எரிஞ்சதில் தப்பு இல்லை இப்போ நான் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய சொந்த வேலை இங்கே இருக்கிற மின் விளக்கு அதுக்காக ஏன் எரியணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இப்போ இருக்கிற சில அரசு பணியாளர்கள்கிட்ட இந்த சம்பவத்தை பேச்சோட பேச்சாக சொல்லி பார்த்தேன் அவங்களால் இதை ஜீரணிக்கவே முடியல நேர்மை தேவை தான் சார் அதுக்காக அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது தேவையா அப்படிங்கிறாங்க விஸ்வேஸ்வர ஐயா அப்படி பண்ணினது தான் ஒரு நேர்மையாளர் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு நிரூபிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை தான் அப்படி நடந்து காட்டினா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அதை கேள்விப்படுறவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொது வாழ்க்கையில் அரசு பணியில் நேர்மையை கடைபிடிக்க முயற்சி பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போவும் சில பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க ஆஃபீஸ் வேற வீடு வேறன்னு நினைக்கிறது இல்லை அவ்வளோ உரிமை ஒருத்தர் அப்படி தான் அவருக்கு அவசரமாக ஐயாயிரம் ரூபா தேவைப்பட்டது ஆஃபீஸு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அந்த நேரம் பார்த்து ஆடிட் வந்துட்டுது ஆப்பிட்டுக்கிட்டார் விசாரணை நடக்குது அவர் சொல்கிறார் சார் நான் நேரம் காலம் பார்க்காம ஆஃபீஸில் வேலை செய்வேன் ஏன்னா அதை என்னோடய ஆஃபீஸாக நினைக்கிறேன் அவசரத்துக்கு அந்த பணத்தை எடுத்தேன் மறுபடியும் வச்சுடலாம்னு தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுது நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி நான் ஆஃபீஸ் வேறு வீடு வேறு அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை அது என்னோட சுபாவம் அப்படின்னார் விசாரணை பண்ணவர் தீர்ப்பு வழங்கினார் உங்கள் சுபாவத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து நானும் தீர்ப்பு வழங்குறேன் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ஜெயிலில் இருந்துட்டு வாங்க அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே போனாலும் நீங்கள் உங்கள் சுபாவப்படி வீடு வேற ஜெயில் வேறன்னு நினைக்க மாட்டீங்க அப்படின்னாராம் திபேத் நாட்டில் புத்த மடாலயங்கள் நிறைய உண்டு அதுக்கு ஒரு தலைமையகமும் உண்டு அது வந்து இந்த திபேத் தலைநகரம் லாசாவில் இருக்குது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்பால் அதை பற்றிலாம் நிறைய விவரங்கள் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அது இப்போவும் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது ரொம்ப தூரத்துக்கு அந்தாண்ட மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு கிளை மடாலயம் அந்த மடத்தின் தலைவருக்கு வயசாகிட்டு தான் அதனால் தலைமை பொறுப்பை வந்து வேறு ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாராம் உடனே ஒரு லாமாவை கூப்பிட்டார் அவர் மூலமாக தலைமை மடாலயத்துக்கு செய்தி அனுப்புனார் ஒருத்தமான வாரிசு ஒருத்தரை அனுப்பி வைக்கும்படியாக அந்த வாலிப லாமா புறப்பட்டார் காடு மேடெல்லாம் நடந்து போகிறார் ரொம்ப நாள் கழித்து தலைமை போயிடத்தை அடைஞ்சார் 
தலைமை குருவிட்ட விவரத்தை சொன்னார் தகுதியான ஒருத்தரை அனுப்பி வச்சா அழைச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னார் சரி நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் அவங்க எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போகலாம்னார் அவர் அவங்க எல்லாரையுமா அங்கே தேவைப்படுறது ஒருத்தர் தானே அப்படின்னார் இவர் ஆமான்னார் அப்புறம் ஏன் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போக சொல்கிறீங்கன்னார் அது இப்போ உனக்கு புரியாது நான் ஒரு நூறு பிக்குகளை அனுப்புகிறேன் அதாவது பிக்ஷுகளை அவ்வளவு பேரையும் அங்கே வச்சு சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னார் இவர் இருந்தாலும் இப்போ அந்த தலைமை குரு என்ன சொன்னார்னா அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் வந்து நூறு பேரை அனுப்புகிறேன் அதில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வழியிலேயே காணாமல் போடுவாங்க ஒருத்தன் மட்டும்தான் வருவான் அவனை அங்கே வந்து சேர்ந்துட்டானா நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் அப்படின்னார் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் மறுநாள் அந்த வாலிபால் ஆமாம் நூறு பேரை அழைச்சிட்டு புறப்பட்டார் போகிற வழியிலேயே பல பேர் அங்கங்கே பிச்சுட்டு போட்டாங்க அவர் சொன்னது மாதிரியே வழியில் அவங்க ஊர்கள் இருந்தது தான் காரணம் அப்பா அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் போனாங்க சொந்த பந்தத்தை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் ஒரு வாரம் ஆச்சு இப்போ மிஞ்சினது பத்து பேர் தான் வழியில் ஒரு நகரம் அங்கே சில பிஷுக்கள் வந்து சந்தித்தாங்க எங்கள் மடத்து தலைவர் இறந்துட்டார் உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் எங்களுக்கு தலைவராக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க பத்து பேரும் தயார் அதில் ஒருத்தரை அழைச்சிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க இன்னொரு ஊரில் சில பேர் வந்தாங்க வழிமறிச்சாங்க நில்லுங்க எங்கள் மன்னர் மகளுக்கு திருமணம் அதை நடத்தி வைக்க மூன்று லாமாக்கள் தேவை அப்படின்னாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் காலி கடைசியில் ரெண்டு பேரும் மிஞ்சினாங்க அங்கே ஒரு இளம்பெண் எதிரில் வந்தால் எங்கள் அப்பா வேட்டைக்கு போயிருக்கிறாரு இன்னும் திரும்பி வரல வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை தனியாக இருக்க பயமாக இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு துணையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டா எங்கள் ரெண்டு பேரில் நீயே ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ இல்லைன்னா எங்களுக்கு உள்ளே சண்டை வந்துடும் அப்படின்னாங்க இப்போ மிஞ்சினவர் ஒருத்தர் அவருக்கும் ஒரு சோதனை வந்தது ஒரு தர்க்கவாதி எதிரில் வந்தால் உன்னோட வாதம் பண்ணணும்னா இவனோட வாதம் பண்ணுறேன் அது முடிய ரொம்ப காலம் ஆகலாம் தர்க்கத்தில் நான் ஜெயிச்சு அங்கே வரேன் இல்லைன்னா இவருடைய சீடன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னார் அவர் கடைசியாக அழைக்க வந்த வாலிபால் ஆமா மட்டும் வெறும் கையோடு திரும்பி போனார் அங்கே இருந்த வயசான மடாதிபதி கேட்டார் எத்தனை பேர் அங்கேருந்து புறப்பட்டீங்கன்னார் என்னையும் சேர்த்து நூற்றி ஒன்றுன்னார் அவர் நல்லது நீயாவது திரும்பி வந்திய அதுதான் எனக்கு போதும் ஏன்னா நீ தான் எனக்கு உண்மையான வாரிசு அந்த நூறு பேரில் யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னார் அவர் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இவர் ஒருத்தர் தான் திரும்பி வருவாருங்கிறது திவேத்தில் ஒரு பழங்கால பழமொழி உண்டான் நூறு பேர் செல்லலாம் எப்பொழுதாவது ஒருவன் அபூர்வமாக அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைவான் இதுதான் அந்த பழமொழி ஒரு உன்னதமான இலக்கை அடையணும்னா அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை இந்த காலத்து மடாலயம் ஒன்று அதில் ஒரு தலைவர் அவருக்கு வயசாகிட்டது தனக்கு ஒரு வாரிசை நியமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தரை பிடிச்சார் தனக்கு வாரிசா நியமிச்சுட்டு அவர் சமாதி ஆகிட்டார் புதுசாக பொறுப்பேற்றுக்கிட்டவர் அப்படி உட்காந்துருந்தார் அவரை தேடிட்டு பத்திரிகை நிருபர்கள்லாம் வந்தாங்க கேட்டாங்க அவர் உங்கள் பொறுப்பில் வந்து அவர் பெரியவர் விட்டுட்டு போன இது எவ்வளவு சுமாராக தேரும் எவ்வளோ விட்டுட்டு போனார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன ஒரு ஐம்பது லட்சம் இருக்கும் அப்படின்னாரா அவ்வளவும் பணமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்க கடன் அப்படின்னாரா இவர் ஒரு ஊரில் ஒரு சித்தர் இருந்தார் சூஃபி சித்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற ஒரு சித்தர் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு மன்னன் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தான் என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் சித்தர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் சரி போயிட்டு நாளைக்கு வாடினார் அதே மாதிரி மன்னன் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான் இங்கே நீ என்னோட ஒரு வாரம் தங்கியிருக்க வேண்டியிருக்கம்னார் சரின்னா ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி கையில் கொடுத்தார் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் இதை ஒன்றும் செய்ய வேணா இதை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு போ வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படி வந்த பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடும் ஓய்வும் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் அப்படி செய்ய அதுக்கப்புறம் எட்டாவது நாள் நாம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்னார் இப்படி ஒரு சொன்னதை கேட்டதும் அந்த அரசனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டது ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் சொந்த குடிமக்கள்கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தான் 
அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவன் அந்த சித்தரை பார்த்தான் ஐயா சொந்த நாட்டிலேயே பிச்சை எடுக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது வெக்கமாக இருக்குது நான் வேணும்னா வெளி தேசத்தில் எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அந்த சித்தர் ஒரு சம்மதிக்கலை இதை பாரு உன்னால் பிச்சை எடுக்க முடியலன்னா பேசாமல் திரும்பி அரண்மனைக்கே போயிடு அதுக்கப்புறம் கடவுளை பற்றியெல்லாம் பேசுறதுக்கு என்னை தேடிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னுட்டார் மன்னன் தயங்கினான் இருந்தாலும் மனசை சரி பண்ணிவிட்டு சம்மதித்தான் சரிங்க ஒரு வாரம் இங்கே தங்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி பக்கத்து கிராமங்களுக்கு போகிறேன் வீடு வீடாக பிச்சை எடுக்கிறேன் வர்றேன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் தெரு தெருவாக பிச்சை பாத்திரத்தோடு அலைஞ்சான் சொந்த ஊரில் சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட பிச்சை எடுத்தான் ஏழு நாள் முடிஞ்சது எட்டாவது நாள் அந்த சித்தர் மன்னனை கூப்பிட்டார் இப்படி வாழ்ந்தார் வந்தான் இனிமே நீ கடவுளை பற்றி என்கிட்ட கேட்கலாம்னார் இனிமே கேட்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சுவாமி நான் இவன் ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்த பிறகு தான் கடவுளை காண முடியும் அப்படின்னு நான் கனவு கூட காணவில்லைண்ணா அப்படின்னா நீ பிச்சை எடுத்த காலத்தில் அப்படி என்ன தான் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சுவாமி ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்ததில்ல என்னுடைய ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது அது இப்போ இருக்கிற இடமே தெரியல இப்போ அதை காணவே காணும் பிச்சைக்காரனாக இருந்தப்போ பெற்றதை மன்னனாக இருக்கும்போது பெற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மன்னன் அடக்கம் பிறந்தவுடன் தெய்வீக கதவுகள் திறந்து கொள்ளுகின்றன அப்படிங்கிறார் ஓஷம் நம்மால் ஒருத்தன் ஆணவம் அழியணுங்கிறதுக்காக ஒரு திருவோட்டை எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவாக பிச்சை எடுக்க ஆரம்பித்தான் என்ன தெய்வீக கதவுகள் திறந்துதா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் தெய்வீக கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் வீட்டு கதவு சாத்திக்கிட்டுதுன்னா என்னடா சொல்கிறேன்னார் இனிமேல் வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேணாம் இதையே தொழிலாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் சொல்லிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னா இதே போல் நான் சொன்னது மாதிரி முன்னாடி இவர் ஒரு இறைநேச செல்வர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கு படுக்கையில் இருந்த அம்மா இவர் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஒரு சின்ன இளைஞர் ஒரு உடனே ஓடி போய் ஒரு குழையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் முன்னா அந்த அம்மா அதுக்குள்ளே தூங்கி போச்சு தூங்கி போச்சு இவர் அந்த கொ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு நிற்கிறார் விடிஞ்சு போச்சு விடுகிற சமயத்தில் அந்த அம்மா முடித்து பார்க்குது பையன் தண்ணியோட கையில் வச்சுட்டு நிற்கிறார் ஏம்மா என்னப்பா நீ ராத்திரி பூரா தண்ணியோடு நின்றுட்டு இருக்கிறியா எனக்கு அப்படின்னு அப்பா அந்த அவர் சொன்னார் ஆமாம்மா ராத்திரி தண்ணி தாகமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்க உடனே தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்பொழுது உங்களை எழுப்ப வேண்டாம் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினச்சேன் அதனால் எழுப்பலை தூக்கம் முறிக்கிற சமயத்தில் உடனே தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் தண்ணியை பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இளைஞர் சொன்னாராம் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு நீ பிற்காலத்தில் பெரிய அறிஞராக வருவேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா வரணும்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டாங்களாம் அவர் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தீன் மார்க்கத்தில் பெரிய ஆளானது அதாவது ஷர்புதீன் யாஹியான்னு ஒருத்தர் அவர் பெரிய இஸ்லாமிய பேரறிஞராக வந்தார் இப்படி அம்மா பேரில் பாசமாக உள்ளவங்கள்லாம் இருந்தாங்க நிறையா அப்படி அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த பாசம் நேசம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவர்கள் உயர்வார்கள்ங்கிறது தான் நம்முடைய பெரிய இதெல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அது தான் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இப்பொழுதுதான் முதல் தடவையாக இந்தியாவை விட்டு வெளியில் வந்திருக்கிறேன் அதுவும் அதுவும் உங்கள் ஊருக்கு வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பெருமையாக பல வார்த்தைகள்லாம் சொன்னார் அவர் அவ்வளவு பெருமையாக சொன்னதற்கு காரணம் அவ்வளவும் நானே அவருக்கு எழுதி கொடுத்தது நான் காசு கொடுத்து பொண்ணாடை போத்திக்கிறது உண்டு சில இடங்களில் இதெல்லாம் கௌரவத்துக்காக போற்றப்படுகிற பொண்ணாடை காசு கொடுத்து பொண்ணாடை போத்திக்கிறது உண்டு நான் இங்கே இந்தியாவில் மாதம் ஒரு முறை இப்படி போத்திக்குவேன் அது யார் அது யாருன்னா எனக்கு இந்த முடிவெட்டுகிற நண்பர்கிட்ட போத்தி கொள்வது வழக்கம் 
அப்படிங்கறத அவர் புரிந்து கொண்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு சரி நம்ம இனிமே உடம்பு பூரா கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துடும் இங்கே அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் இங்கே வந்துட்டாரு இங்கே தான் அவர் கடிபடாமல் இருக்கிறார் அவர் ரொம்ப அவருடைய சிந்தனை வந்து வித்தியாசமாக நான் பார்த்து அவருடைய புஸ்தகத்தை எப்பொழுதுமே இது மாதிரி புத்தகம் வெளியிட்டேன்னா அந்த பு அவங்க வெளியிடுற புஸ்தகத்தை பரீட்சைக்கு படிக்கிறது மாதிரி படிக்கிறது அப்போ தான் அதை பற்றி விவரமாக தெரியும்னு சொல்லி படித்து வச்சுக்குவார் அவர் புத்தகம் அது மாதிரி ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி செய்திகளை கவிதை ஆக்கி இருக்கிறார்னு சொன்னாங்களே அது செய்திகளை கூட கவிதையாக்கலை செய்திகள் ஏற்படுத்தின உணர்வுகளை அவர் கவிதை ஆக்கியிருக்கிறார் செய்தி அப்படியே கவிதை ஆக்கி பிள்ளை இப்போ அது மாதிரி இப்போது ஒரு இதில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது பவுன் கிடைக்கிது பூமியில் காங்கோலி எங்கேயோ பொண்ணு கிடைக்கிதுன்னு மனிதர்கள் சல்லடை போட்டு அலசுகிறார்கள்னு ஒரு செய்தி யாரோ த போ மண்ணில் பொண்ணு கிடைக்கிது த தங்கம் இருக்குன்னதும் ச மனிதர்கள்லாம் போய் கும்பலாக சல்லடை போட்டு சலிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இது செய்தி இதை இவர் பார்க்கும் பொழுது நானும் சலிச்சு சலித்து பார்க்குறேன் ஒரு மனுஷன் கூட கிடைக்கலையே அப்படிங்கிறார் அதான் அதை அப்படியே செய்தி ஆக்கலை இவர் வந்து அதை தன்னுடைய உணவு அதாவது தமிழில் கவிதை எழுதுறதுக்கு கொடுத்து வைக்கணும் ரொம்ப என்ன காரணம்னா மொழியியல் அறிஞர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொழியெலாம் தெரிஞ்சவங்க மற்ற மொழிகளில் கவிதை இருக்கிறது தமிழ் கவிதையாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி 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 கவிதையாகவே இருக்கிற ஒரு மொழியில் கவிதை எழுதுறதுக்கு நாம் எல்லாம் கொடுத்து வைக்கணும் தமிழர்களாக பிறந்ததுக்கும் கொடுத்து வைக்கணும் ஏன்னா தமிழை விட மற்றவர்கள் நிறைய தெரிந்து வைக்கிறது தமிழை அந்த வெளிநாடு போனவங்களாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த இது நான் நயாகரா போய் அமெரிக்காவில் நயாகரா பார்த்தவங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்து என்னென்ன பேசும்போது சொல்லுவாங்க அங்கே நயாகராவில் நல்ல வரவுன்னு தமிழ் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க போய் கேட்டிருக்கிறாங்க எதுக்கு இந்த ஊரில் தமிழ் எழுதி வச்சுருக்கிறீங்களேன்னா உலகத்துலேயே பெரிய அறிவு இது அதே மாதிரி உலகத்துலேயே பெரிய மொழி தமிழ் அதனால் எழுதி வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து இங்கிலீஷில் தான் எழுதி வைக்கிறோம் நம்ம அது என்ன அது இருக்கட்டும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி எழுதினா தான் கௌரவமாக பார்க்குறாங்க அதனால் அதனால் அப்படி எழுத வேண்டியிருக்கு வெளியூரில் அதே மாதிரி சில நாடுகளில் ஜப்பானில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் மோட்டோ அதெல்லாம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விங்கிறது தான் அவங்களுடைய கொள்கை அதை அதை அப்படியே எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விருந்து அதை விட சர்வேயர்னு ஒரு வெண்காலம் அனுப்புனாங்க செவ்வாய் கிரகத்துக்கு சர்வேயர் செவ்வாய் கிரகத்தில் மனுஷன் இருப்பானா இல்லையான்னு சோதனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து அமெரிக்காவில் இருந்து நாசாவில் இருந்து வெண்கலம் போச்சு அப்போ என்னன்னா அங்கே மனிதர்கள் நம்ம விட முன்னேறியவர்கள் நாகரீகத்தில் பெரியவங்கள்லாம் இருப்பாங்கன்னு ஒரு சந்தேகம் அவங்களுக்கு அப்படி இருந்தால் அவங்க எந்த மொழியில் பேசுவாங்க அவங்களுக்கு எந்த மொழி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு யூகத்தில் சில பதிவு செய்யப்பட்ட பேச்சுக்களை இங்கேருந்து அனுப்பினாங்க இதில் ஏதாவது ஒரு மொழி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் ஏதாவது பதில் சிக்னல் வரும் அங்கே இருக்கிறவங்க நம்ம விட மேலே முன் முன்னேற்பாடு முன்ன முன்னேறியவர்களாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அப்படி சர்வேயரில் இங்கேருந்து விஞ்ஞானிகள் நாசா விஞ்ஞானிகள் பதிவு செய்த அனுப்பிய மொழிகளில் தமிழும் ஒன்று ஏன்னா இது புரிந்தவர்கள் அங்கே யாராவது இருப்பாங்கன்னு அவங்களே எதிர்பார்த்தாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பழச பழமையான மொழிங்கிறதுனால் அதே மாதிரி இயேசுவனுடைய வழிபாட்டு கொள்கைகள் பத்து கட்டளைகள் அந்த ஒலிவ மலையில் பத்து மொழிகளில் கல்வெட்டு மலையில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கா அதில் தமிழ் மொழியிலையும் பொறித்திருக்கிறார்கள் இப்படிலாம் கேள்விப்படும் பொழுது அது பொறிக்கா பொறிக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம ஊரில் பொறிக்கலேங்கிறது தான் கவலை அப்படி நிறைய கேள்விப்படுகிறோம் அதை பற்றி அப்படிப்பட்ட தமிழில் கவிதை எழுதுகிறதுக்கு அவர் கொடுத்து வச்சுருக்கார் அவருக்கும் அதை அவங்க அம்மையார் சொன்னாங்க அவங்க எல்லாருடைய வெற்றிக்கும் ஒரு காரணம் பின்னாடி ஒரு பெண்மணி தான் பின்னாடி இருப்பாங்கன்னு அவங்க அவருடைய வெற்றிக்கு அவருடைய மனைவி தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வாசகம் தான் நான் என்னுடைய வெற்றிக்கு கூட என்னுடைய மனைவி தான் காரணம் ஏன்னா நான் முக்கியமான விஷயம் எழுதும் பொழுதெல்லாம் அவங்க பிறந்த வீட்டுக்கு போடுவாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு எப்படியோ ஒரு வகையில் உதவி பண்ணுறது அதுவும் ஒரு உதவி தான் அதாமல் செய்யாமல் செய்கிற உதவி அதனால் அவர்களை இந்த நிலைமையிலும் நான் ரொம்ப நன்றியோடு நினைத்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு முக்கியமான தகவல் நான் தாமதமாக வந்தது தான் இருந்தாலும் இந்த இன்று ஒரு தகவல் என்கிற நிகழ்ச்சி வானொலியில் பதினான்கு ஆண்டுகள் சென்னை வானொலியில் ஒலிபரப்பானது இடைவிடாமல் நாள்தோறும் பதினாலு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஒலிபரப்பானதுக்கு காரணம் என்னை வேறு எந்த நிலையத்துக்கும் மாற்றாமல் இருந்தது தான் காரணம் அது தினம் காலையில் ஒரு ஐந்து நிமிஷங்களுக்கு சொன்னோம் அது தொடங்கியதே ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் நான் கேன்டீனில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்பொழுது சக ஊழியர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் இனிமேல் வந்து ரேடியோவில் ரொம்ப சிரமப்பட்டு நிகழ்ச்சிகள் தயார் பண்ண
உடனே அவர் கூப்பிட்டு இது மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தியாம நேரம் ஆமாம் சார் நான் காலை நாளையிலேருந்து உனக்கு ஐந்து நிமிஷம் காலையில் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி தர்றோம் ஜனங்களுக்கு உபயோகமான விஷயத்தை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட ஒதுக்கி கொடுத்தார் இந்த தவளை தன் வாயால் கேடும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி அந்த கேண்டீனில் பேச போய் அவர் சொன்னேன் அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த ஒரு தகவல்னு ஆரம்பிக்கலாம் தினம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுனார் சார் இது நான் ஏற்கனவே விவசாய ஒலிபரப்பினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கிறேன் விவசாய நிகழ்ச்சிகளுடைய ஒலிபரப்பு பொறுப்பாளர் அதையும் பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஒரு தகவலையும் சொல்கிறதுங்கிறது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு வாரம் ஒரு நேரம்னு வைத்து கொள்ளலாம்னு சொன்னேன் வாரத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியாக இல்லை இல்லை நீயே சொல்ல வேண்டாம் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் சொன்னால் போதும் அடுத்த மாதத்துக்கு வேறொரு பொறுப்பாளரை நியமிச்சுள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் என்கிட்ட அந்த பொறுப்பை படித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு ஜூலை முதல் தேதி இதை தொடங்கணும் ஜூலை முப்பா அந்த இந்த கடைசி நேரத்தில் போய் இயக்குனர்கிட்ட சொன்னேன் என்னுடைய கடமை முடிஞ்சது வேறு அடுத்த ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்போ ஐயோ அதை நான் மறந்துட்டேன் திடீர்னு திடீர்னு இப்போ இன்றைக்கி நாளைக்கு வேறு ஒருத்தட்ட ஒப்படைச்சோம்னா அவர் சிரமப்படுவார் அதனால் இந்த ஆகஸ்ட் மாதமும் நீயே சொல்லிட்டு வா செப்டம்பரில் மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னார் நான் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சிலேருந்தே போய் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் சார் எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுங்க எனக்கு சுதந்திரம் கொடுங்கன்னு அவர் என்ன பண்ணார் சரி அப்போ அந்த கடைசியில் ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் இருபத்தெட்டாம் தேதி வாக்கில் கூப்பிட்டு டிஃபன்லாம் வாங்கி கொடுத்தார் சிற்றுண்டிலாம் வாங்கி கொடுத்தார் ஒரு இயக்குனர் ஊழியருக்கு வாங்கி கொடுக்குறது ரொம்ப ஆச்சரியம் எதுக்கு இப்படிலாம் வாங்கி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இது வந்து நான் வெளியில் போகிற இடமெல்லாம் இது நிகழ்ச்சி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் நீயே இதை தொடர்ந்து பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை தொடர்றதுக்காக அந்த ரெண்டு வடை ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்தார் அந்த ரெண்டு வடைக்கும் டீக்கும் நன்றி உள்ளவனாக இது வரைக்கும் ஒரு பதினாலு ஆண்டுகள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது வேண்டாம்னு சொல்கிறப்ப நிறுத்திக்கலாம்னு அவர் சொன்னார் தொடர்ந்து சொல்கிறது சிரமமாக இருக்கணும் இல்லை நீ எப்போ வேண்டான்னு சொல்கிறியோ அப்போ நிறுத்திக்கும் அப்படின்னார் நான் வேண்டாம்னு சொல்கிற கட்டத்துக்கு வரும்போது அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டார் அதனால் அதையும் சொல்ல முடியல பதினாலு ஆண்டுகள் இது ஆரம்பத்தில் எனக்கு சுமையாக தெரிஞ்சுது ஏன்னா ஒரே நிகழ்ச்சி தினந்தோறும் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கேன் அப்புறம் அது சுகமாக போச்சு ஏன்னா அது பழக்கப்பட்டு போச்சு அதுக்கிடையில் இந்த பார்வையற்றவர்கள்லாம் வந்து என்னை தேடி வர ஆரம்பித்தார்கள் பார்வை இல்லாதவர்கள்லாம் வந்து என்னை தேடி வந்து அது யார் இன்றும் ஒரு தகவல் சொல்கிறவர்னு அப்படி தடவி பார்க்குறது முகத்தை தடவி பார்க்குறது அப்படி ஒரு ஆர்வம் அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு பல புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை நீங்கள் இப்போ எனக்காக எங்களுக்காக பல புத்தகங்களை நீங்களே படிச்சுட்டு எங்களுக்கு சொல்கிறீங்க அதனால் இதை நிறுத்திடாதீங்க சார் தொடர்ந்து இதை நடத்தணும்னு சொல்லி அவர்கள் தான் எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்தவர்கள் அதனால் ஒரு ஊக்கமும் வந்துட்டுது இதை விடப்படாதுன்னு சொல்லி தொடர்ந்து அதை உற்சாகத்தோடு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு பிடிச்ச தகவல் ஒரு இது மாதிரி ஒரு பேட்டியில் தான் என்ன கேட்டார்கள் ஒரு அங்கே இப்போ சென்னையில் வந்து இந்த இப்போ நையாண்டி தர்பார் அறிகிரி அசம்பிளின்னு அந்த வேடிக்கையான நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு இல்லையா அப்போது அந்த அறிகிரி அசம்பிளி நீங்கள் முன்னேறுகள் பார்ப்பாங்க இந்த ரெண்டு பேர் வந்து நம்ம எப்படி கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ அவர்கள் கேட்டாங்க எங்களுக்கு எங்களுக்காக ஒரு தகவல் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன கேட்டாங்க அப்போ சொன்னேன் அந்த தகவல் வேணால் இப்போ சொல்கிறேன் அது என்னென்னா சொல்லுங்கள் ஒரு ஊரில் திடீர்னு ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஏதோ தலைவலி அவர் மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் டாக்டர் எங்களுக்கு வந்து தலை வலிக்குது என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க டாக்டர் மூலத்துவம் நம்ம பார்த்தோம் மூளையில் கோளாறு இருக்குது அதனால் அதை பிரித்து எடுத்து சரியாக மறுபடியும் சரி பண்ணி பொருத்தணும் அதனால் உங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே அட்மிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அங்கேயே படுக்க வச்சு அந்த ரெண்டு பேருடைய தலையை திறந்து மூளையை தனியாக வச்சுட்டார் எடுத்து கொண்டு போய் இது கொண்டு போயிட்டார் லேபரட்டரி கொண்டு போனார் பரிசோதனை சாலை கொண்டு போய் அதில் சிகிச்சை எல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் கொண்டு வந்து இதில் பொறுத்திடுறேன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் எல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு வந்து பார்த்தா அந்த ரெண்டு பேருமே காணும் இந்த வெறும் தலையோடு இருந்தாங்கள்ல இங்கே ஆளே காணும் ஐயோ அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு மூளையும் சரி செய்த மூளையை இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டார் குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சு அவங்க எப்போவாவது கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு பொறுத்தி விடணும்னு சொல்லி வச்சுட்டார் அவங்கள தேடிகிட்டு இருக்கிறார் ஆளை காணுமே நம்ம ஆஸ்பத்திரி வந்து ரெண்டு பேரும் இந்த வெறும் தலையோடு ஓட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் கழித்து அவங்கள ஒரு கடத்தரில் ரெண்டு பேர் பிடிச்சிட்டார் இவரே டாக்டரே போய் பிடிச்சிட்டார் ஏ இங்கே வாங்கப்பா அவங்கள எவ்வளோ நாளாக எங்கே தேடிகிட்டு இருக்கிறோம் உங்கள் மூளை ரெண்டும்
அதனால் வானொலி வந்து எனக்கு அதுதான் என்னுடைய பலமாக இருந்தது ரொம்ப காலம் வரைக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் இந்த ஒரு தகவல் சொல்லுகிற வரைக்கும் என்னுடைய முக வெளியில் தெரியாது இப்போ இப்போ தெரியாது யார் சொல்கிறாங்கிறது தெரியாது அதனால் இப்போ இப்போ பேருந்துகள்லேயும் யாராவது இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு போகிறத நான் காதில் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படி அதனால் எனக்கு முகம் தெரியாத வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் பலமாக இருந்தது தினசரி இப்போ எங்கள் வானொலி நிலையத்தில் சென்னை வானொலிக்கு தனது யாராவது ஒரு பத்து பேராவது வருவார்கள் தேடி வர்ற அந்த அங்கே உள்ள இது சுற்றுலா வர்றவங்க வானொலி நிலையத்துக்கும் வருவார்கள் அப்படி வரும்போது இந்த இந்து ஒரு தகவல் சொல்கிறவர் யார் அவர் முகத்தை பார்க்கணும்னு வருவாங்க அப்படி தினம் பத்து பேராவது வந்து முகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போகிறது உண்டு அதில் என்ன ஒரு அதிசயம்னா ஒரு தடவை வர்றவங்க அடுத்த தடவை வர்றதில்லை அதனால் அது ஒரு என்னுடைய யாராவது திரும்பி வருவாங்களான்னு பார்க்குறது உண்டு வர்றதில்ல அதனால் நமக்கு முகத்தை காட்டாமல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் மரியாதை அப்படிங்கிறது மாதிரி வச்சுருந்தேன் அவசியமாக என்ன ஆயிட்டுன்னா ஒரு காலத்தினுடைய ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கட்டாயமாக சில தொலைக்காட்சிகள் வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அதுக்கு பிறகு என்னை வரு என்னை தேடி வருகிறவருடைய எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அதாவது நானே இளம் வயதில் மயில்வாகனனுடைய ரசிகன் மயில்வாகனம்ங்கிற எழு அவர் அந்த இலங்கை வானொலி தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அறிவிப்பாளர் கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது வானொலியில் தினம் அதை வச்சு அப்போ பெரிய பெட்டி இப்படி சின்ன பெட்டிலாம் இருக்காது எங்கள் வீட்டுக்கு தான் எங்கள் கிராமத்துக்கே முதல் தடவையாக அந்த வானொலி பெட்டி வந்தது அதை ரொம்ப பத்திரமாக ஒரு அறையில் பூட்டி வச்சு அதுக்கு ஒரு பூட்டு போட்டு கா சினம் மாலையில் கேட்போம் இலங்கை வானொலி தான் கேட்குறது அப்போ அப்போ மயில்வாகனுடைய குரல் எங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பிடித்தோம் நாங்கள் நேயர் இருக்க விருப்பம்லாம் எழுதி போடுவோம் எங்களுக்கு பிடித்த பாடல்களை ஒளிபரப்புங்கள்னு சொல்லி அதெல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கிறது உண்டு அவர்கள் சொல்கிறது அதில் அதுதான் இப்போ ஒளிபரப்புக்கு ஒலி ஒரு ஒளிபரப்பு எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தது இலங்கை வானொலிங்கிறது தான் உண்மை இந்திய வானொலியில் கொஞ்சம் அந்த செயற்கையான த செயற்கைத்தனங்கள் அதிகம் அது இருந்தது அப்புறம் இப்போ காலப்போக்கில் இப்போ நாங்கள் மாற்றிட்டோம் ரொம்ப இயல்பாக பேசுகிற பழக்கத்துக்கு வந்துட்டோம் அதனால் இலங்கை அறிவிப்பாளர்கள் எனக்கு வெல் இப்போ நேரடி பரிச்சயம் பிஹெச் அப்துல் ஹமீது என்னை நேரடியாக சந்திக்க வைத்தார்கள் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு முதல் மரியாதைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்கி அந்த இந்திய தொலைக்காட்சியில் என்னையும் பிஹெச் அப்துல் ஹமீதையும் சந்தித்து ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சி ரெண்டு பேரும் உரையாட வைத்து எடுத்தார்கள் அப்போது இந்திய இந்த இது போன்ற கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிட்டோம் அதனால் இலங்கை வானொலி அறிவிப்புங்கிறது ரொம்ப இயல்பானதுங்கிறது உண்மை இப்போ எங்களுக்கு என்னென்னா அந்த இப்போ வானொலியில் மூன்று விதமாக குரலை பயன்படுத்த சொல்லி பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறார்கள் வானொலியில் குரலை மட்டுமே உபயோகப்படுத்துகிறவர்கள் மூன்று விதமாக பண்ணலாம்னு சொல்லி அதாவது ஒன்று அறிவிப்பு விவரிப்பு நடிப்புன்னு சொல்கிறது அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆக்டிங் நடுவில் நேரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து கொடுத்துருக்குறாங்க அறிவிப்புன்னு வரும்பொழுது ஒன்றை அறிவிக்கும் பொழுது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னங்கிறத தெரியக்கூடாது ஒரு 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 அறிவிப்பாளருடைய தகப்பனார் அமைச்சர்னு வைங்களேன் அந்த அமைச்சர் அன்று காலையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்ன்னு வச்சுக்கோங்க சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் அந்த செய்தியை அந்த அமைச்சருடைய மகன் அறிவிப்பாளராக இருந்து வாசிக்கிறார் அவர் அழக்கூடாது அதாவது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டு தன்னுடைய தந்தைங்கிற உணர்வு ஒரு முகத்தில் தெரியக்கூடாது அந்த அறிவிப்பில் தன்னுடைய ஈடுபாடு தன்னுடைய அபிப்பிராயம் அல்லது ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே போர் அதில் அதை பற்றி அறிவிக்கிறோம் நாம் வந்து எந்த நாட்டுக்கு சார்போ அல்லது அதுக்கு ஆதரவாளனா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியக்கூடாது இப்போது பீகாரில் வெள்ளம்னு படிக்கிறோம் வெள்ளம் வந்துட்டுதுங்கிறது நம்ம அழுதுகிட்டே படிக்கக்கூடாது விவசாய அறிவிப்பில் ஒரு பூச்சி விழுந்துட்டுது அந்த பூச்சிக்கு நம்ம பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம சோகத்தை காட்டக்கூடாது இது அறிவிப்பில் உள்ளது நடிப்பில் நான் நானாக இருக்கிறது இல்லை கம்ப்ளீட்டாக நான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்னா அது கட்டபொம்மனாகவே மாறிடுறோம் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டது விவரிப்புங்கிற இதில் கொண்டு வராங்க விவரிப்பு என்னென்னா ஒரு இப்போ கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி அப்போ லேசாக உற்சாகத்தை காட்டலாம் ஒரு உற்சாகமான நேரங்களில் அல்லது ஒருத்தர் ஒரு பெரிய தலைவர் இறந்துட்டார் அதுக்கு நேர்முக வர்ணனை கொடுக்குறோம் இப்போ நான் வந்து எம்ஜிஆர் இறந்தபொழுது நான் நேரடி வரணும் கொடுத்தேன் அந்த கடைசியாக அந்த அடக்கம் பண்ணுகிற இடத்துல நான் இருந்தேன் அது மாதிரி வர்ணனை கொடுக்கும்பொழுது கொஞ்சம் அந்த சோகமும் இழைய விடணும் அதில் நம்முடைய உணர்வையும் காட்டணும் இல்லையா சுத்தமாக அறிவிப்பு மாதிரி எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது இருக்கக்கூடாது அதனால் மூன்று வகையாக பிரித்து இந்த குரலை வந்து வெளிப்படுத்தும்படியாக எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தார் அதனுடைய விளைவு தான் என்னென்னா பல இடங்களில் நாங்கள் எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரியே சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அது அதனால் இப்போ விலங்கு வானொலியில் அப்படி இல்லை அந்த இது மாதிரியான பிரிவு இல்லை உற்சாகமாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ உற்சாகமாக சொல்லலாம் அதுதான் கேட்பதற்கும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இது
பாப்புலாரிட்டிக்கும் அதிகமாக ரீச் ஆகிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கேன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு விளம்பரத்தை தொலைக்காட்சியில் கொடுக்கும்பொழுது அந்த தொலைக்காட்சியை பார்க்குறவர்களுக்கு அது போய் சேர்ந்துருது அந்த விளம்பரம் அதே விளம்பரத்தை ரேடியோவில் கொடுக்கும்பொழுது ரேடியோவை கேட்காதவர்களுக்கும் போய் சேருது எப்படின்னா ஒரு தேநீர் கடையில் தேநீர் அருந்துறதுக்காக ஒரு பத்து பேர் நின்றுட்டுருப்பாங்க அவங்களுடைய நோக்கம் ரேடியோ கேட்கணுங்கிறது இல்லை டீ சாப்பிடணுங்க ஒரு நோக்கம் அவங்கள அறியாமலே ஒரு விளம்பரம் பத்து பேருக்கு ஆகல வந்துடுது அல்லது அந்த வழியாக சைக்கிளில் போயிட்டுருக்கிற ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கடையில் பாடுகிற அந்த இதில் இருக்கிற விளம்பரம் போய் சேர்ந்துருது அதனால் அதிகமாக எண்பத்தேழு சதவீதம் வந்து வானொலி விளம் விளம்பரங்கள் வந்து சென்று அடைகின்றனங்கிறது ஒரு புள்ளி வரும் அந்த பலத்தில் தான் இப்போ வானொலி போயிட்டு இருக்கு நாங்கள் வந்து அதனால தான் அந்த வானொலியினுடைய இது விளம்பரங்கள் வருவாய் குறையாமல் போயிட்டு இருக்கு அது முதல்ல நான் வந்து விவசாய ஒலிபரப்பு பிரிவில் திருநெல்வேலி வானொலி நிலையத்தில் சேர்ந்தேன் அப்போ சேர்ந்த புதுசில் ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்து விவசாயிகளுக்கு உழவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பை சொல்லுங்கள்னு எனக்கு பொறுப்பு ஒப்படைச்சாங்க படிச்சுட்டு என்னுடைய நான் இப்போ என்ன பண்ணேன் அதில் என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா அதை அப்படியே படிக்க சொல்லி கொடுத்தாரு அதில் என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டம் புளியங்குடி வட்டார விவசாயிகள் கவனத்திற்கு ஒரு செய்தி அந்த வட்டாரத்திலே நெல் பயிரில் குருத்து பூச்சி விழுந்திருக்கிறது அந்த குருத்து பூச்சிக்கு என்ட்ரின் மருந்து அடிக்க வேண்டும் ஒரு லிட்டர் மரு ஒரு மில்லி மருந்துக்கு ரெண்டு மில்லி ரெண்டு லிட்டர் தண்ணீர் வீதம் நூறு மில்லி மருந்து இரநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் சேர்த்து விசை தெளிப்பான் என்றால் அறுபது லிட்டர் தண்ணீரிலும் கை தெளிப்பான் என்றால் இரநூறு லிட்டர் கரைசலும் தெளிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அறிவிப்பு இதை வானொலிகள் அறிவிக்கணும் அப்படியே படிக்க சொல்லி கொடுத்தார்கள் நான் என்ன சொன்னேன் அதை படிக்கும் பொழுது எனக்கு புரியறது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன் புளியங்குடி வட்டார விவசாயிகளே உங்கள் வயலில் பூச்சி வந்திருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க பூச்சிக்கு மருந்து அடிக்கணும் அது ரொம்ப அவசியம் அது எப்படி மருந்து அடிக்கணும்னா என்ட்ரின் மருந்து அடிக்கணும் ஒரு வாளி தண்ணி எடுத்து வச்சுங்க அந்த என்ட்ரின் மருந்து பாட்டில் மூடி இருக்கு அந்த மூடியால் ரெண்டு மூடி தண் மருந்தை அந்த வாளியில் ஊற்றுங்க ஒரு குச்சியால் கலக்கி வயலில் அடிங்க சரியாக போடும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது மில்லி கணக்கை விட்டுட்டு ஒரு வாளிங்கிறது பதினெட்டு லிட்டர் இருபது லிட்டர் தண்ணி ஒரு மூடிங்கிறது நாலு மில்லி மருந்து அதனால் ஒரு வாளி தண்ணிக்கு நாலு மூடி மருந்து அல்லது ரெண்டு மூடி மருந்துன்னு நான் கணக்கை சொல்லி போட்டேன் அப்போ அங்கே இயக்குநர்களாக இருந்தவங்க என்னுடைய அதிகாரிகள் இது இப்படிலாம் வானொலியில் பேசுவது தவற இப்படி இப்போ மொழியை கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அது துல்லியமாக சொல்லணும் சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அவர்கள் என்னை கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க சரி சார் நான் திருத்தி கொள்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு பிறகு அந்த புளியங்குடி வட்டாரத்திலேருந்து விவசாயிகள்லாம் வந்தாங்க வானொலி நிலையத்துக்கு வந்து அவங்க இப்போ அதிகாரிகள்கிட்ட பேசும்பொழுது சார் ரொம்ப காலமாக இந்த விவசாய அறிவிப்புலாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எங்களுக்கு புரியுது விளங்குதுன்னு அப்போ அவங்களே அதிகாரிகளே பார்த்து என்கிட்ட நீ இனிமேல் இந்த விவசாய நிகழ்ச்சியில் மட்டும் வேணா அப்படி பேசு மற்ற இதில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்தார்கள் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் அது அப்புறம் அந்த பேச்சு வழக்குங்கிறதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிட்டு அதாவது பாரதியாரே பேசுவது போலவே எழுதுவது சிறப்புன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் ரேடியோ லாங்குவேஜ் வானொலி மொழிக்கே ஒரு இலக்கணம் உண்டுன்னு சொல்லுவார்கள் ஒரே வரி இலக்கணம் என்னென்னா நாம் சொல்கிறது கேட்குறவங்களுக்கு புரியணும் அதுதான் அதனுடைய இலக்கணமே அவர்கள் பாஷையில் அவர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பேசுகிறது தான் வழக்கம் அதில் வந்து அதுதான் வானொலிக்கு அவசியம் வானொலிக்கு நான் வந்து எழுத்தாளராக போனேன் விவசாய ஒலிபரப்பு பிரிவுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுக்கறது படிகள் எழுதி கொடுக்குற வேலைகள் அதாவது நிகழ்ச்சி அமைப்புகள் ஆனால் அங்கே என்னுடைய எனக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட வேலை நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு வேலைகளையும் கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியருங்கிற பொறுப்பில் சென்னை வானொலிக்கு மாற்றலாகி வந்தேன் அங்கே நாடக தயாரிப்பு பிரிவு தமிழ் இலக்கிய பிரிவு இந்த அப்புறம் விவசாய பிரிவு அறிவியல் பிரிவு இப்படி பல்வேறு பிரிவுகளில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு பதவி உயர்வு நான் உதவி இயக்குனராக போய் உதவி இயக்குனராக ஒரு சில ஆண்டுகள் இருந்துட்டு அதுக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்றேன் வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில் திருப்தி வாழ்றதை பொறுத்த வரைக்கும் திருநெல்வேலி திருப்தி ஏன்னா அங்கே ஜன நெருக்கடி இல்லாத இடம் இடம் அது அதனால் அதனால் ஆஃபீஸை விட்டு வெளியில் வந்துட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் அங்கே இங்கே ஆஃபீஸுக்கு உள்ள போயிட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் வெளியில் வந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் பஸ்ஸு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற கஷ்டம் அது வந்து அந்த இப்போ நிலையங்களில் அது இப்போ நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளர்கள் எந்த வேலையும் யாரிடமும் ஒப்படைக்கலாம் அது இப்போ நான் அது இருக்கும் ஒரு ஒரு க அடுத்த ஒரு பிரிவில் ஆள் இல்லை அன்றைக்கு அவர் வரலைன்னா அந்த பொறுப்பையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கடமை இருக்கும் அதுபோல் எனக்கு எல்லா துறைகள்லேயும் ஒரு வேலைகள் பொறுப்புகள் கொடுத்தாங்க வெளியில் போய் பதிவு பண்ணுறது
எனக்கு இப்போ முன் அனுபவம் கிடையாது என்ன கேட்குறதுன்னு தெரியல அதனால் போய் பேசிவிட்டு இப்போ என்ன சார் நீங்கள் முதல்ல எங்கே எப்படி நடிச்சிங்க என்ன வேஷம் போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அதை ஏன் கேட்குற தம்பி எனக்கு அனுமார் வேஷம் போட்டு விட்டாங்க ஒரு நாடகத்தில் அனுமார் வேஷம் போட்டு ஒரு ஸ்டூவில் போட்டு ஒரு மே மூலையில் உட்கார வச்சுட்டாங்க மற்றவங்கள்லாம் வசனம் பேசிகிட்ருக்குறான் எனக்கு வசனமே கொடுக்கல நான் மாட்டேன் அனுமார் வேஷம் போட்டு மூலையில் உட்காந்துருக்கேன் ஸ்டூவில் இதுதான் எனக்கு கொடுத்த முதல் வேஷம்னார் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருப்பீங்க போல்ருக்கேன் சார் சிரமம் போட்டுன்னு அதில் என்ன சிரமம் தம்பி அதான் வசனம் கிடையாது அனுமார் வேஷம் சும்மா உட்காந்துருக்கிறது தானேன்னார் இல்லைங்க அனுமார் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கிறது கஷ்டம் இல்லையாங்க அப்போ சிரிச்சார் ஓ நான் என்ன மாதிரியே பேசுகிறேன் நீ அப்படின்னார் அப்போ எனக்கு உற்சாகமாக இருந்தது அந்த முதல் நேர்காணல் என்ன மாதிரியே பேசுகிறேன்னார் அதனுடைய விளைவு என்னென்னா அவருடைய கடைசி படத்துக்கு நான் தான் குரல் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவர் மாதிரியே பேச வேண்டிய ஒரு நிலைமை பெரிய மருதுன்னு ஒரு சினிமா படத்தில் அவர் நடிச்சுட்டு இறந்துட்டார் அப்போ அவருடைய குரலுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்ன தான் அழிச்சிட்டு போய் அவருக்கு குரல் கொடுத்தார் அவர் ஆரம்பத்தில் என்னை மாதிரியே பேசுகிறேன்னு சொன்னதும் அவரே மாதிரியே பேச வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கடைசியில் கிடைச்சதும் ஒரு பெரிய எதிர்பாராத ஒரு ஒற்றுமை அவர் கலந்து கொண்ட கடைசி நிகழ்ச்சி கூட என்னுடைய மகளுடைய திருமணம் தான் மேடை பேச்சு ரொம்ப ஒரு அசௌகரியமான நிலை தான் இப்போ எனக்கு வந்து நான் ரேடியோவில் தான் பேசி பழக்கமே தவிர மேடையில் அனுபவம் இல்லை ஆனால் ரேடியோவில் பேசுகிறதுனால இவர் மேடையிலையும் பேசுவார் போட்டுருக்குன்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போய் மேடை ஏற்றி விட்டாங்க அதனுடைய விளைவு தான் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறது மேடையில் இப்போ ரொம்ப நேரம் பேசுகிறவர்கள்லாம் குறைச்சல் முன்னாடிலாம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் பொறுமையாக கேட்பாங்க இப்போ வந்து இப்போ எல்லாமே சுருக்கமாக முடியணுங்கிறது மாதிரி இந்த ஒரு தகவலே கொஞ்சம் புகழ்பெற்றது காரணம் சுருக்கமாக முடியுறதும் ஒரு காரணம் ஐந்து நிமிஷங்களில் முடிச்சுக்கிறோம் அதே தினம் ஒரு மணி நேரம் இந்த ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதா வச்சுக்கோ பொறுமையாக கேட்க மாட்டாங்க அதனால் மேடை பேச்சுங்கிறது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப நேரம் பொறுமையாக உட்கார்ந்துருக்கிற மனோபாவம் இல்லை அதனால தான் வேடிக்கையாக கூட சொல்லுவாங்க ஒரு மேடை பேச்சாளர் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டாராம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு ரொம்ப அந்த சார் மன்னிச்சுங்க சார் நான் கெடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் இருக்கார் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவர் சொன்னார் ஏன் ஏன் கெடிகாரத்தை தான் பார்க்க மறந்தேன் பின்னாடி மாட்டிட்டு இருக்க காலண்டரையாவது பார்க்க முடியாதா அப்படின்னாராம் அப்படின்னா வார கணக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்படி அந்த பொறுமை இழந்த எல்லாம் அவசர யுகம் அதனால் எதையும் சுருக்கமாக தெளிவாக சொல்லுவது முக்கியங்கிற நிலைமை வந்துட்டு அதனால் மேடை பேச்சுக்கு வரவேற்பு இருக்கு தமிழகத்தில் அதிக நேரம் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு மக்கள் தயாராக அரசியல் வந்து இளம் வயதில் எனக்கு அந்த சில பொது உடைமை கட்சிகள் ஈடுபாடு வந்து மாணவ பருவத்தில் அதன் பிறகு இதுவரை எந்த கட்சியிலுமே இப்போ இதுவரைக்கும் ஈடுபட்டதில்லை நான் கொஞ்ச காலம் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு விவசாய அதிகாரியாக மூன்று வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு உள்ளூர் பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்டாக இருந்தேன் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக ஏழு வருஷம் இருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து எழுபத்தேழு வரைக்கும் அப்போ எலெக்ஷனில் நின்று உள்ளூரில் கட்சி சார்பு இல்லாமல் நின்று உள்ளாட்சி மன்ற தலைவராக இருந்தேன் அப்போ சில அரசியல் கட்சிகள்லாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த எம்ஜிஆர் அப்போ தான் புதுசாக கட்சி தொடங்கியிருந்தார் அதிமுகன்னு சொல்லி அந்த கட்சி அமைப்பாளர்கள் கிராம பகுதியில் உள்ள படித்த இளைஞர்களை எல்லாம் கட்சியில் சேர்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க அப்போது என்னையும் சேர சொல்லி கேட்டாங்க அது அப்போ எனக்கு அரசியல் ஈடுபாடு இல்லை விவசாயத்தில் தீவிரமான சொந்த விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஊரில் எங்கள் தகப்பனாக இருக்கும் அது அதில் விருப்பம் இல்லை அரசியல் ஈடுபடுறதுக்கு அதனால் நான் அந்த அந்த வா அப்போ நான் சேரலை இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி பத்திரிகையில் கேட்டாங்க இது ஏன் சார் அப்போ நீங்கள் சேர்ந்துருந்தால் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மந்திரி ஆயிருக்கலாமே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் மந்திரியும் ஆயிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜெயிலுக்கும் போயிருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி தகவல் வந்து எப்படின்னா நாங்கள் வந்து எந்த த செய்தியை சொன்னாலும் அதில் ஒரு கதையாக சொல்லிடுறது தகவலுடைய வடிவமே அப்படி ஒரு என்கிட்ட ஒரு செய்தியை கொடுத்துருவாங்க அதனுடைய வடிவம் அதை வந்து ஒரு கதை மாதிரி வடிவத்தை உண்டு பண்ணிடுறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ மக்கள் தொகை அதிகமாக போயிட்டுது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு இருக்கு அதை பண்ணுவாங்க அல்லது இப்போ இந்த சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டுன்னு வந்தது அதாவது இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் டாலரன்ஸ் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது வருஷம் நாடுகளுக்கு இடையே சகிப்புத்தன்மை வேண்டும் மனிதர்களுக்கு இடையே சகிப்புத்தன்மை வேண்டும் அப்போ என்னுடைய இயக்குனர் கூப்பிட்டு இன்றைக்கி சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டுனுடைய நாள் அதனால் அதை பற்றி ஏதாவது இந்த ஒரு தகவல் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சகிப்புத்தன்மையை வலியுறுத்துகிற மாதிரி சொல்லணும் இவ்வளவு காலம் இந்த ஒரு தகவல் கேட்டுட்டு இருக்கிறதே ஒரு சகிப்புத்தன்மை வளர்த்
நாற்பது பேர் வரிசையாக டாக்டர் பார்க்கறதா தெர்மாமீட்டரோட உட்காந்துருக்காங்க அதே தெருவில் ஒருத்தன் கேலண்டர் மாட்டுறதுக்கு ஆணி அடிச்சுன்னா விரலில் பட்டு போச்சு சுத்தியல் சரி நம்ம தெரு டாக்டர் தானேன்னு ஓடி வந்திருக்கான் அந்த நர்ஸ் என்ன சொல்லி நாற்பத்தி ஓரு ஆள் ஆளாக உட்கார் இல்லைம்மா விரல் தானே அதெல்லாம் இங்கே ரூல்னா ரூல் தான் உட்கார் உட்காந்தான் சட்டையை கேட்டுருக்கு மறுபடியும் விரலை காட்டியிருக்கான் அதெல்லாம் கிடையாது நீ சட்டை கேட்டு எல்லாரையும் பாருன்னு கேட்டு வச்சுட்டான் வாயை தரேன்னு தரம்னா ஒரு தெர்மாமீட்டர் வச்சு கோடி போச்சு தெர்மாமீட்டர் வச்சுக்கிட்டே விரலை பார்த்து உட்காந்துருக்கான் எது இதுக்கு இதுக்கு போய் எதுக்கு தெர்மாமீட்டர் வைக்கிறாங்க அவன் விரலும் நசுங்க இருக்கான்னு பார்த்தா அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு எதுக்கு வந்தேன்னு கேட்கணும்னு பார்க்குறோம் வாயை திறக்க முடியல கேட்கறது அதே மாதிரி நாற்பது பேரும் பேசுறதுக்கு தயாராக இருக்கான் நாற்பது கதையோட உட்காந்துருக்கிறான் ஆனால் அவங்களால வாய் திறக்க முடியல தர்மா மீட்டர் இருக்கு கண்ணு செவந்து இருக்கு பலூன் மாதிரி உப்பி இருக்கு வாய் அப்படியே சகிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நர்ஸ் ஓடு வந்து எல்லா தர்மா மீட்டரும் எடுத்து அவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதனுடைய வெப்பநிலை என்ன அவங்க பேர் என்னன்னு குறித்து ரிஜிஸ்டர் பதிவு பண்ணிட்டு டாக்டர் ரூம் கோடி போச்சு தர்மா மீட்டர் எடுத்த பிறகு இவன் பேச ஆரம்பித்தான் இந்த நாற்பத்தி ஓராவது ஆள் விரல் நசுக்கணும் உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சுப்பா எதுக்கு தர்மா மீட்டர் வச்சு பார்க்குறதுன்னா இது விவசாயம் எல்லாம் போச்சு ஒரு டாக்டர் மேலேயே எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது இதுக்கு போய் தர்மா மீட்டர் வச்சு பார்க்குறார் இது ரொம்ப அக்கிரமம் அணியாயம் அப்படின்னு கத்துறான் இதுக்கு முந்தின ஆள் இருக்கான நாற்பதாவது ஆள் அவன் அட்வைஸ் பண்ணுறான் அறிவுரை சார் இது வந்து சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு இப்போ தான் விஷயம் மெசேஜ் சொல்கிறோம் சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டுன்னு நீ கொண்டாடுறோம் இது மாதிரி இடத்துல தான் நாம் சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்துக்கணும் இப்படிலாம் அதிக பிரசங்கித்தனமாக கத்தப்படாது மரியாதையாக உட்கார் அப்படின்றான் அப்படி சொன்னது உனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது நீ இவ்வளோ புத்தி சொல்கிறடா நீ எதுக்கு வந்த அப்படின்னு நான் தபால் கொடுக்க வந்தவன் ஐயா தினம் அப்படி வருவேன் சட்டை கேட்டு சொல்லுவாங்க டெம்பரேச்சர் வச்சு பார்ப்பாங்க மறுபடியும் சட்டை மாட்டி நான் மட்டும் தபால் கொடுத்துட்டு போகிறேன் இப்போ என்ன கெட்டு போச்சு இதில் எல்லோரும் சகிப்புத்தன்மை வளர்த்துங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இதுதான் தகவல் வடிவம் சகிப்புத்தன்மைங்கிறத பற்றி நடுவில் ஒருத்தர் சொல்லுவது மாதிரி அந்த மெசேஜும் சொல்லிட்டு செய்தி ஒரு கதையை உண்டு பண்ணிடுறேன் அதாவது ஐயா இப்போ நேற்று கூட இங்கே வந்திருந்தேன் இந்த என்ன முத்துமாரியம்மன் கோயில் முத்தமிழ் விழாவுக்கு இப்போ என்னை வரவேற்று பேசும்போது சொன்னார்கள் நல்ல தமிழை கேட்பதற்காகத்தான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் இங்கே கூப்பிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வரவேற்று பேசும்போது சொன்னார் நான் சொன்னேன் தமிழை கேட்கறதுக்காகத்தான் நானே இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே யாரும் தமிழ் பேசுறது இல்லை சரியா அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு தமிழ் வந்து பேசாததுக்கு காரணம் வேறு ஆங்கிலத்தின் மீது உள்ள காதலால் அல்ல அங்கே இருக்கிற அது சின்ன வயசுலேருந்தே தமிழ் வழி கல்விங்கிறது இப்போ தான் அந்த உணர்வை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆங்கில வழியிலேயே படித்ததும் பிள்ளைகள்லாம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆங்கிலத்திலேயே படிக்கிறதுனால ஆங்கிலத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வந்துட்டுது முன்னாடி இப்போ இவர்களுடைய பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலேருந்து விடுபட்டு வந்த பிறகு அந்த ஆங்கில மோகம் கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்படியே நீடிச்சுக்கிட்டு வந்தது இப்போ தமிழ் உணர்வு இப்போ தான் மெல்ல மெல்ல திரும்பிகிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து தமிழில் வந்து பெயர் பலகை வைக்கணுங்கிறதுக்கே போராட்டம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் வந்ததுங்க தமிழில் பெயர் பலகை வைங்கள் தமிழில் பெயர் நல்ல தமிழ் பெயரை பிள்ளைக்கு சூட்டுங்கள் நான் ஒரு தமிழன் என்று அடையாளம் காட்டுங்கள் ஒரு உலகம் பூரா சுற்றினவர் வந்து சென்னையில் வந்து சொன்ன கமெண்ட் ஒரு விளக்கம் என்னென்னா நான் ஐரோப்பா இது ஜெர்மனியில் இருக்கும்போது ஜெர்மனியில் இருக்கிற உணர்வு வந்தது ரஷ்யாவில் இருக்கும்போது ரஷ்யாவில் இருக்கிற உணர்வு வருது அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது அமெரிக்காவில் இருக்கிற உணர்வு வருது ஆனால் சென்னையில் இருக்கும்போது இங்கிலாந்தில் இருக்கிற உணர்வு வருதுன்னார் ஏன்னா இங்கே எங்கே பார்த்தாலும் ஆங்கில எழுத்துக்கள் பேசுகிறதெல்லாம் ஆங்கில கலப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த உணர்வு அந்த கவலை எங்களுக்கும் உண்டு இப்போ இந்த அடுத்த தலைமுறை நாங்கள் அப்படி தான் வந்திருக்கோம் இப்போ என்னுடைய மகளுக்கு செந்தமிழ் செல்வின்னு பெயர் வச்சேன் அப்படி ஒரு உணர்வு ஒரு கட்டத்தில் வந்து இப்போ தான் எல்லாம் தமிழ் பெயர் சூட்டுவது தமிழில் படிக்கணும் தமிழ் வழி கல்விக்கே போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ தமிழ் வழி குழந்தைகளுக்கு த தாய்மொழியில் கல்வி வேணுங்கிறது தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் அப்படி ஒரு இப்போ அந்த உணர்வு இப்போ மறுபடியும் ஒரு விழிப்புணர்வு வந்திருக்குது அதனால் மெல்ல தமிழினி சாகுங்கிறதெல்லாம் போய் மெல்ல தமிழினி வாழும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நல்ல நிலைமைக்கு வருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ இதுலேயே இப்போ நயாகராவிலேயே சொன்னார்களாம் நயாகரா போ இவர் சொன்னார் நம்ம வலம்புரி ஜான் ஒரு தடவை அங்கே போகும்போது நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியில் நல்வரவுன்னு தமிழில் எழுதி முகவரியில் இவர் அதை சுற்றி காட்டும்போது பே ரெண்டு பேர் பிற நாட்டுக்காரங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்களாம் அது என்ன தமிழ்னா தமிழில் இருக்குது ஏன் எழுதியிருக்காங்கன்னா தமிழ் ஒரு மூத்த மொழி ஒரு பெரிய உலகத்திலே பெரிய நீர்வீழ்ச்சி அதனால் அதுக்கு மரியாதை கொடுத்துருது அப்படின்னு தமிழ்னு ஒரு மொழி இருக்கா அது எங்கே பேசுகிறார்கள் அப்படின்னு
அதிகமா இருக்கிற பறந்து கிடக்கிற இடம் இருக்கு பாருங்க அப்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒற்றுமை நேசம் இருக்காது நான் பல சமீப காலத்துல சில வெளிநாடுகளுக்கும் வெளி மாநிலங்களுக்கும் கூட போறது உண்டு இந்தியாவிலேயே வந்து கேரளாவிலையும் ஆந்திராவில அல்லது கர்நாடகாவில இருக்கிற தமிழர் சங்கங்கள் தமிழர் அமைப்புகள் இருக்கு பாருங்க அவங்க தமிழ் தமிழ் தான் பேசணும் தமிழ் பேசணுங்கிறது மாதிரி ரொம்ப ஆர்வமா இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க இது பறந்து கிடக்கிற இடத்துல அந்த ஒரு ஒரு அலட்சியம் வந்து நாம வந்து குழந்தை பிறக்கிறோம் பாருங்க பிறந்து ஆறு ஆறு வாரத்துல தான் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூறு தடவை சிரிக்கிறதாக புள்ளி வரும் குழந்தை நிபுணர்கள் நாம எல்லாம் வயசான தொகுப்பெல்லாம் பதினஞ்சு தடவை சிரிக்கிறோமா ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக நாம சிரிக்கிறது பதினஞ்சு தடவை குழந்தை இரநூறு தடவை சிரிக்குதான் குழந்தைகள்கிட்ட நாம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அது அந்த குழந்தை தன்மை வந்து இருந்ததுன்னா ஒரு குழந்தை தனம் தான் இருக்கக்கூடாது இரநூறு தடவை சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு மனுஷன் அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வராது அப்படிங்கிறது மருத்துவ உண்மை அந்த சிரிப்பு தன்மை இயல்பு தன்மை குறைஞ்சதுனால தான் அப்படி சின்ன வயசுலேயே அவருக்கு அவங்க சொன்னது மாதிரி அந்த துப்பாக்கி துப்பாக்கி பொம்மையே பண்ணக்கூடாது து குழந்தைகளுக்கு வந்து துப்பாக்கின்னு ஒரு பொம்மையே அதை வந்து சின்ன வயசில் அந்த துப்பாக்கி கொடுத்து அதை சுட சொல்லி நம்ம வேடிக்கை பார்க்குறோம் சுட்டா ஆசையாக இருக்குது அவனே கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு நெஞ்சம் துப்பாக்கி எடுக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் அந்த சின்ன குழந்தைகளை வளர்க்குறதுல தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த குழந்தை தன்மை மாறாமல் வளர்க்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் அந்த இரநூறு தடவை சிரிக்கிற தன்மை அந்த மனிதனுடைய இயல்பு தன்மையே சிரிப்பு தான் சிரிப்பு வந்து சிறைப்பட்டிருக்கு இப்போ எப்படின்னா காலங்காலமாக ஒரு முதலாளிக்கு முன்னாடி தொழிலாளி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் கணவனுக்கு முன்னாடி மனைவி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு அதிகாரிக்கு முன்னாடி பியூனு சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் கடைநிலை ஊழியர் சிரித்தா இப்படி சொல்லி சொல்லி சிரிப்பு ஏதோ பாவகரமான செயல்ங்கிறது மாதிரி பண்ணி அது இப்போ சிறைப்பட்டிருக்கு நம்ம ஊர் இப்போ சிரிக்கிறது கூட ஏதாவது மரியாதை குறைஞ்சிருமோன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டோம் ஜோக்குங்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா அது ஒரு சாவி அதாவது ஏற்கனவே சிறைப்பட்டிருக்கிற சிரிப்பை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு ஜோக்குங்கிற சாவியை உபயோகப்படுத்துகிறோம் வேறு மனுஷனுக்கு ஜோக்கே தேவைப்படாது சிரிக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை தொட்டில் படுத்திருக்கும் பொழுது அது முகத்துக்கிட்ட ஒரு கிளுகளுப்பி ஆட்டுங்க சிரிக்கும் அந்த கிளுகள் இப்போ சத்தம் தான் சிரிக்க வைக்கிது அது ஜோக்கு இல்லை ஆனால் அதே கிளுகள் இப்போ ஒரு தாத்தா மூஞ்சிட்டாட்டுங்க கோவம் வந்துடும் அடிக்க வருவார் ஏன்னா அப்படி இருந்தவர் அப்படி ஆகிட்டார் அதே தன்மையில் ஒரு தாத்தாவும் சிரித்தாருன்னா அவருக்கு உடல் ரீதியாக எந்த கோளாரும் வராது அதனால் அந்த இதய நோய் வராமல் இருப்பதற்கு அதுதான் வைத்தியங்கிறத இந்த விழாவில் தொட்டாக சிரிக்கிறாங்கல்ல அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இந்த இடத்துல தொட்டாக விழாவில் ஏன் மனுஷன் சிரிக்கிறான் அப்படின்னா அது ஒருத்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொன்னார் மென் மென்மையான நரம்புகள் இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து மூளைக்கு போய் தொடர்பு இருக்குது அதனால் இங்கே தொட்டால் சிரிப்பை உண்டு பண்ணுது அப்படின்னார் அடுத்தபடி ஆராய்ச்சி பண்ணவர் சொன்னார் சரி மென்மையான நரம்புகள் இங்கே இருக்குது அங்கே போனால் சிரிப்பு வருது நானே தொட்டுவிட்டா ஏன் சிரிப்பு வரலன்னார் இப்போ அது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதும் தப்பாக போச்சு அதனால இது வரைக்குமே இன்னும் இந்த உண்மை கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை இந்த விழாவில் தொட்டால் மனுஷன் ஏன் சிரிக்கிறான் சரி போகிறது நம்ம தொட்டால் ஏன் வரல அப்படிங்கிறதுக்கு யாரும் காரணம் சொல்லலை ஒரு யூகம் என்னன்னா இது ஒரு வைத்திய முறையாக இயற்கை நமக்கு கொடுத்துருக்கு தான் இந்த அக்கு பஞ்சர் அக்கு ப்ரெஷர் இருக்குல்ல மனுஷனை வந்து இப்படி தொட்டு கிச்சு வச்சு மூட்டி சிரிக்க வச்சு நோயை குணப்படுத்தலாம் அதனால இது வந்து ஒரு மருத்துவ சென்டர் மெடிக்கல் சென்டர் இது இந்த விழாங்கிறது ஏதோ ஒரு மருத்துவ மையம் அப்படிங்கிறத இப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதனால இந்த சிரிப்பு தன்மை கெடாமல் இருந்தா இயல்பு தன்மை மாறாம இருந்தா ஒன்றும் குறையில்லை ஆனால் மனுஷனை மறுபடியும் குழந்தையாக்க முடியாது அதை சிரிக்கணுங்கிறதுக்காக ஆனால் சிரிப்பு கொண்டு வரலாம் அது அதுக்கு வேடிக்கையாக சொல்றது உண்டு ஒரு ஒரு ஒருத்தர் மாத்திரை கண்டுபிடிச்சாரான் ஒரு ஒரு டாக்டர் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டியம்மா போயிருக்கு தொண்ணூறு வயசு பாட்டு போய் ஒரு பாட்டில் மாத்திரை கொண்டு வந்து வாங்கிட்டு மறுநாள் அதே பாட்டியம்மா முப்பது வயசு பொண்ணா போயிருக்கு அதே டாக்டர் கிட்ட இடுப்புல கை குழந்த ஒண்ணு கட்டாரில் வாயில வச்சுட்டு அது பாட்டு உட்காந்துருக்கு ஒரு வயசு குழந்த போய் டாக்டர் கிட்ட டாக்டர் நேற்று வந்த நீங்க ஒரு ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் நீங்க நான் ஏதோ ஆர்வத்துல ஒரு பாட்டில் வாங்கிட்டு போனா ஒரு முப்பது மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டேன் இப்படி ஆகிட்டேன்னு இருக்கு அப்ப அவரு சொன்னாரு இதே ஏமா கவலைப்படுற எல்லாரும் வயசு குறையணும்னு தான் ஆசைப்படுறாங்க நீ வயசு குறைஞ்சிட்டு சந்தோஷப்படு அப்படின்னு இருக்காரு அப்போ அந்த அம்மா சொல்லிச்சா பரவாயில்ல டாக்டர் என்னை பத்தி பரவாயில்ல இடுப்புல பாருங்க கை குழந்த இது ரொம்ப ஆர்வத்துல ஒரு எழுபது மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு இதை வீட்டுக்காரரு வீட்டுக்காரர் உட்காந்து இறங்க மாட்டேங்கிறாரு இது எப்படியாவது இறக்கி விடுங்க மாத்திரையை கொடுத்து அப்படின்னு அதனால அவரு என்னன்னா ஏதோ சம்பந்தமே நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்க கட்டாரில் ஆயில் வச்சுட
வயலூர் பள்ளியில் பேசுறது எனக்கு எப்போதும் பேசுறது இல்லை அடையாளம் கண்டுபிடிப்பேன் சின்ன குழந்தைகள் அந்த வயசு நான் பேசும்போது மேடையில் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறவங்க என்ன வயசுன்னு தான் பார்க்கறது சின்ன மழையர்கள்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் பேசணும்னு நீங்கள் சொன்னது மாதிரி ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது எப்போ முடிச்சுக்கணுங்கிறது தெரியும் அவங்க நடந்துக்கிற செயல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தரையை கீறுவாங்க பேசும்போதே ஒரு கட்டத்தில் தரையை கீறுவாங்க இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைய குத்துறது வம்பு வளர்க்குறது இப்படி பண்ணால் அவங்க போ அவங்களுக்கு போதும்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பள்ளிக்கூடத்து பசங்கன்னா ஏதாவது கோட்டாவி விடுவான் கல்லூரி மாணவர்கள்லாம் விசில் அடிப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் போதும்னு அடையாளம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த வயசானவங்க இருக்கிறாங்கல்ல சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் பென்ஷனர் அசோசியேஷன் ரொம்ப அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேலே சில அமைப்புகள் இருக்குது அதில் தான் நான் பாட்டுக்கு பொறுமையாக பேசுவேன் அவங்களும் பொறுமையாக எவ்வளோ நேரம் பேசினாலும் அசையாமல் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க என்ன காரணம் காது கேட்காது அதாவது கதை வடிவங்கிறது ஒரு நல்ல வடிவம் சொல்கிறத ஒரு கதை மாதிரி சொன்னால் அது சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் அதில் ஒரு இது இருக்குது இப்போ சாதாரண விஷயத்தையும் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அது அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஆ அப்புறம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் அது அந்த அந்த விநியோக முறை இருக்கு அது ஒரு நல்ல அது அந்த கதை வடிவங்கிறது அன்னைக்கு என்ன ஆச்சு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க சும்மா ஒரு கேள்வி போட்டுருங்க நேரடியாக அன்னைக்கு என்ன ஆச்சுங்கிறது சொல்றதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியுமோ அப்படின்றது ஆ என்ன ஆச்சு அப்படின்பாங்க அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுகிற மாதிரி இருக்கணுங்கிறது தான் கதை வடிவத்தில் ஒரு ஒரு சார் இதுலேயே ஒரு ஒரு கண்காட்சி சாலையிலேயே ஒருத்தர் நோட்டீஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் வர்றவங்கெல்லாம் வாங்கி வாங்கி தூக்கி போட்டு போவாங்க நம்மளும் அதை தானே செய்வோம் அந்த சில கண்ணு கண்காட்சியில் அந்த நோட்டீஸ் வழியில் கொடுக்குறாங்க பாருங்க அது வாங்கி வாங்கி பாருக்கு வாங்கி தூக்கி போட்டோம் அவரே என்ன பண்ணாரா அந்த சுருட்டு சுருட்டு கொடுத்தாராம் பிரித்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்களாம் சும்மா கொடுக்கும்போது தூக்கி போட்டாங்க அதே நோட்டீஸ் அப்படி சுருட்டி கசை கொடுக்கும்போது பிரித்து என்ன தான் இருக்குன்னு பார்த்து அப்புறம் கீழே போட்டாங்களாம் அது நாம் கொடுக்க வேண்டிய முறை வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி சுருக்கி கொடுக்குறது மாதிரி தான் அது கதை வடி வானொலியில் பேசுகிறதுக்கு சொல்கிறது தெளிவாக பேசணுங்கிறது ஒன்று கேட்குறவங்களுக்கு புரியணுங்கிறது ஒன்று தேவையில்லாமல் வளர்த்தக்கூடாது அதுதான் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க சென்னை வானொலி தொடங்கி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சென்னை வானொலி தொடங்கி ஆறாவது நாள் பேராசிரியர் கல்கி வந்து பேசினார் கல்கி அவர் வந்து பேசும் தமிழில் சிறுகதை அப்படிங்கிறது தலைப்பு அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிற இப்போ பதில் வந்து இப்போ நம்ம நண்பருடைய கேள்விக்கு பயலாக இருக்கும் எப்படி ஒருத்தர் எழுதணும் அல்லது பேசணும் ஒருத்தர் இப்போ சொல்லியிருக்காரு அதுதான் சொன்னேன் அந்த சிறுகதைங்கிறதுல சிறுன்னு இருக்கு கதைன்னு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு அதுதான் சிறுகதை கதைன்னா கதை அம்சம் இருக்கணும் ஒரே ஒரு ஊரில் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா சரி அப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்க தோணும் அப்படி ஒவ்வொரு வரையும் இருக்கணும் இல்லை கதை சிறுன்னா தேவைக்கு அதிகமாக பெருசாக போகக்கூடாது சிறுசாக இருக்கணும் தேவைக்கு அதிகமாக வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சிறுங்கிறது அவர் ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருந்தார் எப்படின்னா ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் உபய வேதாந்த தேசிகர் தம் வீட்டு வேலைக்காரன் குப்பனை கூப்பிட்டு அடை குப்பா நீ உடனே ஸ்ரீ பெரும்பூர் ஓடி போய் திருவேங்கடாச்சாரியிடம் திருக்குழந்தையிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிற திருநாராயண ஐயங்கார் சுவாமிகள் திருக்கோவில் ஆராதனைக்கு திருத்துவா எடுத்து திரும்புகையில் திருக்குளத்தில் திருப்பாசி வழுக்கி விழவே திருவடி தவறி விழுந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவார் வேலைக்காரன் குப்பன்ட்டேன் சொல்லிவிட்டு என்னப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் சொன்னதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சாமின்றான் வேலைக்காரன் கரெக்டாக போய் சொல்லுவியா வைஷ்ணவ பரிபாஷை புரியுதான்னு பார்க்குறேன் நான் சொன்னதை போய் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் சொல்லிடுறேன் சாமி என்ற என்ன சொல்லுவேன் ஒன்றும் இல்லை கும்பகுணத்தாசாமி குட்டையில் வந்தான்னு சொல்லணும் அவ்வளோதானே அது சொல்லிடுறேன்றான் இதுதான் சிறுவதை எழுத்தாளருக்கும் அறிவிப்பு